So hi all, good evening. I welcome you all for the five editorials uh, of the week initiative. In this initiative, we'll be identifying five editorials of uh, Hindu and Express, and we'll be discussing that with respect to main's point of view. Now my initiative, the main aim is to identify the points from the editorials and able to write it in the main's answers. So main's answer writing kaga focus pani start pani pato initiative na the. So our aim main main aim is to improve the main's answer writing. Okay. So and also we discuss a lot of prelims points also. So this is the ultimate objective. So today it is 128th edition. So we'll go into the uh, today's session. Before going into this, uh, tomorrow it's going to be a very big day for cricket. Cricket will get lower. Mukhya mana day var. For the last 10 matches, naal ek India jay kiranglo, ila jay kiliyo. Inna nandal seri. Ana in the 10 matches le India gave one of their best ever uh, performances uh, in the history. So nalla the entire team effort and uh, coordination from top order le under. Rohit Sharma and Armati Shami very good. Everyone did their job very well. So hopefully, now like whoever plays best will win. So that's how game goes. Whoever has their day and whoever plays best cricket, they are going to win. But till uh, this ten matches, yenna our best effort put on alone, that is going to be a record now. So let's see what happens tomorrow. Now we go 2003. Then on the new book to read. 2003. La first 359. Adche spring bat la spring ko vechi adche dang. Ricky Ponting. So 359 when the uh, Australia score point on, angiya heart break. So 359 adche ruwa abdinger nambi ke lada arno still finals la. That was the second time India went to the finals in 2003. First two all under Modi ball in Thailand four. So Sachin four adche one mudiye paniya adche. Adte naala ad ball la top e jai cotton ball adche. Appo ana frustration na. So inna ando oru padaya kada baaki ruk. எங்க இன்னொரு தலையை அழ வச்சதுக்கு செமிஃபைனல்ஸ்ல பழி தீர்த்தாச்சு எங்க மெயின் தலையை வெறுப்பேத்தினதுக்காக இன்னும் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பகை ஒண்ணு இருக்கு சாரி ரெண்டாயிரத்தி மூணு பகை இருக்கு இருபது வருஷம் கழிச்சு திரும்ப வந்து யார் என்ன பைனல்ஸ் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் பாலிசி டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு தனி பாலிசியை கொண்டு வந்திருக்காங்க ரிகார்டிங் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் our preparation and very expected question also so adanal adha pathi we'll be discussing next is double burning and air pollution pathi saturday we had a uh, ground zero article so ground zero article pathi we are going to discuss here uh, regarding this double burning problem of punjab and the air pollution of delhi moonavadu vandu van rakshan evam samvardhan adinayam abdingra or abinayam pathi nama paaka porom first abinayam nenjikitta apuram adha adinayam nu irundhathu so adinayam na law இது ஒன்றும் இல்லை ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அவ்வளோதான் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட்டுக்கு பேரை மாற்றிட்டாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஆர் கோயிண்ட் டிஸ்கஸ் அண்ட் பிராட் இன் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் தி ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் என்னென்ன அபிநயம் இருக்கு அப்படிங்கிறது வி ஆர் கோயிண்ட் சி நெக்ஸ்ட் வந்து கவுண்டர் டெரரிசம் பாலிசி அண்ட் ரியலிசம் ஸோ திஸ் வீக் வந்து மண்டே ஹிண்டூல த வாஸ் ஆர்டிகல் ரிகார்டிங் ஹவு டு அப்ரோச் அ கவுண்டர் டெரர் பாலிசி அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் அபவுட் தி ஜென்ரிக் மெடிசன் விச் கேம் ஆன் ஃப்ரைடே ஸோ இதுதான் முதல் மூணு எடிட்டோரியல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டீடைல்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி எடுத்துட்டு லாஸ்ட் டூ சிம்பிளாக எடுத்திருக்கேன் So this is what the plan which we have uh, taken now. And uh, whatever topics we have talked about in the next text weeks, we will have to talk about the editorial series. I will add the important topics which we missed earlier. Like we already told you, there is a G20, one nation, one election. There are many topics. I will be adding in the upcoming weeks whenever we are uh, running out of topics. Okay? So with this, we will start the today's session. And in the session, first, we will attend the session. In the description box, there will be a PDF called Editorial Reserve. So on the PDF, la, 350, 360 editorials, whichever came in the last 127, 28 edition, la, irka topics, all of them are syllabus-wise segregate. Pan irka. So whatever topic you want, you can take it and uh, you can search in the PDF. Uh, you will get in which edition the topic is discussed. Adha mula ma, you can study. Like for example, when I, today, when I was preparing for stubble burning, na stubble burning is not going to discuss it. We have discussed stubble burning a lot. We have done it. 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 இப்போ அது ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்தாலும் லைக் ஸ்டில் மெனி நியூ ஃபேசஸ் இருக்கிறதுனால ஐம் ஜஸ்ட் ரிப்பீட்டிங் த டாபிக் பிகாஸ் இட்ஸ் அ பர்சிஸ்டன் டாபிக் ஃபார் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஸோ அதனால நானே இதுக்கு முன்னாடி இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் எப்போ எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐ யூஸ் டு ரெஃபர் ஆல்ரெடி ஜென்ரிக் மெடிசன் அப்படிங்கிற இந்த டாபிக் வந்து வி உட் ஆஃப் டிஸ்கஸ் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ மல்டிபிள் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டிவி எம்டிஆர் அண்ட் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஜென்ரிக் மெடிசன்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த எடிஷன்ல ஐ உட் ஆஃப் டிஸ்கஸ் அபவுட் தட் பட் இதுல அதுக்காக தனியாவே ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணலாமேன்னு இன்னைக்கு எடுத்திருக்கேன் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஆர்டிகல்ஸ் விச் ஆர் கோயிண்ட் டு சி டுடே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் வந்து உமன் இன் ரெட் உமன் இன் ரெட் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் வீக் வந்து டென்த் நவம்பர
So, 10th November, they have discussed about the menstrual hygiene policy. So, government on the recent down there, they have launched a policy called the menstrual hygiene policy, with which government is able to provide menstrual security. From food security, energy security, mari, menstrual hygiene security. So, menstrual hygiene security is na, accessible of safe menstrual hygiene product to all the persons who are undergoing menstruation. Ida on the aim. So, LR kume accessibility, affordability, and availability. In the moon, we are ensuring with respect to menstrual hygiene products for all the people who are undergoing menstruation. So, this is the ultimate aim. That's they have released a policy. For the first of its time, we, have, we are having a separate policy uh, for a woman related issue. It's a very important topic and a potential topic in all the mains examination. All the mains examination is in the policy within a short notes. Starting from UPAC, Group 1, Group 2, we will take the moon. That's the And uh, wherever you are having mains, there they can ask us. Uh, Thing. So that's why I have chosen this topic. Women in Red National Menstrual Hygiene Policy 2023. This is actually draft the draft policy which is released and uh, it has been uh, uh, sent for the comments and uh, feedbacks. So based on the comments and feedbacks, they will release an official policy. But most probably in the period changes, you know, they won't listen to any comments and feedbacks. They have a policy released. So that's how it has been in the past. So it's a joke. Illa. <laughs> so uh, and UPSC could draft questions. So the draft we have to see. So before going into the policy, first of all, what are all the issues with respect to the menstrual hygiene? We'll understand. So challenges faced by the young girls regarding menstruation. Abdina or a list of challenges in the website and a particular I could see. Lack of knowledge and awareness about menstruation. So menstruation is a biological process undergone by women. Uh, especially the girls at the age of uh, about 10, basic male when the puberty attain hit panu bode menarche. That is menstruation abhing in the cycle fertility cycle arme So based on this cycle la when the women are becoming fertile with respect to reproduction. So on the cycle when every 28 days average when it is continuing. But the like the most important problem is that lack of knowledge and awareness about menstruation for not only the girl but also to the society as a whole, including uh, many, uh, including all, family lay in our repair can the awareness regarding, including especially men. So awareness is not only that, how to treat it, like how to handle it, abhing are they real. So first of all, our awareness regarding, abhi na the kid is getting. When the kid is getting for the first time, most of the time they won't get, have the uh, idea what uh, what is happening to them. Abhi idea irna alone, that one full explanation parents could come atanga. Yeda other half baked explanation, summa koi dek puri no abhing are naala kada udwanga. Otherwise, the couple they will come to understand what about that. So, otherwise, are now the end of the idea of the otherwise theory. So, that theory we get the awareness when the first one the parents can so parents or coin the get in a language communicate for no abding ra and or vision the parents first theory no upon the coin they communicate for it upon the coin they get there you know because menarchy starts for uh, our adolescent girl so other coin and so so I will get there you know other couple of the Family members, other family members, you know, and society as a whole, you know. they can treat them in a right sense. So awareness about what is the physical process happening and what is the biological change happening. And what are all the options available? Options available na either safe and sanitary hygiene practices. What are all the options available? Nare options. So the options we have to bring. And there is a lot of social stigma and taboos surrounding this menstruation. Like this, when our untouchability is being followed uh, long back, so like many many reasons suggest for now. In the modern day, with so many sanitation and hygiene practices, there is no room for untouchability in the present times. If you are there, and the untouchability follow under the sofa, locker, or the chair, locker, or the bed, locker, or the hall, locker, or the. In the Maryland, there are restrictions for that. They make a room that is not portable. This is the modern day, advanced sanitary practices. It is not having any reason now. And there is a social stigma. Social stigma, when menstruation undergoes a girl, she will be shy to talk about this. That's why it's a bad thing. 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 Pere agak ada whisper ni macam ni kalau yang nampak terlalu. So silent aje, lama nampak ni terkaga abang ni kerana nale orang. And tabu suruh ke? Tabu suruh na, anda ini dalam ni nariya kadek keluar. Ibu pernah ini titip anda orang, adu anda orang, ini dah kutam ayam. Ini dah mari anda ega perta kadek keluar uru agi. Adu anda orang publicly speakable topika anda illa magi tang. So publica pesa kuda adu orang bishio abang ni kerana nale, adu anda pesa padam erkerana nale anda. Yar ke dapatin awar nasi illa, especially boys and men. 
So, men who come here, correct on education, correct on education. Who should be educating men? Parents and teachers, na, or friends. Yar come here, serious, na, awareness, sila, na, men who get that, na, awareness, sila, mar. So, that is a very big uh, problem. Limited access to the sanitary products and proper menstrual hygiene resources. So, access to sanitary products is very limited. So, India, la, that's why statistics, na, ngre, that, na, pop. So, what are all the products there for the safe hygiene? So, first, all of them, there is just one, the pads, sanitary napkins, sir. Sanitary napkins, sir, play, na, re, types, sir. Narrow types in the sense when we are having biodegradable sanitary napkins, we are having uh, ecologically friendly sanitary napkins. Apart from the normal sanitary napkins which you are seeing in TV uh, and the synthetic manufactured, either that we are having something called tampons. Tampon, I've been or a tiny product there, which is working totally in a different mechanism. So tampon, that only when the menstrual cup, I've been you know there. So that is working in a total uh, different mechanism. So sanitary pad is not intrusive, but tampon and menstrual cup will be intrusive. So either kaparma when the These are all the three basic uh, things which is available uh, at present. These are not even a rare, rare products, but these are all the basic overall umbrella, three issues. So pads, the tampons, and menstrual cup, in the three issues. So these are not rare types and varieties and all those things are there. But in the, this kind of, this is the safe hygiene products. I've been told that the three products. But in our own society, the safe hygiene, I mean, the methods, when they are not very accessible, are there? I'm bringing another question. We'll see the data. So it is not accessible to all. So of the all, then all they are using cloth. They are using dust and ash and the uh, pony pay, sack pay. In the Mari, in the rural areas, in the inaccessible regions, in the tribal hamlets, in the Mari, in the Mari, in the Mari, in the Mari, unsanitary and unhygienic practices, in the Mari, in the diseases, in the Mari, in the Mari, in the Mari, skin rashes and allergies and other uh, health issues, in the Mari, in the Mari, in the Mari. So, these are all the things which are attached to it. So, other than all, access to sanitary products is very important. And uh, in the, in the, in the, in the, in the, in the, And uh, clean products or accessibility in the other mobility ensure one of you safe products in other than all of our room play at the end of the day. So once the safe products are available, then mobility is ensured. They can travel anywhere and they can do any normal activities. But at the other than all of that, we're at the other than all of that. So if you're in the period, the other one to put it out of restrictions on the weekend, remove up being rather uh, it is a perspective. You know, not a pair on the school to drop out are the reason it was our home because lack of uh, Hygienic toilets in the school. Schools are hygienic toilets. If there is no water facility, when a girl is undergoing the period's time, she will not be coming to school. If you go to school, you will leave the school for 3-4 years. If you go to a regressive family, you will go to school and go to school. If you go to school, you will go to school. If you go to school, you will go to school. If you go to school, there is an education restricting factor. So, the female literacy ratio has improved. There is a lack of safe toilets in the school. Uh, sanitary uh, provisions in the schools so once we increase the toilets and the uh, water connections in the schools then female enrollment ratio adhigam irukku literacy adhigam irukku so adukana or link irukku so that is very important with respect to menstrual hygiene resources so enna na resources irukku appdi theriyano adukana accessibility ellarku irukanum adukana awareness ellarku irukanum appdi irundhalo financial constraints irukku so financial constraints na cost Cost is the next important thing. 40 rupees are the six pads and the normal average rate at the 40 rupees are the. That is Jan Aushadi Kendra and the Mari Ninga government or the Amma Marandagam. Angala Bhatinga na in cheaper rates are available. So it is available for 15 to 20 rupees also. So and the Mari accessible ana in the idalame in the alone. Idalode cost and the nareper go and the affordable are illa. Adan ali alarme unhygienic practices like cloth go and the point idar ge. So ida ida and the nama awareness create mande thora ida affordable go and the second. inadequate sanitation facilities especially in school and public places most of the again public toilets is not at all accessible for women yena public toilets vandu most of the cases la vandu there are many issues or uh, for public toilet free ah vandu men use pandra alla women ala use panna mudiyadu because of the uh, uh, unsign like edanala uh, na men most of the men don't know to use the uh, western toilet men ku western toilet use panna theriyadadanaala nariya women ala public toilet access panna mudiyala ena western toilet la you will have some the seat and the plastic seat irukum la so men urine toilet ku la pogum bodu and the plastic seat ah remove pannittu appuram da urinate pannanum and the plastic seat oda ve adhuk meleye vandu men vandu western toilet la urinate pandradanaala when a woman next and the toilet ku la pogum bodu avangala avanga ukkara mudiyadu so apdi ukkara mudiyama poradanaala nariya women toilet ke pogamaatanga so nariya women vandu toilet pogama adu adakikittu irukra prachanai la da irukum ena the toilet clean ah irukadu ena they cannot be sitting there So, if you have a reason, men are aware of it. Because men are not following the urinary practices in the right way. So, this kind of awareness is very important. So, all the men, when you are using the public toilet or any toilet, when you are using a western toilet, you have to take the toilet seat and then you have to do your business. 
so then you have to clean it well so that in the uh, latrin sabada vandu it will be accessible to all sanitation facility especially in school and public places we have to ensure lack of uh, privacy and suitable disposable methods so disposable methods area illadanaliyum uh, there is an issue unequal access to menstrual health education and support idella generic ana points da so idha pathina menstrual health education sex education menstrual health education nalle and chapter skip pandrathu da nama school odeya valakangala irukku idala solli kudukano adhavadhu or parent teacher adha taandi society indha moonume indha idala public ah open ah pesna adha awareness inga adu varum ellarume poosi mulugi adu adu enna enna and time la irukanga penga and time la irukra enna time ya அந்த டைம்ல இருக்காங்க அவங்க டேட்ல இருக்காங்க என்ன டேட் எந்த பையன் கூட டேட்ல இருக்காங்க டேட்டுக்குங்க என்ன லயன் டேட்ஸா அது ஏன் அது இவ்வளவு கோடு வர்ட் பீரியட்ஸ் வந்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆக போகுது ஏதாவது அழிஞ்சிருச்சா இப்ப நான் இவ்வளவு நேரமா பேசிட்டு இருக்கேன் ஏதாவது இங்க பூகம்பம் வந்துருச்சா இல்ல ஏதாவது ஒரு உலகம் அழிஞ்சிருச்சா இல்ல யாராவது உலகத்தை அழிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு நான் பேசினதுனால எதுவும் நடக்கல சோ ஓப்பனா பேசணும் ஆக்சஸ் டு மென்ஸ்ட்ரல் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அண்ட் சப்போர்ட் அண்ட் இதை பத்தி அவேர்னஸ் வந்து ஓப்பனா பேச பேசதான் இந்த டபு எல்லாம் உடையும் இத பத்தின சோசியல் ஸ்டிக்மா டபு உடையணும்னா இதை பத்தி ராவா பேசணும் ஓப்பனா எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இஃப் தி ஆர் ஃபீலிங் கம்ஃபர்டபுள் சோ அது உமன் பேசுறாங்களோ இல்லையோ பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா பேசணும் மென்ஷுவல் ஹெல்த் எஜுகேஷன் பியர் ப்ரெஷர் அண்ட் எம்பாரஸ்மெண்ட் இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு எம்பாரஸ்மெண்ட் இருக்கு இப்ப உமனுக்கு வந்து ஒரு கேர்ள்க்கு வந்து ஸ்கூல் டைம்ல நம்ம எல்லாமே ஸ்கூலுக்கு போகலாம் இப்ப நீங்க இங்க இருக்கிற உமன் எல்லாருமே இருபது பிளஸ்ல இருக்கீங்க சோ உங்களுக்கு எல்லாம் கடந்து வந்திருப்பீங்க ஒரு சிலருக்கு அந்த இனிபிஷன்ஸ் இருக்கலாம் பட் ஸ்கூல் குழந்தை ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற அந்த குழந்தை இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அவங்களுக்கு இதை பத்தி பேசினாலே ஒரு அசிங்கம் அதுவும் பாய் ஸ்கூல்ல இருந்தா இது ஏதோ ஒரு தப்பான விஷயம் மறைச்சி கொண்டு போகணும் சீக்கிரட்டா கொண்டு போகணும் ஜேம்ஸ் பாண்ட் மாதிரி அதை மறைச்சி ஒரு இருபத்தி நாலு பேப்பர்ல ரேப் பண்ணி கருப்பு கலர் பேப்பர்ல வச்சு யோ புடியாத அப்படின்னு அப்படிதான் வாங்கிட்டு வரணும் அவர் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல சுருட்டுவாரு அப்புறம் ஒரு கருப்பு கலர் கவர்ல தான் கொடுப்பாங்களாம் ஏன் சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அது ஒரு ஒரு எம்பாரசிங் விஷயமாவே இருக்கு அதனால ஒரு உமனால அது ஓப்பனா பேச முடியல இது எம்பாரஸ்மெண்ட் இல்ல நார்மல் என்ற அவங்க நார்மல் இப்ப இருமல் வந்தா நீங்க என்ன வைக்கப்படுறீங்களா தும்மல் வந்தா வைக்கப்படுறீங்களா அந்த மாதிரிதான் எதுவும் இருமல் தும்மல் வந்து எவ்வளவு கேஷுவலா இருக்கும் அதே மாதிரி இதுவும் கேஷுவலா இருக்கும் அதுல எப்படி ஒரு கட்சி வச்சு நம்ம வைப் பண்ணிக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் இதுவும் அந்த மாதிரி ஒரு நார்மலா இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் இது நம்ம தான் இதுக்கு உள்ளாடி டேபு அண்ட் சோஷியல் ஸ்டிக்மா எல்லாம் உருவாக்கி ஏதோ ஒரு சீக்ரெட் ஆப்ரேஷன் மாதிரி வந்து இது உருவாக்கி இருக்கும் ஆக்சுவலி வந்து ஒரு சர்வேல வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி உமன் தே வுட் அப் செட் தட் தே ஆர் ஃபீலிங் எம்பாரஸ் டு டாக் அபவுட் இட் எனக்கு பீரியட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வெளியே சொல்றது எம்பாரஸ் வைக்கப்படுறாங்க இப்ப உங்களுக்கு இருமல் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு வைக்கப்படுவீங்களா இல்ல உங்க தலைவலி இருக்குன்னு சொல்றது வைக்கப்படுவீங்களா இல்ல ஏன் பீரியட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றது வைக்கப்படணும் ஏன்னா சொசைட்டியில அது வைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமா உருவாக்கி இருக்கும் சோ இது வந்து ஒரு டேட்டாவே இருக்கு சம் ஐஐடி ரிசர்ச்ல ஏதோ ஏதோ ஒரு ஐஐடி ஓட ரிசர்ச்ல தான் இருக்கும் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் திங் பட் டேட்டா படி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் வந்து தே ஃபெல்ட் இட் இஸ் எம்பாரசிங் ஃபார் மீ டு டாக் அபவுட் சோ இட் மோர் தென் பிப்டி மோர் தென் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பீப்பிள் ஆர் திங்கிங் இட் சோ அதனால நான் வெளியே பேச எம்பாரசமா இருக்கிறதால தான் அவங்க அவங்களே அது சீக்கிரட் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க கேர்ள்ஸ் இட்ஸ் திங்கிங் தட் இட் ஷுட் நாட் பி டாக் அப்படின்னு absence of open dialogue and support from family members and community so ellar kitta inda support irukiradilla so that should be happening and idhila irukka miga mukkiyamaana prachana enna adha disruption of daily activities so idhila namak safe hygiene products vandu accessible ah illadadanaala for a long period of time andha or 3 4 5 naal vandu daily activities edhu panna mudiyadhu so daily activities edhu avanga panna mudiyama irundhanaala restriction in popular, participation in all the uh, activities indhuchu because of the discomfort and pain ஸோ இப்போ நமக்கு மாடர்ன் டேல சானிட்டரி ஹைஜீனிக் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுனால இந்த பேரியர் வந்து இட் இஸ் பீங் ரிமூவ் அப்படிங்கிறது வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இயர் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ்ட் ஸோ இந்த சேலஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஒரு ஸ்டாக் பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுக்கணும்னே அவசியம் இல்லை பட் ஸ்டில் பட் இது பேசணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஐம் ஜஸ்ட் டிஸ்கஸிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஸோ இப்போ இதுல வந்து நமக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி ஹவ் டு கிரியேட் அவேர்னஸ் அல்டிமேட்டா இதுல எங்க போய் முடியுதுன்னா அவேர்னஸ் உருவாக்கணும் Uh, for all the parents family members uh, and to the kid and to the uh, uh, teachers ella level society la ella level awareness uruvaganum edha adha pathina awareness so first vandu physical uh, physical ah enna nadakudhu biological ah enna nadakudhu abbinga adha pathi first
வாட் ஆர் தி சேஃப் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிள் அதை பத்தி நான் அவேர்னஸ் உருவாக்கணும் இப்ப நான் சொன்னால மூணு டைப் நான் மூணு டைப் தான் சொன்னேன் இன்னும் நிறைய இருக்கு நான் பேசிக்கா மூணு டைப் சொல்றேன் அண்ட் மென்ஸ்ட்ரல் கப் இன்னும் நம்ம ஊர்ல வந்து மெஜாரிட்டியான ஆப்ஷன் வந்து பேட்ஸ் தான் இருக்கு மெனி மெனி நான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண வரைக்கும் மென்ஸ்ட்ரல் கப் இஸ் மோர் கம்ஃபர்டபுள் பெட்டர் அண்ட் வெரி எம்பவரிங் அக்கார்டிங் டு மெனி கேர்ள்ஸ் நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ண வரைக்கும் நிறைய கேர்ள்ஸ் சொன்னது மென்ஸ்ட்ரல் கப்பும் அதே மாதிரி வீடியோஸ் நிறைய பார்த்தாலே அதான் சொல்றாங்க பட் ஸ்டில் மென்ஸ்ட்ரல் கப் யூஸ் பண்ணா ஏதோ பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிற ஒரு டபு கேர்ள்ஸ் கிட்டே இருக்கு ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் அவேர்னஸ் இல்லாதனாலே ஒரு ஃபியர் அதை பத்தின ஒரு ஃபியர் உருவாக்கி வச்சிருக்கிறதுனாலே பட் மென்ஸ்ட்ரல் கப் இஸ் ஃபார் பெட்டர் தன் பேட்ஸ் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் நான் பேசின எல்லாருமே யூஸ் பண்ண எல்லாருமே சொன்னாங்க நான் யூஸ் பண்ணவங்கிட்டும் பேசியிருக்கேன் இட் இஸ் ஃபார் ஃபார் பெட்டர் தன் பேட்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க பட் அதை யூஸ் பண்ணவங்களும் அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் பயந்துட்டு தான் இருந்தாங்க உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவேர்னஸ்ல தான் எல்லாமே வந்து நிக்குது ஸோ அந்த அவேர்னஸ் வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த அவேர்னஸ் உருவாக்கணும் அதே மாதிரி இது ரெண்டுத்தையும் தாண்டி முக்கியமான அவேர்னஸ் என்ன உருவாக்கணும் அப்படின்னா இது கூட அசோசியேட்டட் ஹெல்த் இம்பாக்ட்ஸ் ஸோ ஹெல்த் இம்பாக்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இம்பாக்ட் வந்து எவ்ரி ஒன் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நாட் எவ்ரி கேர்ள் இஸ் சேம் கரெக்டா Every girl is a, will be having different time, different days and different amount of uh, flow. Everything is done. So, one size fit all, you can't get it. 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 So, it varies. Flow varies, date varies, and number of days varies, and cycle time varies. Everything varies. This is what you can't get it. That's why PMS is also called Premenstrual Syndrome. So, there are mood swings. If you have a date, you can't get it. You can't get it. You can't get it. You can't get it. இப்படி இந்த மாதிரி டைம்ல உங்களுக்கு மூட் ஸ்விங்ஸ் வரும் அப்படிங்கறது கூட இருக்கவங்க புரிஞ்சுக்கணும் லைக் ஃபாதர் பிரதர் மதர் சன் சிஸ்டர் எல்லாருமே கிளாஸ்மேட்ஸ் ஸ்கூல் மேட்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டு எல்லாருமே கேர்ள் ஃப்ரெண்டு எல்லாருமே இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இது புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஏன் அவங்க அப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டா பாதி பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓ இதனால தான் நான் சரி அப்படிங்கறத அது இவங்களே முன்னாடி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நடந்துகிட்டா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த அந்த அஞ்சு நாள்லயும் அந்த மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கும் ஸோ மூட் ஸ்விங்ஸ்னால தான் ஒரு மாதிரி அவங்க வந்து கோவமா இருக்காங்க சிடு சிடுன்னு இருக்காங்க கடுப்பா எரிஞ்சு விடுறாங்க இதெல்லாம் ஏன் விடுறாங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிச்சுன்னா ஆப்போசிட் சைடு அதனால போச்சுக்க மாட்டாங்க ஓ இதனால தானா சரி ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து வாட் இஸ் நீடட் ஃபார் உமன் அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துட்டா பாதி பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடும் ஸோ அந்த அவேர்னஸ் ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்கணும் இந்த அவேர்னஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பையனா எனக்கு யார் கொடுத்துருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க பேரண்ட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் அம்மா அப்பா கொடுக்கணும் அப்புறமா ஸ்கூல்ல டீச்சர் கொடுத்துருக்கணும் இவங்க மூணு பேருமே கொடுக்கல அட்லீஸ்ட் அதனால இப்ப நம்ம இன்டர்நெட் இருக்கு எனக்கு மூணு எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு எங்க அம்மா வந்து நான் லெவன்த் படிக்கும் போது எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அதனால எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அதனால நான் ஜாலியா இவ்வளவு கதை பேசுறேன் லெவன்த்லயே எங்க வீட்டுல எல்லாத்த பத்தி பேசியாச்சு எனக்கு செக்ஸ் எஜுகேஷன் கொடுத்ததும் எங்க அம்மா தான் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் பத்தி எஜுகேஷன் கொடுத்ததும் அம்மா தான் ஆனா இதுல என்ன மேட்டர் இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து நார்மலா வந்து நடக்கிறது இல்ல இவங்க மூணு பேருமே சொல்லாதனால நம்ம அதர் சோர்ஸ் என்னவா இருக்குன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நெட்டா இருக்கு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நெட் மூலமா கிடைக்கிறப்போ நமக்கு சரியா கிடைக்க மாட்டேங்குது பட் இதை பத்தி நான் அவேர்னஸ் ஒரு பாய்க்கு நீங்க வந்து ஸ்கூல்லயே சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா தட் பாய் வில் ட்ரீட் அ கேர்ள் வெல் ஃபார் வென் அவர் கிளாஸ்மேட் இஸ் அண்டர் கோயிங் ஆர் வென் அவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இஸ் அண்டர் கோயிங் ஆர் வென் ஒய்ஃப் இஸ் அண்டர் கோயிங் ஆர் மதர் ஆர் சிஸ்டர் இஸ் அண்டர் கோயிங் ஸோ அந்த அவேர்னஸ் வந்து வி ஹாவ் டு கிரியேட் அண்ட் ஓப்பன் டைலாக் அண்ட் சப்போர்ட் ஃப்ரம் ஃபேமிலி மெம்பர் அண்ட் கம்யூனிட்டி அதுக்கான விஷயங்கள் அதனால தான் வருது ஸோ இதை பத்தி நான் அவேர்னஸ் உருவாக்கணுங்கிறது தான் அல்டிமேட்டானது ஸோ அவேர்னஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம எது கொண்டு போனோம்னா ஆக்சசிபிலிட்டி ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி எப்பவுமே ஃபுட் செக்யூரிட்டியில் பார்க்குற அந்த மூணு ஏ தான் இந்த பாலிசியில் பெருசாக எதுவும் இல்லை கான்செப்டாக தான் புரியும் மூணு ஏன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் அவைலபிலிட்டி ஆக்சசிபிலிட்டி அண்ட் அஃபோர்டபிலிட்டி இந்த மூணுத்தையும் நம்ம என்ஷோர் பண்ணணும் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஆல் தி சானிட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் அதோட ஆக்சசபிளாக இருக்கணும் ஆக்சசபிள்னா கடைகளில் ஈஸியாக கிடைக்கணும் ஸ்கூலில் ஈஸியாக கிடைக்கணும் காலேஜில் ஈஸியாக கிடைக்கணும் இப்போ ஒரு ஸ்கூல்னா ஸ்கூலில் அதுக்கான வெண்டிங் மிஷின் இருக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் அதுக்கான பப்ளிக் பிளேசஸ்ல இருக்கணும் பஸ் ஸ்டாப்ல இருக்கணும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் அது ஆக்சசபிளா
தென் அதை டம் சைட்டுக்கு போகுது அது என்ன டைப் ஆஃப் வேஸ்ட் ஸோ அந்த வேஸ்ட் செக்ரிகேஷன்ல இருந்து இதை எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணும் ஸோ தட் இட்ஸ் நாட் அஃபெக்டிங் தி என்வாரன்மெண்ட் ஏன்னா எல்லாமே இப்போ சிந்தட்டிக்கா இருக்கிறதுனால வென் யூ ஆர் புட்டிங் இட் இன் தி டம் சைட் இட் இஸ் கிரியேட்டிங் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் ஸோ இது ஒரு பொல்யூஷனுக்கு ஒரு ஃபேக்டர் ஆகிடுது ஒன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்ஸா ஸோ ஒரு இதோட மல்டிபிள் யூஸ் இருக்குல்ல ஏன்னா ஒரு சைக்கிள்ல நீங்க வந்து ஒரு ஆறுல இருந்து ஏழு யூஸ் எட்டு யூஸ் பண்றீங்க அது எல்லா மாசமும் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ எவ்வளவு பெரிய ஒரு கார்பேஜ் உருவாகுது ஸோ அந்த வேஸ்ட் டிஸ்போசபிள் வந்து சஸ்டைனபிளான ஒரு ப்ராடக்ட் பயோடிகிரேடபிளா ப்ராடக்டா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால பயோடிகிரேடபிள் பேட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இப்போ வந்துருக்கு விச் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி பயோடிகிரேட் அதே மாதிரி அதுக்கு தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து மென்ஸ்ட்ரோல் கப்பு மாறுறாங்க ஸோ மென்ஸ்ட்ரோல் கப்னா வந்து நீங்க ஒரே மென்ஸ்ட்ரோல் கப் வில் பி யூஸ் ஃபார் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ அதை வந்து நீங்க வந்து திரும்ப ஹாட் வாட்டர்ல வாஷ் பண்ணி ரீயூஸ் பண்ற மாதிரியான மென்ஸ்ட்ரோல் கப் விச் இஸ் வெரி மோர் ஹைஜீனிக் அண்ட் சேஃப் தேன் தி பேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க விச் இஸ் என்வாரன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஆல்சோ பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் எல்லா உமனுக்கு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் ஸோ அது சஸ்டைனபிளா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாளத்தை என்ஷோர் பண்ண வேண்டியதுதான் அடுத்த விஷயம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்கீம்ல வந்து நம்ம பண்றோம் இந்த பாலிசியில பண்றோம் ஸோ இது எல்லாமே இப்ப நான் சொன்ன எல்லாமே கவர்மெண்ட் பண்ண போகுது இந்த பாலிசி மூலமா அவ்வளவுதான் இந்த பாலிசி ஓகே ஸோ அவேர்னஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ உமன் ஏஜ் பிப்டீன் டு டுவெண்டி இயர்ஸ் ஹூ யூஸ் ஹைஜீனிக் மெத்தட்ஸ் இஸ் ரைசிங் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் டூ செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே ஃபோர்ல பிப்டி எயிட் இருந்தது இப்போ ஃபைவ் வந்துருச்சு ஃபைவ் படி பாத்தீங்கன்னா செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஸோ அப்போ செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி கேர்ள்ஸ் இந்த ஏஜ்குள்ள பிப்டீன் டு டுவெண்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ்குள்ள செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி கேர்ள்ஸ்க்கு தான் தே ஆர் ஹேவிங் சேஃப் அண்ட் ஹைஜீனிக் நான் சொன்ன இந்த மூணு விஷயங்கள் கிடைக்குது பேட்ஸ் ஆர் மென்ஸ்ட்ரோல் கப் ஆர் டேம்பான்ஸ் கிடைக்குது இங்க நிறைய பேருக்கு டேம்பான்ஸ்னு என்னன்னு தெரியாது பாய்ஸ்க்கு தெரியாத பாய்ஸா இருந்தா அதை போய் படிங்க தெரியாத கேர்ள்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கும் But uh, pads are only tampons and menstrual cup. There are boys who don't know the boys. That's why you can see it. Okay. 78% is the accessibility. This is the most important data. National Family Health Survey. Five data. That's why you can see 78%. So, we have 22%. That's the problem. We can see that. Among these women, 64% are using sanitary napkins. Okay. 50% percentage use uh, uh, cloth. If you use cloth, you use cloth. And for 15% use locally prepared napkins. Locally prepared napkins are self-help groups. So, what do you do with the government? Already, the general authority is doing the mission. The general authority is doing the mission. So, what do you do with the mission? The general authority is doing the mission. 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 சானிட்ரி நாப்கின் மேக்கிங் அதாவது லோக்கல்லி ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணி பயோடிகிரேடபிள் சானிட்ரி நாப்கின் மேக்கிங் அப்படிங்கிறத ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்கள அதை ப்ரிப்பேர் பண்ண வச்சு அது லோக்கல் ஏரியாவில் வித்துக்கோங்க அப்படிங்கிற அதுக்கான ஒரு ஸ்கீமை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ஜன் ஆஷதி பரியோஜனால ஸோ அந்த ஜன் ஆஷதி பரியோஜனால லோக்கலி ப்ரிப்பேர்ட் நாப்கின்ஸ் வந்து இட் இஸ் பீங் யூஸ்ட் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்ட் அடுத்த ஃபேக்ட் பாருங்க இதெல்லாம் தான் நீங்க ஆன்சர் ரேட்டிங்ல இந்த கொஸ்டின் மட்டும் இல்லை எங்க வேணா யூஸ் பண்ணலாம் டுவெல் ஆர் மோர் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் or more than twice as likely they are uh, having more than twice as likely hygienic method compared to those who are not going to schooling so school pogada women avada 12 years school pona women vandu twice more they are using safe products so appo school ku pogama irukravangalukku da ipdi pathi nor awareness e theriyala veetle veetle irundhu veli ulagathoda awareness e illadadanal safe products ivula irukkingra awareness e theriyama irukanga so those who are not going to school avada those who are going to school vandu double the uh, numbers vandu it is coming with respect to safe products So, the importance of education of girls. I think that's what I said in the session. Women literacy. Um, uh, with, uh, what is the rate of women literacy? Ko, poverty alleviation. Ko, the link he would have discussed yesterday. I think that's what I said in the session. Here, in the women literacy, ko, safe sanitary habits. We can see a link. Pakaro. So, literacy is not safe. Safe sanitary products are not safe. And uh, in terms of location, 73% of the rural women and 90% of the urban women use hygienic methods. So again, development. So development and education acts as a... So this is correct. Automatically, school is going to be awareness. And the awareness is going to be used. So automatically, uh, that is acting as a nudge here. So that is the most important thing. The most important thing is that you are talking about it. That is why I don't know what the debate is. If you are talking about it, you are talking about it in 1950. You are talking about it in 1950. You are talking about it in 2023. If you are talking about it, who is going to refute it? Who is going to refute it? படிப்பு முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்றேன் யாரா இருக்கீங்களா இல்ல இல்ல ஆனா படிப்பு முக்கியம் இல்லைன்றாங்க ஏன்பா என்னையா நீங்க இப்படி சொல்றீங்கன்னு அதுக்குதான் சிம்ப
ஆனா நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுதான் மிச்சம் நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி சிக்ஸ் பேர் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதனால நியூஸ் பேப்பர் படிங்க அப்படின்னு தானே சொல்றோம் உங்க லாஜிக் புரியுதா அந்த நாலு பேர் வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிக்காம பாஸ் ஆயிட்டாங்க அதனால நீங்க படிக்காம சுத்த முடியுமா ஓ தட் இஸ் ஹவு தட் இஸ் அ லாஜிக் சார் ஸோ படிப்பு எப்பவுமே முக்கியம் தான் ஸோ இந்த மென்ஷுவல் ஹைஜின் பாலிசியில கவர்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்செக்டிவா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த இப்போ நம்ம இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்றதும் இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் அலிவியேட் பண்றதுக்கு தான் இந்த பாலிசி கொண்டு வராங்க டூ இன்க்ரீஸ் அவேர்னஸ் டூ இன்க்ரீஸ் தி அக்சசிபிலிட்டி அஃபோர்டபிலிட்டி அவைலபிலிட்டி அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி இந்த ட்ரிபிள் ஏ அண்ட் எஸ் இந்த நாலத்தையும் என்ஷோர் பண்றது தான் இதோட மென்ஷுவல் பாலிசியோட எய்ம் அந்த பாலிசியில வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் ஏபிள் டு டார்கெட்டிங் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த நாலு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸையும் அச்சைன் பண்றதும் இந்த பாலிசிகள் லிங்க்டு ஸோ இந்த பாலிசி மூலமா குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீங் என்ஷோர் பண்ண முடியும் உமனுக்கு சேஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்கறதுனால குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கிடைக்குது ஏன்னா வென் ஷீ இஸ் கெட்டிங் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் ஷீ வில் கம் டு ஸ்கூல் ஸோ குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி ஸோ ஈக்வாலிட்டி வில் பி அச்சீவ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்கூல் அதான் லிட்ரஸி அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லேபர் பார்ட்டிசிபேஷன் வேலைக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு ரீசனா இருக்குல்ல இப்போ அது ஆக்சசிபிலிட்டி வந்துச்சுன்னா வித் திஸ் ஏ கேன் கம் டு ஒர்க் ஸோ ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி இஸ் கம்மிங் அண்ட் கிளீன் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன் ஸோ இது சானிடேஷன்ல பை கன்ஸ்ட்ரக்டிங் டாய்லெட்ஸ் இன் பப்ளிக் பிளேசஸ் அண்ட் ஸ்கூல் தேர் ஆல்சோ என் எய்மிங் டு அட்டைன் ஸோ இந்த நாலு எஸ்டிஜியும் அட்டைன் ஆகுது மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ல நீங்க புதுசா நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால சொல்றேன் மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இந்த பதினேழு எஸ்டிஜிஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஆல் தி செவன்டீன்ஸ் அந்த நம்பர் என்ன அது எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத மனப்பாடமா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஆன்சர் ரைட்டிங்ல நீங்க அடிச்சு விடணும் ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன்லயும் கன்க்ளூஷன்லயும் நமக்கு பாயிண்ட் இல்லைன்னா நமக்கு காப்பாத்துறதுக்கு வர ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் எஸ்டிஜி உங்களுக்கு டக்குன்னு பாயிண்ட் வரலையா இது மூலமா எஸ்டிஜி எல்லாம் அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு அந்த நாலு நம்பர் போட்டு விட்டணும் இந்த இந்த பதினேழு நம்பரையும் மனப்பாடம் பண்ணி வைங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஞாபகம் வராது போது இந்த பதினேழு கலருங்க வந்து உங்களுக்கு சூப்பரா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் எங்க வேணா எழுதலாம் எல்லாத்துக்கும் எழுதலாம் ஸோ அதனால அந்த பதினேழையும் மனப்பாடம் பண்ணி வைங்க நிறைய பேர் பாத்துருக்க போன்ல ஸ்கிரீன் சேவர் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க போன்ல ஸ்கிரீன் சேவரா எஸ்டிஜி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஓ அந்த அளவுக்கு காரணம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டிராஃப்ட் மென்ஷன் ஏஜென்ட் பாலிசியோட விஷன் என்ன ஸோ இந்த விஷன்ல எனக்கு குடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இங்க பாருங்க ஆல் உமன் கேர் ஆல் உமன் கேர்ள்ஸ் பர்சன்ஸ் ஹூ மென்ஸ்ட்ரேட் ஆர் ஏபிள் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மென்ஸ்ட்ரேஷன் இன் அ மேனர் தட் இஸ் சேஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஸ்டிக்மா ஸோ சேஃப் ஹெல்தி அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஸ்டிக்மாவா இருக்கணும் ஈச் கேர்ள் உமன் அண்ட் பர்சன் ஹூ இஸ் மென்ஸ்ட்ரேட்டிங் அக்ராஸ் இந்தியா கேன் ஆக்சஸ் சேஃப் அண்ட் டிக்னிஃபைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேஃப் அண்ட் டிக்னிஃபைட் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜின் ஸோ இதோட ஆக்சசிபிலிட்டி அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் இன் ஆர்டர் டு இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் தேர் பை ரியலைஸ் ஃபுல்லஸ் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் வெல் பீங் எஜுகேஷன் எக்கனாமிக் அண்ட் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸோ சேஃப் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜின் என்ஷோர் பண்றதுனால அவங்களால ஸ்கூலுக்கு வர முடியுது வேலைக்கு போக முடியுது அண்ட் ஆல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி லைஃப்ல ஃப்ரீயா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுது ஸோ அதுதான் இந்த லைன் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து ஒரு மொபிலிட்டி இன்பிஷன் ஃபேக்டரா இருக்கு இது ஆக்சசிபிள் இல்லாம இருக்குது ஸோ இது இருக்கிறதுனால வி ஆர் ஏபிள் டு இன்க்ரீஸ் தி மொபிலிட்டி அண்ட் and uh, participation of the women in education and economic activities and all aspects of life is increasing illa enak pudicha vishayam enna appadina all women and girls avada nirthama persons abdingra word add panniranga ungalku puriyada so uh, each girl woman and person so illa enna mean pandra appadina all g- women and girls will menstruate so yaar inda persons appadina lgbtq community so lgbtq community la nariya trans men irupanga still they will be menstruating ஸோ அந்த அவங்களே இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ ட்ரான்ஸ் மென் அண்ட் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டியில தே வில் பி ஸ்டில் தே வுட் ஆஃப் பிகம் அ மென் ஒரு உமனா பொண்ணு மென்னா மாறி இருப்பாங்க பட் தே வில் பி ஸ்டில் பி அண்டர் கோயிங் மென்ஸ்ட்ரேஷன் ஸோ அதனால எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டி இன் இன் உள்ள கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுனால பர்சன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து பர்சன் வித் மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூ பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி வெறும் டிசபிலிட்டி பர்சன் அப்படின்னு டிசபிலிட்டி பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லாம பர்சன் வித் பர்சன் வித் தான் சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பர்சன் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணி தான் எல்லாமே கொண்டு போவாங்க ஏன்னா டு ஹியூமனைஸ் தி திங் ஸோ அடிஷன் ஆஃப் வேர்ட் பர்சன் இன் தி பாலிசி
பொருட்டுகள் கதைகள் அந்த கதைகள் ஸ்டிக்மா அண்ட் ஜெண்டர் இஷ்யூஸ் இது எல்லாமே வந்து இட் ஷுட் பி அட்ரெஸ் ஸோ எல்லாருக்கும் அதுக்கான இது போகணும் to provide coordination mechanism among central government ministries state union territories and relevant stakeholders so moon level government la idu vandu whole government approach whole of the government approach na central government state government ella ministry ella department idu related ana schemes edha panna mudiyuma ellarume panna vekkanum ellarume panna vechi avanga ellarin coordinate pannano abingiradhu solranga ena ministry of women kelly varum ministry of health kelly varum seriya ministry of msme kelly idu varudhu eppadi varudhu ena self help groups moolama sanitary napkins or enterprises ah pandranga so ministry of msme varudhu illa ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா மினிஸ்ட்ரியும் வந்து இன்டகிரேட்டடா இல்ல ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கறத டு ஃபாஸ்டர் இனோவேட்டிவ் ப்ராக்டிசஸ் வித் சோஷியல் ஆண்டர்பனர்ஸ் சோஷியல் ஆண்டர்பனர்ஷிப்னா என்ன நேத்திக்கு பார்த்தால தக் தர்ஷக் அப்படின்னு ஒரு சோஷியல் ஆண்டர்பனர் பத்தி அந்த ஈவெண்ட்ல வந்து பார்த்தோம் அந்த மாதிரி வந்து என்ன சோஷியல் ஆண்டர்பனர்னா என்னன்னா ஆண்டர்பனர்ஷிப் தான் ஒர்க்கிங் ஃபார் ப்ராஃபிட் பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ப்ராஃபிட் அவங்களோட அந்த பிசினஸ்னால ஒரு சோஷியல் அவுட் கமும் வருது So they are doing a business, but that business is also creating a social outcome. That's why it's called social entrepreneurship. Social entrepreneurship, for example, affordable sanitary napkins business. So that's why it's called sanitary napkins. But it's affordable. It's not affordable. It's 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 affordable. So this is social entrepreneurship. So social entrepreneurship and private sector, we support the innovative practices. to strengthen environmentally sustainable menstrual waste disposal so adha da and s component so idha da vandu inda idu paaku so na highlight panirukka words mattum neenga gavaninga those are all the important things so correct information should go correct information na rational and scientific information next vandu target idoda target yaar appadina idu vandu whole life cycle approach adhavadhu a child undergoing menarche la irundhu a woman undergoing menopause varaikum ellarume cover panni ellathai kondu ponom so menopause is a totally different area policy caters to the needs and covers who all menstruate in rural urban and tribal areas so rural area urban area tribal area educational institution workplaces healthcare settings and other public places ella adathile vandu we need to cover adolescent girls women reproductive age group people with special needs and hard to reach populations uh, disabled uh, uh, persons with disabilities trans populations orphans destitute population destitute na kai vidapatta avargal tribal population prisoners prisoner is a very important thing prison la vande anga irukra people ellarkume idu kadaikanum and all the marginalized communities and those with differential needs during emergency situation ipo vande or war nadakudhu ipo vande or cyclone varudhu or idha relief la idhu one add pananum ipo ungalku puriyada ipo or athla cyclone varudhu or flood varudhu na neenga relief and rescue plan pandringa appadina veru food dress matta eduthu pogudadu ena anga women irupanga appo anga neenga sanitary napkins kondu ponom abingiradhu it's part of rehabilitation efforts so rehabilitation la ad ellame nama kondu poi kudukano appdi irukku ipo gaza ku vande government of india sent aid la egypt moolama we have sent un mission moolama we have sent nethi paathinga nethi prime minister also finally prime minister also condemned so ne uh, gaza la vande we have uh, uh, sending na adha vande medical medicine and food matter irukadu adha thandi idu irukku sanitary products kandipa irukku indha adu government protocol la irukku so ellame kondu ponom so indha mari ellarum cover pandranga so idu vande or holistic ah kondu vandanga அதான் இந்த பாலிசியோட விஷயம் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் இன் டு திஸ் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா பாலிசிக்கு ஸ்கீமுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் பாலிசி ஸ்கீம் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாலிசி அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சில டார்கெட்ஸ் வச்சிருக்காங்க நாங்க இந்தந்த டார்கெட்ஸ் எல்லாம் அச்சீவ் பண்ண போறோம் அந்த டார்கெட்ஸ் எல்லாம் இப்படி இப்படி எல்லாம் அச்சீவ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் பாலிசி பாலிசி இஸ் அ டாக்குமெண்ட் which consists of uh, what are all the aims and objectives of the government enna pannanu nu government aasa padranga adha policy la irukum idha naanga pannanu nu aasa padrom and we are going to use these methods to do this idhila vande inda inda methods la central government idu pannuvaanga state government idu pannuvaanga idhala panni idhala achieve panna porom appdinu oru aspiration document dhaan policy so policy is an aspiration document so idhu first varudhu first edhu vaanal policy release aagum appra inda policy implement madradhukku scheme kondu varuvaanga so scheme is launched to implement the policy ipo idhila enna solliranga prison la vande id accessible ah kondu appo prison la irukravanga ellarkume sanitary napkins kudukkuradhukku or scheme kondu varalam maybe prison reforms ku la edavadhu or scheme kondu varalam or ipo disaster management la id or component add pannalam na like disaster management la so scheme abingiradhu id implement pandradhukaga kondu varom ipo social entrepreneurship sa support pandradhukku namma enna pandrom or credit லோன் ஸ்கீம் ஒன்று கொண்டு வராங்க அப்படின்னா லைக் லோன் ஸ்கீம் ஃபார் தி அது கண்டிப்பாக இங்கிலீஷில் லோன் ஸ்கீம்லாம் இருக்காது ஸோ சான்ஸ்கிரிட்டில் ஏதாவது வரும் அது வந்தால் நம்ம கற்றுக்கலாம் சான்ஸ்கிரிட்டில் என்ன வேர்டுன்னு ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பேரை போட்டு சப்போர்ட் எம்எஸ்எம்இ அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் வருது அப்படின்னா எம்எஸ்எம்இ சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு 
so this is the first uh, first policy varum with the aspirations of the government next scheme will be brought to implement it so idha difference so idu vandha in the varsha economic survey lende namma paakara document na economic survey la according to the latest economic survey schools la vandha girls toilet oda availability paarenga 88% lende ipo 95 aayirukku so girls toilet oda only 97.5% of the schools are having girls toilet and uh, so 2.5 is yet to reach 2.5 is a large number if you consider india as a whole apra hand wash facility so toilet irundala adhe hand wash facility illa ngiradhu enak puriyala appo inda toilet la thanni connection irukka nu theriyala so idu 97 idu 93 irukku appadina appo inda micha five ku illa edho or prachana irukku correct ah toilet irundala anga thanni illama irukanga nu artham so toilet irukana thanni illa na that is also no so appo 93 ngiradha namu vandu eduthukka mudiyum so appo innu 7% of the schools la girls toilet nu with water illa so girls toilet with water illa na and the school la girls varuvaangala அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின் இருக்கு கேர்ள்ஸ் மட்டும் இல்ல பாய்ஸ்க்கும் டாய்லெட் இருக்கும் டாய்லெட் இஸ் பேசிக் ஹியூமன் ரைட் கேர்ள்ஸ் ஏன் எக்ஸ்ட்ரா டாய்லெட் வைக்கணும் அதை பேசுறோம் அப்படின்னா இந்த மென்ஸ்ட்ரல் ரீசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால அடிஷனலா அந்த ஒரு சப்போர்ட் வந்து தேவைப்படுது அது இல்லைன்னா படிப்பு நிப்பாட்டிடுறாங்க பாய்ஸ் டாய்லெட் இல்லைன்னா எந்த பேரண்ட் வந்து படிப்பு நிப்பாட்ட மாட்டாங்க ஆனா கேர்ள்ஸ் டாய்லெட் இல்லைன்னா நிப்பாட்டிடுறாங்க கிராமப்புறத்துல எல்லாம் ஸோ அதனாலே வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் திங் அதனாலதான் வந்து ஸ்வச் பாரத் கிராமீண்ல ஸ்வச் பாரத் ஸ்கீம்ல ஸ்வச் பாரத் கிராமீண்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் டாய்லெட் வாஸ் ஆடட் ஆஸ் அ காம்போனன்ட் ஸோ அந்த ஸ்வச் பாரதோட கிராமீணோட இன்ஃபுளுன்ஸ்னால தான் அந்த நம்பர் ஏறி இருக்கு நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஏறி இருக்குன்னா ஸ்வச் பாரத் கிராமீன் பேட் மேஜர் ரோல் ஸோ அது ஒரு காம்பனண்டே ஆட் பண்ணி தேவட கன்ஸ்ட்ரக்டட் தி டாய்லெட்ஸ் இன் தி கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் ஸோ நம்ம இதை பத்திலாம் பார்ப்போம் கம்ப்யூட்டர்லாம் என்ன கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறது அது எக்கனாமிக் சர்வேல பார்ப்போம் பட் திஸ் இஸ் தி மெயின் ஃபேக்ட் ஸோ பாலிசி யூஸ் பண்ற ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இட்ஸ் அகேன் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளேட்டரி தான் ஸோ நீங்க படிச்சாலே உங்களுக்கு புரியும் இல்ல நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்லை யூ ஜஸ்ட் ரீட் த்ரூ இட் என்ஷோர் access to affordable safe menstrual hygiene products so idoda affordability la vand sanitary pads menstrual cups tampons and reusable cloth pads so reusable cloth pad is another type so sanitary pad pad mari irukum adu vand cloth la manufacture panirupanga use ku apperama adu wash pannikalam wash panni kaaya vechi thirumba use pannipanga so which is washable so washable form la varumbodhu ungalku disposable issue inga vand koreyudhu sustainable ah irukku so indha naal vishayangal irundhal idhula vand மென்ஸ்ட்ரல் கப்ஸும் ரீயூசபிள் கிளாத் பேடும் கொஞ்சம் சஸ்டைனபிள் ஆப்ஷன்ஸ் பட் இதுக்குள்ள சஸ்டைனபிலிட்டி இப்போ சஸ்டைனபிலிட்டி கொண்டு வரது ஆயிரம் விஷயம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெர்மல் பவர் பிளான்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதை ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்து அப்புறம் இங்கே வரலாம் பட் இதை பத்தி பேசுறதுனால ஐம் ஜஸ்ட் செல்லிங் ஹியர் ஸோ இதுல தான் ஃபர்ஸ்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி கொண்டு வரணும்னு இல்லை ப்ரொமோட் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ ஸோ என்ஷோர் ஆக்சசபிலிட்டி அஃபோர்டபிலிட்டி அண்ட் சேஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார் லோ இன்கம் கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் மார்ஜின்லைஸ் இது ஒன்று ப்ரொமோட் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ இது ரிலேட்டடான இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு பேட் செய்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணும்னால ஒரு ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பும் தனித்தனியாக குவாலிட்டியில் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஸோ வி ஹாவ் டு கிரியேட் அ காமன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் தி பேட்ஸ் த்ரூ அவுட் தி கண்ட்ரி அண்ட் ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம் ஒர்க் டெவலப்ட் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் காம்பரன்சிவ் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிள் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் தி கிளீன் அண்ட் டிக்னிஃபைட் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜின் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸோ ப்ரொமோட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ரெண்ட்லி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ரெண்ட்லி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் ஹோம்ஸ் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் ஒர்க் பிளேசஸ் பப்ளிக் பிளேசஸ் அதே பாயிண்ட்ஸ் தான் ப்ரொமோட் எஜுகேஷன் அவேர்னஸ் ஆஃப் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜின் அவேர்னஸ் கேம்பெயின்ஸ் டார்கெட்டிங் மென்ஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் டு ப்ரொவைட் அக்யூரேட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ டிபங் மித்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் கொலாபரேஷன் வித் என்ஜிஓ ஸோ இதில் வந்து வந்து கொலாபரேட் வித் என்ஜிஓஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சோஷியல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் அவேர்னஸ் இந்த சோஷியல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்பும் அவேர்னஸ்க்காக என்ஜிஓஸோட கொலாபரேஷன்ஸ் வந்து நான் பண்ணுறோம் ஃபாஸ்டர் ரிசர்ச் அண்ட் இனோவேஷன் ஸோ புது ரிசர்ச் அண்ட் புது இனோவேஷனில் புது புதுவான ஐடியாஸ் ஏதாவது வருதா அப்படிங்கிற மாதிரி வி ஆர் சீங் ஸோ இதில் என்ன ஒரு காமெடினா இல்ல டபு எவ்வளவு அட்டாச் ஆயிருக்குன்னா டிவில போற ஆட்ல வந்து ப்ளூ இங்கு போடுவாங்க உங்களுக்கு புரியுதா ஏன்னா ப்ளூ இங்கு போட்டு அது என்ன இங்க் ஃபில்ல இருக்க அப்புறம் இங்க் கையில இங்க் ஆனோட துடைக்கிற மாதிரி அது ரெட்டு போட கூடாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்மளோட சோசியல் டபு வந்து உருவாக்கி இருக்கு சோ மச் நேச்சுரல் ப்ராசஸ் அதுல வந்து டிவி ஆட்ல ப்ளூ தான் போடணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு டபு இருக்கு சோ அந்த அளவுக்கு வந்து வி ஹாவ் டு சேஞ்ச் சோ லைஃப் சைக்கிள் அப்ரோச் காம்பிரன்சிவ் சப்போர்ட் மெனார்கி டு மெனோபாஸ் ஸோ மெனார்கினா வந்து வென் த டைம் வென் பீரியட் ஸ்டார்ட்ஸ
ஸோ மெனோபாஸ்ல இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குன்ட்டு எனக்கு வந்து ரீசெண்டா ஒரு ஆர்டிகல் படிக்கிற போதா தெரிஞ்சது ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பொதுவான வார்த்தைகள் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ஆன்சர் மட்டும் இல்லை எந்த ஆன்சர் வந்தாலும் இது எழுதுறதுக்கு அஃபோர்டபிலிட்டி ஆக்சசிபிலிட்டி ஈக்விட்டி இன்க்ளூசிவிட்டி எஜுகேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் சேஃப் ஹைஜீனிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்வாரன்மெண்டல் சஸ்டெனபிலிட்டி கொலாபரேஷன் அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் இது எல்லாமே நீங்க எங்க வேணாலும் எழுதலாம் ஸோ நத்திங் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹியர் So, what are the current schemes by the government? So, quick on, we will see the prelims point of view. And the policy is going to be mentioned. So, I am going to be able to get the policy. I am going to be able to get the policy. I am going to be able to copy paste. And the PDF is going to be able to get it. First of all, the government launched the scheme. The menstrual hygiene scheme 2011. The Ministry of Health and Family Welfare launched the scheme. The aim is to be ASHA workers. Associated, so, accredited social health activists. ASHA. And the ASHA workers are distributed. அஃபோர்டபிள் சானிட்டரி பேட்ஸ் ஸோ ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் மூலமா டோர் டு டோர் போயிட்டு அஃபோர்டபிள் சானிட்டரி பேட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்கீம் தான் வந்து மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜின் ஸ்கீம் லான்ச் டென் டூ தௌசண்ட் லெவன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்தி வந்து ஸ்வச் பாரத் லான்ச் பண்ணாங்க ஸ்வச் பாரத் ஸ்கீம் கீழ வந்து கிராமீன் காம்போனட்ல வந்து பட்ஜெட்ரி அலோகேஷன்ஸ் வாஸ் டன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அவேர்னஸ் ஜென்ரேஷன் ஸோ ரெண்டு விஷயம் பண்ணாங்க ஸ்வச் பாரத் கிராமீன்ல ஸ்வச் கிராம கிராமின் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல லான்ச் பண்ணும்போது ஒன்று வந்து அவேர்னஸ் ஜென்ரேஷன் ஃபார் மென்ஸ்ட்ரல் ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் மேனேஜ்மெண்ட் எம்ஹெம்னா மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அவேர்னஸ் ஒன்று ரெண்டாவது காம்போனன்ட் வந்து வாஷ் ஃபெசிலிட்டிஸ் வாஷ்னா வந்து இட் இஸ் டு இன்க்ரீஸ் தி சேஃப் டாய்லெட் வித் வாட்டர் கனெக்ஷன் அண்ட் ஹைஜீனிக் டாய்லெட் அண்ட் வாட்டர் கனெக்ஷன் அதோட இருக்கிறது தான் வந்து வாஷ் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் சேஃப் டிஸ்போசபிள் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் ஸ்கூல் அண்ட் ரூரல் கம்யூனிட்டி ஸோ டாய்லெட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித் வாட்டர் கனெக்ஷன் ப்ளஸ் அவேர்னஸ் ஜென்ரேஷன் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்வச் பாரத் கிராமின்லயே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து நேச்சுரல் நேச்சுரல் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜின் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல ஒரு செட் ஆஃப் கைட்லைன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் அதை அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வந்து இப்போ வந்து வி ஆர் பிரிங்கிங் இட் இன் இன் திஸ் பாலிசி ராஷ்ட்ரிய கிஷோர் ஸ்வஸ்திய காரியக்கிரம் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்கீம்ல வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் வந்து தே வில் பி Uh, pro- providing sexual education and reproductive health related education and they are also providing the uh, education to provide pandranga at the same time rashtriya kishor swasthya karyakram moolama icds irukla icds oda link panni they are giving menstrual uh, products in the anganwadi centers anganwadi center oda id link a irukum adu complex connection rashtriya bal swasthya karyakram kishor swasthya karyakram appdin rendu irukku rashtriya na country கிஷோர்னா வந்து அடலசன் பால்னா வந்து சைல்டு ஸோ ராஷ்ட்ரிய பால் ஸ்வஸ்தியான ஹெல்த் ஸோ வந்து நேஷனல் சைல்டு ஹெல்த் காரியக்கிரம்னா என்ன ப்ரோக்ராமா ப்ரோக்ராம் இல்ல ப்ரோக்ராம்னா அபியான் வரும் இல்ல யோஜனா வரும் சரி மிஷன் ஆ மிஷன் காரியக்கிரம்னா மிஷன் கரெக்ட் ஸோ நேஷனல் சைல்டு ஹெல்த் மிஷன் அண்ட் நேஷனல் அடலசன் ஹெல்த் மிஷன் அதுதான் வந்து இது ரெண்டுத்தோட ஃபுல் ஃபார்மு ஸோ எந்த ஒரு ஸ்கீம் இருந்தாலும் மீனிங் படிச்சுக்கோங்க அப்போதான் நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஜென் ஆஷதி சுவிதா கேந்திரா அண்ட் ஜென் ஆஷதி பரி யோஜனா கீழ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க ஜென் ஆஷதி பரி யோஜனா அப்படிங்கிறதுக்குள்ள ஜென் ஆஷதி கேந்திராஸ் கொண்டு வராங்க ஜென் ஆஷதி கேந்திராஸ்ல இட்ஸ் நத்திங் பட் மெடிக்கல் ஷாப் அஃபோர்டபிள் மெடிக்கல் ஷாப் வேர் ஜென்ரிக் மெடிசன்ஸ் வில் பி சோல்ட் தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் எடிட்டோரியல் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் சப்சிடைஸ் ஆக்சிட் பயோடிகிரடபிள் பேட்ஸ் ஸ்வச் சர்வேக்ஷான் கிராமின் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள வந்து இது வந்து ஒரு இண்டிகேட்டரா கொண்டு வராங்க ஸ்வச் சர்வேக்ஷான் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சர்வே ஸ்வச் பாரத் எவ்வளவு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத பத்தின மெஷர் பண்றதுக்கு ஸ்வச் சர்வேக்ஷான் சர்வே அப்படிங்கிற ஒரு சர்வே வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஸ்வச் சர்வேக்ஷான் சர்வே பத்தியே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல ஒரு பிலிம்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கு சம்திங் ரிலேட்டட் டு ஸ்வச் சர்வேக்ஷன் ஐ திங்க் யா ஸோ ஸ்வச் சர்வேக்ஷன் என்னதுன்னா ஸ்வச் பாரத் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுல எவ்வளவு வந்து கிளென்லினஸ் வந்திருக்கு எவ்வளவு வந்து டாய்லெட்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கறத மெஷர் பண்றதுக்கு ஒரு சர்வே அதுல வந்து இது ஒரு இண்டிகேட்டரா கொண்டு வராங்க ஆக்சசிபிலிட்டி அண்ட் அவைலபிலிட்டி சமகிர சிக்ஷா அபியான ஸ்கூல்லேயே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க ஆக்சுவலி கிஷோர் சொசிய காரியக்கிரமில் ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் இருக்கு ஸோ அதுவும் சமகிர சிக்ஷாவும் லிங்க்டு தான் சமகிர சிக்ஷா கீழே ஒரு காம்பனண்டாக தான் அது பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்கூல்லேயே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது இது வந்து எவ்ரி ஸ்டேட் கவர
இட் இன்க்ளூட்ஸ் மொபிலிட்டி ஒர்க் பார்ட்டிசிபேஷன் எஜுகேஷன் டிக்னிட்டி அண்ட் ஃப்ரீடம் ஸோ இது வந்து இவ்வளவும் அது என்ஷோர் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கிளியரா ஸோ லாங் எடிட்டோரியல் ஒரு பாலிசி வந்தால் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கணுங்கிறதுனால ஐம் ஜஸ்ட் டிஸ்கஸிங் ஸோ பாலிசி அப்படின்னா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட் என்ன அப்ஜெக்டிவ் வச்சிருக்காங்க அது எப்படி பண்ண போறாங்க ஸோ இதுல எதுவுமே ஸ்கீம்ஸ் பத்தினா எதுவுமே சொல்லல இது வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்கீம்ஸ் தான் நான் சொல்றேன் இதுக்கு கீழே இப்ப ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வருவாங்க அடுத்த ஒரு அஞ்சு வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷமும் ஏதாவது ஒரு ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்து இந்த டார்கெட் எல்லாம் அச்சீவ் பண்றதுக்கு இது எல்பிங் ஸ்கீம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி வில் கம் நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம்ஸ் வில் கம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து போன வாரம் வந்த கிரவுண்ட் ஜீரோ ஸ்டபுள் ட்ரிபிள் ஆன்லைன்ல ஒழுங்கா போதா ஸோ எல்லாருமே நீங்களும் வந்து மென்ஷுவல் ஐஜின் பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் வந்து மேக்சிமம் கிரியேட் பண்ணுங்க எஸ்பெஷலி பாய்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டபுள் ட்ரபிள் கிரவுண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிறது சாட்டர்டே எடிட்டோரியல்ல வர ஒரு ஆர்டிகல் வேர் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வில் டைரக்ட்லி கோ டு தி கிரவுண்ட் அண்ட் மெசேஜ் பண்ணுவோம் எடிட்டோரியல் அப்படின்னா ஒரு ரூம்குள்ள இருக்கிற ஒரு ரைட்டர் வந்து எல்பி ரைட்டிங் ஆர்டிகல் உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ அவர் வந்து அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வச்சு ரிசர்ச் வச்சு எழுதுவார் ஆனா கிரவுண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஜேர்னலிஸ்ட் வில் டைரக்ட்லி கோ டு தி கிரவுண்ட் வேர் திங் இஸ் ஹேப்பனிங் அண்ட் தில் இன்டர்வியூ தி லோக்கல் பீப்புள் தேர் லோக்கல் பீப்புளை இன்டர்வியூ பண்ணி அங்க லோக்கல் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத ஹைலைட் பண்றதா கிரவுண்ட் ஜீரோ புதுசா நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் டெலிங் ஸோ அதுல வந்து போன சாட்டே வந்து இந்த ஸ்டபுள் ட்ரபுள் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டபுள் பர்னிங் இஷ்யூ ஆஃப் பஞ்சாப் ஹரியானா அண்ட் வெஸ்டர்ன் யூபி அது ரிலேட்டடான ஒரு இஷ்யூ அதனால டெல்லி ஏர் பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்கு பத்தி எழுதிருந்தாங்க ஆல்ரெடி வி ஆப் டிஸ்கஸ் ஸோ அதனால ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ ஆல்ரெடி வி ஆப் டிஸ்கஸ் அபவுட் தி ஸ்டபுள் பர்னிங் பட் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஐம் ஜஸ்ட் ரீடேக்கிங் ஸோ அதே மாதிரி லாஸ்ட் வீக் வந்து தேர் வாஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா பாயிண்ட் இன் ஹிந்து டேட்டா பாயிண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க இந்தியா பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ்ல ஸோ நம்ம வந்து டஸ்ட் இருக்குல்ல டஸ்ட வந்து நம்ம ரெண்டா பிரிக்கணும் அதாவது இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் பிஎம் டென் உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் பிஎம் டென்னா நம்ம வந்து மில்லி மில்லிமீட்டர் வச்சு மைக்ரோமீட்டர்ஸ் வச்சு சொல்றோம் பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் பிஎம் டென் ஸோ அந்த சைஸ்ல இருக்கிற ஒரு பார்ட்டிகளோட சைஸ் வச்சு ஸோ பார்ட்டிகளோட சைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை இருந்துச்சுன்னா அது பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே டென் மைக்ரோமீட்டர்ல இருக்குன்னா அது வந்து பிஎம் டென் ஸோ இந்த ரேஞ்சில் அந்த பார்ட்டிகளோட சைஸை வச்சு வி ஆர் கிளாஸிஃபைங் டஸ்ட் இன் டூ டூ டைப்ஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் காம்போனன்ட் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் ஸோ இது அதிகமாயிடுச்சுன்னா ஏர் பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இந்த பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவல்ஸ் வந்து பிஎம் டென் அப்படிங்கிறது ஏர் பொல்யூஷனோட ரெண்டு முக்கியமான இண்டிகேட்டர்ஸ் இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய இருக்கு ஏர் பொல்யூஷன்ஸ் அதுல முக்கியமான ரெண்டு இது நீங்க நேஷனல் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் கீழே இருக்கு அந்த எட்டுமே பாருங்க அதுல நிறைய வரும் ஸோ பங்களாதேஷ்ல தான் வந்து வேர்ல்டே வந்து ஹையஸ்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு அண்ட் ரெண்டாவது இடத்துல இந்தியா இருக்கு வேர்ல்டே பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கான்சென்ட்ரேஷன் ஹையஸ்டா இருக்கு கண்ட்ரி எதுன்னு பார்த்தா பங்களாதேஷ் அண்ட் இந்தியா இஸ் எமர்ஜ் ஆஸ் தி செகண்ட் கண்ட்ரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ சைனா அப்படிங்கிற இந்த கண்ட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல இருந்து அதோட பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவல்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு ஏன்னா சைனா வாஸ் கன்சிடர்ட் பி ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் கண்ட்ரி இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அது வந்த பிறகு வார் ஆன் ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணிருப்பாங்க ஜி ஜிங்பிங் வார் ஆன் ஏர் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணி ஏர் பொல்யூஷனை குறைக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க முடியும் ஓல்டு தெர்மல் பவர் பிளான்ஸை க்ளோஸ் பண்ணது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணது அப்புறமா வந்து மூவிங் மோர் டு தி ரெனியூபிள் எனர்ஜி இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறமா ஏர் பியூரிஃபைங் டவர்ஸ் அண்ட் ஸ்மாக் டவர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பீஜிங்ல இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணி தேவ் அப்ரெடி அதனால தான் சைனாவோட ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் சைனாவோட பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவல்ஸ் குறைஞ்சிருக்கும் அதனால தான் ஏர் பொல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சைனா மாடல் எமிலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்தியாவுக்கு சொல்லுவாங்க பட் இந்தியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இந்தி ஃபிளாட் தான் ஸோ நம்மளும் இதை குறைக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ வி ஹாவ் டு டூ சம்திங
So, this is the data, important data. So, what are all the causes of air pollution? So, we will talk about it. So, air pollution is one of the main reasons of the Delhi. The main reason is industrial pollution, thermal power plants, vehicular pollution. This is the classic car. In this editorial, it is stubble burning. So, stubble burning which is happening in the Punjab and Haryana is one of the main reasons for the uh, air pollution. Abdeen, so, So, here is Punjab, Haryana, here is Delhi, here is Western UP. Okay. So, here we will be having Himalayas. Here we will be having Deccan Plateau. So, Himalayas and Deccan Plateau are the sink line in the Gangetic Plain. Sink line is anti-clean stadium. So, here is anti-clean stadium, here is sink line. So, here is Himalayas, here is Deccan Plateau. Correct. So, Himalayas is high up. So, here is Himalayas, here is Deccan Plateau. There is a plain plain in the Gangetic Belt. We will see the side view. So, here is Himalayas, here is Deccan Plateau. So, if you look at it, there is a tunnel. So, in this entire region, there is a tunnel. There is a semi-circular tunnel. What is it? Ganga, Yamuna and Saraswati and Indus. There is no river in Saraswati. Ganga, Yamuna and Indus. Nampaknya flow lah bandar. Jadi Indus ini, nampak ni tiga rivers ada ya, flat plains ada. Flat plains ada, nala angga bandar plains have been created. So ini tunnel bateri, nampak ni itu bandar tunnel Mariana or effect create punu. So ingat anda, ungal Bangladesh beri kau, orang Mariana climatic conditions and orang Mariana situation suruh kau. So adalah bandar, ini adalah bandar air shedin suruh orang. So air shed ni, nampak ni, nampak ni entire region lalak air rumah bandar. There is a character of six. If you go to Himalaya, you can go to Himalaya. You can go to the other side of the Deccan Plateau. But in the plains region, from Punjab, Pakistan, we are going to go to Pakistan. We are going to West Bengal, we are going to go to West Bengal. So, we are going to go to West Bengal. So, we are going to go to West Bengal. So, we are going to go to West Bengal. So, what is it? This is the most important reason. In Punjab, they are burning these stubbles. So, we are going to go to the agricultural season. So, June to October, this is the season. This is the Kharif. Next, in November, in February, there is a Rabi. So, that's why March to May is a Zayadrik. So, what is the season in this season? Punjab farmers are going to rise in Kharif season. So, this is the harvest in the 2nd half of October. The harvest is ready to be ready in November. So, there is a gap in the two. 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 So, in Punjab, we all know they are using large farms. So, large farmers are used to use harvesters. Combined harvesters are a mechanical device. In the combined harvesters, you can harvest. Now, you can harvest a human and you can cut the root. But, if you cut the machinery, the machinery is cut. Cut the land is stubble. So, stubble is the crop residue that is there in the land after the harvest. So, the residue is cut the land after the harvest. In this case, there is a residue that is cut. If the mission is cut, there is a crop and a root part that is in the land layer. This is stubble. Now, if you clear the land and you have to go to Rabi, you have to remove it. If you have to plug it in the individual, you have to go to labor stay. So, there is a time cost. So, labor cost, time cost. So, farmers have to go to the quick change and go to the cycle. So, this is stubble burning. In the stubble burning, in Punjab and Haryana, you have to go to the end of October. So, automatically, you have to go to the northwesterly winds. In this December time, you can see the geography of this December time. In the Northwesterly winds, what do we do? We have to get the cyclone in the Western Disturbances. If you look at that, you can see the Northwesterly winds. You can see the monsoon video on YouTube. What do we do in Northwesterly winds? We have to get the smoke in Punjab and Haryana. In Pakistan, it's the same situation. So, the entire air pollution is coming in this region. So, we have to get the entire region polluted. In Delhi, the industry is more transport than the industry is more than the entire air shed. So, in the top 20, there are 14 most polluted cities in India. In the world, there are 14 cities in the top 20 most polluted cities. The majority of the cities in the range is in the range. So, this is the pollution. The pollution is the rise to wheat. And the gap is the same. Now, this is a green revolution. The green revolution is increased production in Punjab. That is one link. What is the link? Farmers are cultivating the green revolution in the green revolution. What are they saying? They are using a lot of underground water. Underground water is used by the government. If you have a 
ஹாரிஃபோட ஹார்வெஸ்டை வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் டைம் ஷிஃப்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ராபியோட ஹார்வெஸ்டையும் ஹாரிஃபோட ராபியோட சோதிங்கையும் ஹாரிஃபோட ஹார்வெஸ்டையும் டைம் ஷிஃப்ட் பண்ணி அங்க இருக்கிற ரெயின் ஃபால் பேட்டர்னோட அலைன் பண்ண சொன்னாங்க மான்சூனோட ஸோ அது மான்சூனோட அலைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் கம்மியா தான் எடுக்கணும் முன்னாடி என்ன ஆயிடுச்சு அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் எல்லாருக்கும் கிரீன் ரெவல்யூஷன் பம்ப் செட் கொடுத்தனால தேவர் டேக்கிங் ஸோ அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரொம்ப எரோட ஆகுதுங்கிறதுனால நீங்க ரெயின் ஃபெட்டாவே இருங்க மான்சூன் ட்ரெயின் ரெயின் வந்து உங்க பஞ்சாப்க்கு எப்போ வருதோ அப்போ நீங்க வந்து சோயிங் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுனால அந்த மான்சூன் டைம் ஏற்ற மாதிரி அவங்க ரீஅட்ஜஸ்ட் பண்ணதுனால இந்த கேப் வந்து குறைஞ்சிடுச்சு பிட்வீன் ராபி அண்ட் காரிஃப் ஸோ அது த்ரீ வீக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ த்ரீ வீக்ஸ் குள்ள அது என்டையரா கிளியர் பண்ண முடியலங்கிறதுனால தான் அவங்க பேர்ன் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளுறாங்க ஸோ வி கேன் நாட் பிளேம் என்டையர்லி ஆன் தி ஃபார்மர்ஸ் ஆல்சோ திஸ் இஸ் அ லாஜிஸ்டிக் இஷ்யூ அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் தான் ஏர் பொல்யூஷனுக்கு டோட்டல் காரணமே ஸ்டபுள் பண்ணிங்கன்னா கிடையாது we are having transport we are having industries so ivungala artha major solutions idukapram da idu stable burning varudhu but stable burning is also source so moonu thi address pannu ella blame farmers meli potra mudiyadhu but this is a major reason so idha vandu we have to understand so geographical reason enna agricultural reason enna abdinga idu paathrom geographical adu ore air shed a irukadnal easy a entire region me fog aidudhu plus idu vandu winter time la so in the burning abdingiradhu winter time la nadakudhu ஸோ விண்டர் டைம்ல நடக்கிறதுனால நிறைய டஸ்ட் வந்து மேலே இருக்கிற போது என்ன ஆயிடுது இட் இஸ் லீடிங் டு தி ஸ்மாக் ஃபார்மேஷன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து வெறும் டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா ஃபாக் தான் ஃபார்ம் ஆகும் டஸ்ட்டுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஃபாக் ஃபார்ம் ஆகிட்டு பனி மூட்டமாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு தீபாவளி அப்போலாம் இருந்தது ஸ்மாக்னா என்னன்னா ஸ்மோக் அப்போ ஸ்மோக் இருந்து அந்த ஸ்மோக் மேலே உங்களுக்கு ஸ்மோக் அண்ட் ஃபாக் சேரும் போது ஸ்மாக் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அது விண்டர் சீசன்ல கரெக்டா இதே அக்டோபர் நவம்பர் மாதம் விண்டர் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஸ்டபுள் பர்னிங் நடக்கிறதுனால இந்த ஸ்மாக் ஃபார்மேஷன் என்டையர் ரீஜனுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுது so this is the main thing so combined harvester machine aligning the crop season with the monsoon and green revolution in the moon region nala da stubble burning vande in the october november gap la panna vendida irukku and this region is an air shed region air shed kuda winter sendadnal enna aidichu fog plus smoke verum dust mela normal ah dust mela ungalku pani thuligal varumbodhu adha vande nama fog appdi solrom ஆனா அதுவே ஸ்மோக் மேல இருக்கும்போது அது வந்து ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் ஸ்மாகா மாறிடுது ஸோ ஸ்மாக் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் நாட் ஓன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் விசிபிலிட்டி பட் ஆல்சோ இட் அஃபெக்ட் தி லங்ஸ் நமக்கு லங்ஸ் வந்து பெரிய டேமேஜ் இருக்கும் அண்ட் விண்ட் ஸ்பீட் இஸ் டிராப்ட் ஆக்சுவலி நீங்க வந்து அது வரைக்கும் அந்த ரீஜன்ல எப்படி விண்ட் இருக்கும்னா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனோட விண்ட் இருக்கும் நீங்க வந்து பே ஆஃப் மான்சூன் இருக்குல்ல பே மான்சூன்ல இது இது அரேபியன் சி பிரான்ச் பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் இப்படி திரும்பி நம்ம பார்த்தல பூரவியா அப்படின்னு மாறுது இந்த வாட்டி மெயின்ஸ் கொஸ்டின் கேட்டாங்க அது பூரவியா அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ண அது ஒன்றும் இல்லை பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ஸ் வந்து இந்த வாட்டர் ஷெட் இந்த ஏர் ஷெட் வழியா இப்படி போயிட்டு இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு சவுத் ஈஸ்ட்ல இருந்து வந்துட்டு இருந்த இந்த மான்சூன் வந்து சடனா என்ன ஆயிடுது இந்த டேரக்ஷன் திரும்பி உங்களுக்கு மான்சூனோட வித்ராயல் வந்து அக்டோபர்ல நடந்திருக்கும் ஸோ மான்சூனோட வித்ராயல் அக்டோபருக்கு அப்புறம் நடந்த போது நார்த் வெஸ்ட் வின்ஸ் வர ஆரம்பிச்சு ஸோ நார்த் வெஸ்ட் வின்ஸ் வர்றது வந்து மான்சூன் வேண்டியோட ஸ்பீடு கம்மி ஸோ ஸ்பீடு கம்மியா இருக்கிறதுனால அந்த காத்தெல்லாம் ஃபுல்லா அடிச்சுட்டு போறது இல்லை ஸோ ஸ்பீட் அதிகமான காத்தா இருந்ததுன்னா அந்த என்டையர் காத்துமே அடிச்சுட்டு போயிருக்கும் இன்னும் அது பெங்கால் கிட்ட வந்து மயான்மர் கிட்ட போயிருக்கும் பட் காத்தும் ஸ்லோவா இருக்கிறதுனால இந்த நார்த் வெஸ்டர்ன் விண்ட் இஸ் நாட் தட் பவர்ஃபுல்ங்கிறதுனால அது ஸ்லோவான காத்தா இருக்கிறதுனாலேயே இந்த ஸ்மாக் எல்லாம் அதே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுது அண்ட் பவுண்டரி லேயர் எஃபெக்ட் ஸோ பவுண்டரி லேயர் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன் ரீசன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டபுள் பண்ணி பவுண்டரி லேயர்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ கிரவுண்டில் இருந்து இந்த ஸ்மாக் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹையர் ஆல்டிடியூட்ல இருந்துச்சுன்னா காத்து அடிக்கிறப்போ இது மூவ் ஆயிடும் பட் இந்த ஸ்மோக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் லோவர் ரீஜன்லயே இருக்கிறதுனால பொல்யூஷனோட இம்பாக்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் இது கொஞ்சம் மேல போயிடுச்சுன்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை நமக்கு ஹியூமனுக்கு ஹெல்த்துக்கும் எதுக்கும் பிரச்சனை வராது இதெல்லாம் கீழே இருக்கிறதுனாலதான் வருது ஸோ பிரவுண்டரி லேயர் இஸ் அ ரீஜன் வேர் அபவ் விச் இஃப் தி ஸ்மோக் கோஸ் இட் நாட் அஃபெக்ட் தி ஹியூமன் ஹெல்த் இந்த லேயருக்கு மேல வந்து அந்த ஸ்மாக் வந்து ரைஸ் ஆயிடுச்சு அந்த அந்த டஸ்ட் எல்லாம் ரைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா விண்ட் வில் டேக் இட் அதுக்கு கீழே இருக்கும்போது தான் என்ன ஆயிடுது இட் இஸ் அஃபெக்டிங் தி ஹியூமன் ஹெல்த் ஸோ லேண்ட்ல இருந்து ஒரு பவுண்டரி லேயருக்கு மேல போகாம அது கீழே இருக்கிறதுனால தான் இ
சோ இதுக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஸ்டபுள் பர்னிங் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது ஹாப்பி சீடர் ஹாப்பி சீடர் அப்படின்னா இதுதான் ஹாப்பி சீடர் ஹாப்பி சீடர்னா என்ன அப்படின்னா சாரி இதான் இதான் ஹாப்பி சீடர் இது கம்பைன்ட் ஹார்வெஸ்டர் ஹாப்பி சீடர்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்டபுள்ஸ் இருக்குல்ல ஸ்டபுள்ஸ் இருக்கும் போதே உங்களால வந்து அந்த ஸ்டபுள்ஸ் மேலேயே அடுத்த வீட்டு போட முடியும் சோ இட் கன்சிஸ்ட் இது எப்படின்னா இந்த மிஷின் மூலமா இது வீட்டு தான் சோ பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸ்டபுள்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ஸ்டபுள்ஸ்க்கு மேலேயே அது வந்து வீட்டை சோ பண்ணும் So that is called a happy seeder. Without removing the stubbles, you can sow the next cycle. And the palaya cycle and the stubbles are all over the period of time, crop residue, it will act as a manure. Mulching, I know. Mulching effect, it will act as a manure and mix with the soil. So already you have the stubble, you have the mulching, you have the manure. And the stubble, you have the seed, you have the happy seeder. You have the seed, you have the machinery. What do you think about this? Combined harvesters, you have the seed. This is the seed. What do you think about the seed? இந்த வைக்கோல் மூட்டையை கட்டுறது தான் இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும் கட்டி ஒரு மூட்டையாக இருக்கிறது தான் அந்த வைக்கோல் மூட்டை அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த கிராப் ரெசிடியூ இந்த மிஷின் என்ன பண்ணும் இந்த மாதிரி கிராப் ரெசிடியூஸ் எல்லாம் இருக்கல இதெல்லாம் எடுத்து அதுகிட்ட கொடுத்தா இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் ஆக்கி கொடுக்கும் இந்த ரோல்ஸ் ஏன் ஆகணும் அப்படின்னா அப்போதான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ ஸ்டபுள் பேர்னிங்க்கு வந்து நமக்கு சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஒன் சொல்யூஷன் அந்த ஸ்டபுல எடுக்காம அந்த லேண்டே அப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்ரெடி அந்த ஸ்டபுல் இருக்கும் போதே நம்ம இஃப் யூ ஆர் யூசிங் தி ஹாப்பி சீடர் அந்த ஸ்டபுலோட நம்ம அப்படியே சீட் பண்ணிட்டா நம்ம அடுத்த வீட்டுக்கு ரெடி ஆயிடலாம் இது ஒரு சொல்யூஷன் ரெண்டாவது சொல்யூஷன் என்ன பண்றாங்க அந்த ஸ்டபுல வந்து டீகம்போஸ் பண்றாங்க புசா டீகம்போசர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க புசா டீகம்போசர் புசானா வந்து நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி புசா டீகம்போசர் அப்படிங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் அந்த கெமிக்கலை கலந்து நீங்க வந்து அந்த ஸ்டபுள் மேல போட்டீங்க அப்படின்னா தட் கெமிக்கல் வில் டீகம்போஸ் தி ஸ்டபுள் அண்ட் அந்த டீகம்போசிஷனால அந்த ஸ்டபுள் போயிடும் ஸோ இது என்ன அது நேச்சுரலாவே அதை டீகம்போஸ் ஆயிட்டு சாயில நியூட்ரியன்டா கலந்துருது உங்களுக்கு புரியுதா இதுக்கு தான் புசா டீகம்போசர் இந்த புசா டீகம்போசர் நீங்க தண்ணியில கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணாலே அந்த ஸ்டபுள் கொஞ்சம் நல்லா போயிடும் பட் இட் டேக்ஸ் டைம் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் இது ரெண்டாவது மெத்தட் ஸோ இன்சிட்டுவாவே நம்ம அந்த லேண்ட்லயே அந்த ஸ்டபுளை வச்சுக்கிட்டு பண்றதுக்கு நமக்கு ஹாப்பி சீடரும் புசா டீகம்போசரும் யூஸ் ஆகுது அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்டபுளை ரிமூவ் பண்றது நீங்க இப்ப மிஷினரிய யூஸ் பண்ணி ஸ்டபுளை ரிமூவ் பண்ணி அந்த ஸ்டபுள் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து இந்த பேலர் அப்படிங்கிற இந்த மிஷின் மூலமா இப்படி ஒரு மூட்டையா மாத்தி இதை வந்து நீங்க வந்து ஒரு லாரியில ஏற்றி அனுப்பலாம் எங்க அனுப்பலாம் எங்க அனுப்பலாம் அப்படின்னா அதுதான் அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல எத்தனால் பயோடி பயோஃபியூவல் பயோஃபியூவல் மேனுஃபேக்சரிங்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஒன் அப்ளிகேஷன் ஸோ பயோஃபியூவல் பிளான்ஸ் ஆரம்பிச்சு பயோஃபியூவல் மேனுஃபேக்சரிங் தான் பயோஃபியூவல் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகும் அண்ட் ஆல் த ஸ்டோரிஸ் யூனோ நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் தான் பார்த்தோம் ரெண்டாவது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கோ ஃபயரிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஹாப்பி சீடர்ஸ் அதுல வந்து பேலர்ஸ் ஸ்டார் சாப்பர்ஸ் அண்ட் பயோ டி கம்போசர்ஸ் மூலமா பண்றாங்க கஸ்டம் ஹைரிங் சென்டர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு ஃபார்மராலையும் வாங்க முடியாது ஒரு ஒரு ஃபார்மர் இதை வாங்கணும்னா லட்ச லட்சமா செலவாகும் ஸோ கஸ்டம் ஹைரிங் சென்டர்ஸ்ல என்னன்னா அந்த ஊர்ல வந்து ஒருத்தர் ஹைரிங் சென்டர் ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து மிஷினை வாங்கி போட்டு லோன் கவர்மெண்ட் தராங்க கஸ்டம் ஹைரிங் சென்டர்ல நீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ் சப்சிடி அதே மாதிரி நீங்க ஒரு ஃபார்மர் வாங்குறாருனா பிப்டி பர்சன்ட் சப்சிடி ஒரு ஃபார்மர் இண்டிவிஜுவலா வாங்குறாரு பிப்டி பர்சன்ட் பட் ஹைரிங் சென்டருக்கு நீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ் சப்சிடி கிடைக்கும் நீங்க இதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டா ஊர்ல வந்து நீங்க எல்லாருக்கும் வாடகைக்கு விடலாம் இதுவே ஒரு பிசினஸா என்கரேஜ் பண்றாங்க கிராப் ரெசிடியூ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீமே இருக்கு கிராப் ரெசிடியூ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கீம் சிஆர்எம் ஸ்கீம் இந்த சிஆர்எம் ஸ்கீம் வந்து இட் இஸ் ஸ்பெஷலி இம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார் பஞ்சாப் ஹரியானா ராஜஸ்தான் வெஸ்டர்ன் யூபி டெல்லி அஞ்சே அஞ்சு ஸ்டேட்டுக்காக மட்டுமே லான்ச் பண்ணிருக்க ஸ்கீம் தான் இந்த கிராப் ரெசிடியூ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கீம் இந்த கிராப் ரெசிடியூ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கீம்ல தி ஆர் டைரக்ட்லி கிவிங் லோன்ஸ் டு தி ஃபார்மர்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஃபார்மருக்கும் தராங்க இல்லைனா கஸ்டம் ஹைரிங் சென்டர்ஸ் பிசினஸ் யாரெல்லாம் அந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் கேன் ஸ்டார்ட் தி கஸ்டம் ஹைரிங் சென்டர் பிசினஸ் அண்ட் கேன்
in your brick cleans thermal power plants and uh, the, uh, boilers wherever you are using fire instead of using coal use this as fuel idha fuel ah payanpadi fuel ah vadhiringa epdi erika dhan porom ana and erikiradhu vandu or energy produce panni da erikitome other economic activities ka adu main padudhu abingra mari paakranga so idhu vandu or mechanism and and the mariyana thermal power plant la na filters irukum நீங்க ஃபார்ம்ல அப்படியே ஃபயர் பண்ணா தான் ஸ்மோக்கா வர போகுது பட் தெர்மல் பவர் பிளான்ல எப்படி ஃபில்டர் இருக்கும் சர்ஃபர் டி சல் டி சல்ஃபரைசேஷன் ஃபில்டர் இருக்கும் ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வில் பி ஃபில்டர்ட் தென் எத்தனால் மேனுஃபேக்சரிங் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஷார்ட் டியூரேஷன் காரிஃப் கிராப்ஸ் வந்து கல்டிவேட் பண்ணுங்க ஷார்ட் டியூரேஷன் காரிஃப் கிராப்ஸ்லாம் நீங்க வந்து யூ வில் ஹாவ் டைம் நீங்க ஏர்லி அக்டோபர் இல்ல எண்ட் ஆஃப் தி செப்டம்பரே நீங்க ஹார்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒன் மந்த் டைம் இருக்கும் அதுக்குள்ள அதை டிகம்போஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால வந்து ஷார்ட் டியூரேஷன் காரிஃப் கிராப்ஸ் போங்க அண்ட் நிறைய ஸ்பாட் ஃபைன்ஸ் மொபைல் ஆப்லாம் கொண்டு வந்து ஆப் மூலமா மானிட்டர் பண்ணி இப்போ யாராவது ஒரு ஃபார்மர் ஃபயர் பண்ணுறாருன்னா அதை நீ ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டீங்கன்னா உடனடியாக வந்து ஃபைன் போடுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அப்படி ஃபைன் போட போன ஒரு ஆஃபீஸராக அடிச்சிருக்காங்க போன வாரம் அது அந்த இதில் தான் இருந்துச்சு அந்த கிரவுண்ட் ஜீரோவில் தான் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஃபைன் போட போன ஒரு ஆளை போட்டு அடிச்சிருக்காங்களாம் அந்த ஆளே பிடிச்சி வந்து நீ கொளுத்துன்றாங்களாம் இந்த வா அந்த மூட்டை கொளுத்தி விடு அப்படின்ட்டு ஹராஸ் பண்ணுறாங்க அது ஆல்ரெடி நடந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிசிட்டி மீட்டர்ஸ் பஞ்சாப்ல வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து மெஷர் பண்றதுக்கு எலக்ட்ரிக் மீட்டர் வைக்க போன ஆளை போட்டு அடிச்சாங்க இப்போ இதுக்கு ஃபைன் போன போன ஆளை போட்டு அடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு முக்கியமான ஓட் பேங்கா இருக்கிறதுனால கவர்மெண்ட் எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி த்ரீ இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் இதை தாண்டி வந்து கமிஷன் சி இப்போ நீங்க வந்து கஸ்டமரிங் சென்டர் எப்படி அஞ்சு ஸ்டேட்டுக்கு ஆரம்பிச்சாங்களோ அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து கமிஷன் ஆன் ஏர் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் என்சிஆர் ரீஜன் அப்படின்னு ஒரு பாடி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் தான் பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப்ல நீங்க படிக்கணும் So, the government started a separate body called Commission on Air Quality Management in NCR. So, this body is consisted of a chairperson. Uh, it consists of members from central government and all of them will be having the members. Commission on Air Quality Management in National Capital Region Areas Bill. They created a commission for air quality management. So, the government will be a commission. What do you want to cover in this area? இங்க இருக்கு பாருங்க ஹரியானா இதான் பிரிலிம்ஸ் கேட்பாங்க ஹரியானா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேஷ் அட்ஜாயினிங் ஏரியா ஆஃப் என்சிஆர் நம்ம ராஜஸ்தான் விட்டுருவோம் ஸோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இவங்களோட மெயின் ஏமே என்னதுன்னா டு செக் திஸ் ஸோ இது இதோட கமிஷன் இதுல ஒரு காம்போசிஷன்ல இருந்து கேட்கலாம் இட் ஹேஸ் அ சேர் பர்சன் அண்ட் ஆஃபீஸர் அட் தி ஜாயின் செக்ரட்டரி லெவல் ஸோ அதே மாதிரி வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஜாயின் செக்ரட்டரி இருப்பாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருந்து மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு எல்லாத்துல இருந்து மெம்பர்ஸ் வர மாதிரி இருப்பாங்க அவங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க So, in the law, the prelims point of view, you just have a read. So, this is very important uh, thing with respect to prelims. So, it's our composition. A chairperson and officer of the rank of joint secretary as a member secretary and chief coordinating officer. Or joint secretary. If you have a former joint secretary, you have three independent members with expertise in air pollution, three members from NGOs, and a chairperson and members of the commission will have three years tenure. If you have ex-official members, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து அண்ட் கன்சர்ன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து யூ வில் பி சென்டிங் ஒன் நோட் செக்ரட்டரி எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வராது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து வருவாங்க அண்ட் சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு இஸ்ரோல இருந்து ஒரு பர்சன் நீத்தி ஆயோக்ல இருந்து ஒரு பர்சன் ஸோ இஸ்ரோல இருந்து எதுக்கு அதுதான் வந்து ரிமோட் சென்சிங் மூலமா அதை வேண்டும் மெஷர் ஸோ இவங்க எல்லாத்துல இருந்து வராங்க ஸோ இதுதான் வந்து வி ஹாவ் டு ஸ்டடி வித் ரெஸ்பெக்ட் பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன ஸோ அதுதான் பொதுவாக இருக்கும் கோஆர்டினேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஏன்னா இப்போ பஞ்சாப்ல தனியா ஹரியானால தனியா வெஸ்டர்ன் யூபில தனியா பண்ண முடியாது யூ ஹவ் டு கோஆர்டினேட் தி என்டயர் பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிகூஷன் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஹவ் அ காமன் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் தி ஏர் பொல்யூட்டர்ஸ் ஏர் பொல்யூட்டர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அஞ்சு ஸ்டேட்டுக்குமே காமனா இருக்கணும் ஸ்கீம் பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிகூஷன் காமனா இருக்கணும் டு கண்டக்ட் ரிசர்ச் அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தராங்கன்னா தே ஆர் கிரியேட்டிங் எ ஸ்பெஷல் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ஒரு தனியான வந்து ஒரு பர்சனலே உருவாக்குறாங்க அதாவது இந்த ஏர் பொல்யூஷனை நிறுத்துறதுக்காக ஒரு புது போலீஸ் குரூப் மாதிரி who will be monitoring the air pollution. If you have a stubble burning, you can monitor it. Now, there is a traffic police, there is a traffic police, air pollution police. Uh, training and creating special workforce to deal with the issues related to air pollution and preparing action plan. So, powers of the commission, you can find it. You can find it. So, you just go and note it down now and go
ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் காசிங் டோலன் கேன்சர் ஸ்ட்ரோக் ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் மெனி அதர் டிசீசஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் டைடு ப்ரீ மெச்சூர்லி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டீன் லேக் பீப்புள்ஸ் வந்து ப்ரீ மெச்சூரா இருந்திருக்காங்க அண்ட் கண்ட்ரியோட ஃபெட்டாலிட்டிஸ்ல எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஃபெட்டாலிட்டிஸ் வந்து ஏர் பொல்யூஷன் ரிலேட்டட் ஃபெட்டாலிட்டிஸா இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான டேட்டா ஸோ ஓவரால் ஏர் குவாலிட்டியில் நம்ம எயித்தாக இருக்கும் பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல செகண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஃபோர்டீன் ஆஃப் தி டுவெண்ட்டி சிட்டிஸ் வந்து மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் சிட்டிஸ் வந்து நார்த் அண்ட் நார்த் இந்தியன் சிட்டிஸாக தான் இருக்கு வேர்ல்டில் இருக்கிற மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் டுவெண்ட்டி சிட்டிஸ்ல ஃபோர்டீன் சிட்டிஸ் இருக்கு அந்த ஃபோர்டின் சிட்டிஸும் வந்து நார்த் இந்தியாவில் தான் இருக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல எடுத்த இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் இப்போ பார்த்தாலும் புசா டி கம்போசர் பேலர்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்ததுனால இந்த ஸ்டபுள் பேர்னிங் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து அக்கார்டிங் டு பஞ்சாப் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் லாஸ்ட் இயர் வந்து நமக்கு இந்த செப்டம்பர் நவம்பர் டைம்ல முப்பத்தி மூணாயிரம் இன்சிடென்ஸ் இருந்து தான் இட் ஹஸ் ரெடியூஸ் டு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் லெவன் தௌசண்ட் குறைஞ்சிருந்தாலும் பட் ஸ்டில் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் இஸ் அ லார்ஜ் நம்பர் இது இன்னும் நம்ம குறைக்கணும் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவல்ஸ்க்கு வந்து இதுதான் காரணமா இருக்கு ட்வெண்ட்டி மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் பேடி ஸ்ட்ரா இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இந்த ட்வெண்ட்டி மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் பேடி ஸ்ட்ரா வந்து நமக்கு வந்து இந்த பஞ்சாப்ல ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் ஸோ இந்த பேடி ஸ்ட்ரா எல்லாமே நம்ம எத்தனால் பிளெண்டிங் அனுப்புறோம் எல்லாம் ஜஸ்ட் இதுதான் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து இஷ்யூஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த கிராப் ரெசிடிவ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்கீம் கீழே நம்ம மிஷின்ஸ் தரோம்ல இது வரைக்கும் நம்ம மொத்தம் ரெண்டு லட்சம் மிஷின்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் சொன்னல இந்த கஸ்டம் ஹைரிங் சென்டர்ஸ் மூலமா டூ லேக்ஸ் மிஷின் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஈவன் ஆன் சப்சிடி திஸ் மிஷின் வந்து காஸ்ட்லியாக இருக்குது ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ்க்கு அது அஃபோர்ட் பண்ண முடியல லார்ஜ் ஃபார்மர்ஸால் தான் அது அஃபோர்ட் பண்ண முடியுது அதே மாதிரி லார்ஜ் ஃபார்மர் இதை வாங்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அவைலபிள் ஆன் டைம் வாடகை எடுக்கிற போது இதுக்கான டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அட் அ டைம் எல்லாரும் கிடைக்கிறதுல அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ் தான் டைம் த்ரீ வீக்ஸ் குள்ள எல்லா ஃபார்முக்கு அது போனோம்னா ரொட்டேஷன்ல போனாலும் டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ இட் இஸ் நாட் அவைலபிள் ஆன் டைம் ஸோ மோர் மிஷின்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மிஷின் ஷுட் பி இம்ப்ரூவ் இன்க்ரீஸ் மோர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஈவன் இன் சப்சிடி இட் இஸ் காஸ்ட்லி ஹாப்பி சீடர்ஸ் பேலர்ஸ் வந்து ப்ரைவேட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹாப்பி சீடர்ஸ் பேலர்ஸ் இந்த மாதிரி வரும்போது தே ஆர் சார்ஜிங் ஹை பெர் ஏக்கர் காஸ்ட் வந்து ஹையா தராங்க ஸோ கவர்மெண்டோட சப்சிடி மூலமா வாங்கி கஸ்டம் ஹேரிங் சென்டர் நடத்துறவங்க சீப்பா தராங்க பிரைவேட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இது நடத்தும் போது அது வந்து பெர் ஏக்கர் சார்ஜ் வந்து அதிகமா பண்றாங்க இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் தி காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன் மேண்டேட்ரி யூஸ் ஆஃப் ஓகே இது ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண பாயிண்ட் தான் மேண்டேட்ரி யூஸ் அப்படிங்கிறது வாட் இஸ் வே ஃபார்வர்ட் ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன ஸ்டபுள் பர்னிங் ஆன சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா ஜியாகிரபிக்கலா நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது ஆனா அக்ரிகல்ச்சரலா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாம் அட்ரஸ் தி ரூட் காஸ்ட் entire va- value chain of agriculture should change for better air quality nutrition water climate change so ipo namu vandu rice based ah illama namma millets ku maarna enna agum in the time la namu millets pain padutrom appadina inda stubble prachana irukadu better air quality kedaikudu better nutrition kedaikudu so millets la pulses ku poranga nu veinga kaarif la instead of putting rice changing in cropping pattern so short duration crop edha on podranga na air quality kedaikum nutrition kedaikum water use vandu korai anal ground water micham agum climate change namala address panna mudiyum ena millet is a climate resistant crop so idu ellathiyum address pandra mari or solution enna appadina crop diversification and changing the cropping pattern so change to nutri cereals cotton maize pulses oil seeds idu ellathiyume neenga vandu kharif crops ah promote pannom appadina rice ku badala idala pannanga na indha stubble prachane irukadu adukku msp kuduthu nama vandu promote pannano so we have to diversify the msp and evergreen revolution appadinga solranga so at policy level it also requires the recognizing that agriculture nutrition water and environment and the economy are are deeply intertwined in the era of anthropocene so era of anthropocene la agriculture nutrition water environment ellame interlinked a irukku so that is the thing they are telling you next one we are going to see about the community rights in the forest conservation act vandu quick ah mudichiralam idla vandu periya content edhum illa idu mudichittu we'll go for a 5 minutes break so third topic of the day enna appdin paathina வன் சன்ரக்ஷன் எவாம் சம்வர்தான் அதிநயம் அதை பத்தி ஸோ இந்த அதிநயம் தான் வந்து இப்போ என்னங்கிறது பார்க்க போறோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது எப்போ வருது அப்படின்னா
நைன்டீன் எயிட்டி வந்து ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட்ல வந்து என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இதோட மெயின் ப்ரொவிஷன் என்ன அப்படின்னா டு ப்ரிவெண்ட் தி கன்வர்ஷன் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட் லேண்ட்ஸ் ஸோ ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு லேண்டை வந்து டெசிக்னேட் பண்ணிட்டோம் யார் டெசிக்னேட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் வந்து லேண்ட் டெசிக்னேஷன் அப்படிங்கிற பவர் இருக்கு ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு லேண்ட் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் அப்படின்னு டெசிக்னேட் பண்ணி அவங்க ரெக்கார்ட்ஸ்ல வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஃபாரஸ்ட் லேண்ட நான் ஃபாரஸ்ட் பர்பஸ் நான் ஃபாரஸ்ட் பர்பஸுக்கு மாத்தக்கூடாது அப்படிதான் வந்து இந்த ஆக்ட சொல்லுது ஸோ ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் ஃபாரஸ்ட் லேண்டா தான் வச்சுக்கணும் நான் ஃபாரஸ்ட் பர்பஸ் மாத்தக்கூடாது அண்ட் இட் ஹேஸ் ஹேவிங் எக்ஸப்ஷன்ஸ் எனி லா வில் ஹாவ் எக்ஸப்ஷன்ஸ் அப்படி நான் ஃபாரஸ்ட் பர்பஸ்ல ஒரு சில பர்பஸஸ்க்கு மாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி தே கேவ் சர்டன் பர்பஸஸ் எந்தெந்த பர்பஸ்க்காக ஒரு ஃபாரஸ்ட் லாவை நான் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் நான் ஃபாரஸ்ட் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சில லிஸ்ட் தராங்க அது என்னங்க பார்ப்போம் இந்த லிஸ்ட்டுக்கு நீங்க வந்து மாத்திரீங்க அப்படின்னா வித் தி பர்மிஷன் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் வந்து யூ கேன் டூ ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் டெசிக்னேட்டிங் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் டெசிக்னேட் பண்ணிட்டா அது நான் ஃபாரஸ்ட் பர்பஸ்க்கு மாத்தவே கூடாது அதான் இந்த ஆக்ட் சொல்லுது பட் ஒரு சில பர்பஸஸ்க்கு மாத்தலாம் அப்படி மாத்தறப்போ யூ ஹவ் டு கெட் தி அப்ரூவல் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றதுதான் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்டோடைய ஸ்கீம் சரியா இது என்னென்ன பர்பஸ்ங்கிறது பார்ப்போம் இப்ப லேட்டஸ்டா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன்ல வந்து அமெண்ட்மெண்ட்ல நீங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட மட்டும் அப்ரூவ் வாங்க கூடாது கீழே வந்து நம்ம போயிட்டு கிராம சபா லெவல்லையும் பப்ளிக் ஹியரிங் பண்ணி ராஜன் கிட்டயும் பர்மிஷன் ஆகும் உங்களுக்கு புரியுதா எல்லா ஏரியாலையும் ஒரு ராஜன் இருப்பார்ல அந்த மாதிரி பப்ளிக் ஹியரிங் நடத்தி அந்த ராஜன் கேரக்டர் கிட்டே நம்ம அஃப்கோர்ஸ் எல்லா படத்துலயும் அவர் போட்டு தள்ளிடுறாங்க ஸோ அந்த பப்ளிக் ஹியரிங் நடத்தி கிராம சபாவோட அப்ரூவல் வேணும் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி ஓவரால் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் ஸோ இது ஒரு சைடு இருக்கு அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கறத வந்து எதை வச்சு கிளாசிஃபை பண்றோம் அப்படின்னா மினிமம் ஒரு ஹெக்டர் ஆஃப் லேண்ட் இருக்கணும் வாட் இஸ் அஸ்ட் இந்த ஆக்ட் கூட தான் டிஃபைன் பண்றேன் மினிமம் ஒன் ஹெக்டர் லேண்ட் ஒன் ஹெக்டர் லேண்ட்ல வந்து அட்லீஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆவது மரம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஃபாரஸ்ட் ஓகே ஒன் ஹெக்டர் லேண்ட்ல டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி லேண்ட் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு டெசிக்னேட் பண்ணலாம் ஸோ இதோட ப்ரொபோஷன் வந்து டென்ல இருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருந்ததுன்னா இதை என்ன சொல்றோம் சீனியர் சொல்லுங்க எங்க யாரா சொல்லுங்க ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் செவன்டி இருந்தா Less dense forest. 70% or more லெஸ் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் செவன்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ இதா ஒன் ஹெக்டர் லேண்ட்னா இதுல டென் பர்சன்டேஜ் ட்ரீ கவர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சொல்லலாம் டென் பர்சன்டேஜ்ல இருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம சாரி டென் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட் ஃபார்ட்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ட்ரீ இருந்துச்சு அப்படின்னா லெஸ் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் செவன்டி பர்சன்டேஜ் மோர் இருந்ததுன்னா மோர் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் ஆர் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதுதான் வந்து ட்ரீ கேனப்பி அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ட்ரீ கேனப்பி லெவர் ட்ரீ கேனப்பினா மேல இருந்து பார்க்கும்போது எவ்வளவு லேண்டா இருக்கு எவ்வளவு ட்ரீயா இருக்கு இதே வந்து நம்ம கேனப்பி வச்சு சொல்றோம்னா எல்லாம் சேட்டலைட் இமேஜரி சேட்டலைட் இமேஜரி மூலமா பார்க்கும்போது லேண்ட் வந்து டென் பர்சன்டேஜுக்கு மேல வந்து ஒரு லேண்ட்ல வந்து ட்ரீஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் டென் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட் ஃபார்ட்டி டு செவன்டி வந்து இது ஸோ நீங்க வந்து லேட்டஸ்டா இருக்க ஃபாரஸ்ட் சர்வே எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு லெஸ் டென்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு டென்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிற டேட்டா தான் கொடுப்பாங்க அது எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் இருக்க ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல ஃபாரஸ்ட் கவர் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிற டேட்டா தான் பார்ப்போம் பட் அதிகமா இருக்க டேட்டா வந்து லேட்டஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் சர்வேல பார்த்தாலும் ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட் தான் அதிகமா இருக்கு ஆனா டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் குறைஞ்சு இருக்கு அப்படின்னு தான் பார்ப்போம் ஃபாரஸ்ட் அதிகமா இருக்கு ஆனா அதிகமானதுலாம் ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட் ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் ஃபாரஸ்ட் வித் லெஸ் வித் லெஸ் ட்ரீஸ் அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் இதுக்காக நம்ம வெட்டி இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து வி ஆர் சிங் ஸோ மோர் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் கம்டோம் ஸோ இதான் வந்து ஐடியா இது வந்து எதை வச்சு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா இதை தான் வந்து பேஸ்ட் ஆன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கெசட்ல ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு ரெசிக்னேட் பண்ணியிருந்தா இதுதான் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட்ல கவர் ஆகும் ஆனா நமக்கு வந்து
இப்படி வைடன் அப் பண்ணிட்டதுனால என்ன ஆயிடுச்சு மெனி லேண்ட்ஸ் விச் ஆர் இந்த பிரைவேட் ஓனர்ஷிப் பிரைவேட் ஓனர்ஷிப் கிட்ட இருக்க நிறைய லேண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்துருச்சு ஆர் பிரைவேட் ஓனர்ஷிப் ஆர் இண்டஸ்ட்ரீஸோட கண்ட்ரோல்ல இருந்த இப்போ நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் தான் காட்டுக்குள்ள இருக்கும் அவங்க கிட்ட இருக்க அந்த லேண்டு அதெல்லாம் வந்து இப்ப வந்துருச்சு இதை தாண்டி வந்து வேற என்னென்ன வருது அப்படின்னா ட்ரைபல் பீப்புளோடைய ரீஜன்ஸ் மெனி ட்ரைபல் பீப்புள் ஆர் லிவிங் இப்போ ஜிகர்தண்டா பாத்தீங்களா அதுல வர மாதிரியான நிறைய ரீஜன்ஸுமே ஜிகர்தண்டாலும் கிட்டத்தட்ட இது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி காந்தாரா காந்தாராவா இருக்கட்டும் ஆர் ஜிகர்தண்டாவா இருக்கட்டும் எல்லாம் ஒரே இஷ்யூ பத்தி தான் பேசுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியா எல்லாமே வந்து இட் ஆல்சோ கேம் நான் இதை ஸ்பாய்லர்லாம் எதுவும் இல்லை படம் பார்க்காதவங்க வருத்தப்படாதீங்க இவர் எதுவும் ஜிகர்தண்டா நான் பார்க்கல இவர் ஸ்பாய்லர் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு ஃபாரஸ்ட் பத்தி இருக்கு முதல் சீனே ஃபாரஸ்ட் தான் ஸோ அதனால அது ஸ்பாய்லர் இல்லை ஸோ ஆஹ் எல்லாமே இந்த ஃபாரஸ்ட் இந்த மாதிரியான ட்ரைபல் பீப்புள் வாழ்ந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ் எல்லாமே கூட இதுக்கு கீழே இப்போ வந்துருச்சு முன்னாடி என்ன ஆயிடுச்சு நம்ம டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல வந்து ஃபாரஸ்ட் கன்சர் ரைட்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒன்னு சொல்லி என்ன பண்ணிருக்கோம் ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் இருக்கிற ஒரு ரீஜனுக்கு வந்து வி ஆர் கிவிங் கம்யூனிட்டி ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ரிசர்வ் ஃபார் ட்ரைபல் பீப்புள் ஸோ ட்ரைபல் பீப்புள் ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியால இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வி ஆர் கிவிங் ரைட்ஸ் டு யூஸ் தட் ஃபாரஸ்ட் பிளேஸ் டு கெட் தி மைனர் ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் ஏன்னா பல்லாயிரம் வருஷமா அவங்க அங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால அதை ரெகக்னைஸ் பண்றோம் அதோட ரெகக்னிஷனுக்கும் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்டுக்கும் கிளாஷ் ஆயிடுச்சு இந்த ஜட்மெண்ட்க்கு அப்புறமா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் வரதுனால கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிளாஸிபிகேஷன்ஸ்ல ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி வந்து சம் வர்தன் வந்து இட்ஸ் நாட் ப்ரொடெக்ஷன் சம் வர்தன்னா வந்து டெவலப்மெண்ட் அதாவது டெவலப்மெண்ட்ங்கிற மீனிங் தான் வரும் சம் வர்தன் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு இருந்தத ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு மாத்திருக்காங்க உங்களுக்கு புரியுதா ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவர் பாலிசி சுட் நாட் பி ஃபோக்கஸிங் ஒன்லி ஆன் தி என்வரன்மெண்டல் கன்சர்வேஷன் இட் சுட் பி பேலன்ஸ்ட் வித் தி எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆல்சோ ஸோ ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து என்னென்ன எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வருமோ அது வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் தடையா இருக்கக்கூடாது திஸ் ஆக்ட் சுட் பி டிசைன் இன் சச் வே தட் அட் ஒன் சைட் கன்சர்வேஷன் அண்ட் தி டெவலப்மெண்ட் போத் ஆர் பேலன்ஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் அந்த நேம் சேஞ்சே பண்ணாங்க எக்ஸ்ட்ராவா டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த சம்வர்தன்னா அது மூலமா வர்தன்னா ஏதோ ஒரு வருது அதுல இருந்து பணம் அதைதான் வந்து குறிக்கிறாங்க உண்மையா அதுதான் நான் தப்பா சோ அது அதுதான் வந்து மீன் பண்றாங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு பினான்சியல் ரிட்டர்ன்ஸ் வரதையும் வந்து மீன் பண்ணிதான் சன்ரக்ஷன் எவாம் எவாம்னா அண்டு சரியா அண்ட் சம்வர்தன் அப்படிங்கறது வந்து கொண்டு வராங்க சோ நம்ம எப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஆக்ட் வந்தாலும் எங்க போய் பாக்கணும் ஸோ பிஆர்எஸ் அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல பிஆர்எஸ் ரெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிசர்ச் அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல எனி ஆக்ட் வித் கம்ஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரீஃப் அப்படின்னு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் நியூ கரெக்டா போட்டிருக்காங்க ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் இட் அதோட அனாலிசிஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்க அந்த டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் கவர் அந்த சமாச்சாரத்தை பத்தி எல்லாம் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கதை தான் நான் சொன்னேன் So, industry demands, agriculture and demand for the forest produce, this is all the balance that we have to go to. That's what we have to do. So, the bill provides, so, this is what we have to do. Okay. So, bill of features, we will just uh, see. Land under the purview of the act. Uh, so, this is too much. Okay. This is not exempted. So, government is saying, there is no exemption limit. எந்தெந்த லேண்ட் எல்லாமே நீங்க ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து நான் ஃபாரஸ்ட் பர்பஸ்க்கு மாத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு லிமிட் இருக்கும் அந்த லிமிட்டை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க சோ இந்த முதல் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு தேவையில்லை அந்த டேட் எல்லாம் சொல்றாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப்ல எது தேவை த பில் எக்ஸம் சர்டன் டைப்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஃப்ரம் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஆக்ட் சச் அஸ் ஃபாரஸ்ட் அலாங் தி ரயில்வே லைன் அண்ட் பப்ளிக் ரோட் மெயின்டைன் பை தி கவர்மெண்ட் ஃபார் ப்ரொவைடிங் ஆக்சஸ் டு அண்ட் ஹேபிடேஷன் ஒரு வில் ஒரு ட்ரைவல் ஹேபிடேஷன் ஒரு வில்லேஜ் ஹேபிடேஷன் காட்டுக்குள்ள இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ரோடு போடுறோம்ல அந்த ரோடுக்கு ரோடு போடுறதுக்காக மரம் வெட்டலாம் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அங்க ஒரு ரயில்வே லைன் போடுறோம் ரயில்வே ட்ராக் போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி இருக்கு சோ அதே மாதிரி வந்து ரோடு மெயின்டைன் பை தி கவர்மெண்ட் ப்ரொவைடிங் ஆக்சஸ் டு ஹேபிடேஷன் ரயில் ஆர் ரோ
கன்ஸ்ட்ரக்டிங் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப் டு டென் ஹெக்டர்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அண்ட் ப்ரொபோஸ் யூஸ் ஃபார் தி கன்ஸ்ட்ரக்டிங் டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட் கேம்ஸ் பேராமெண்ட்ரி ஃபோர்ஸஸ் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி அண்ட் அப் டு ஃபைவ் ஹெக்டர்ஸ் இந்த லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் ரீஜன் இன்டர்நேஷனல் பார்டர்ஸ்னா அப் டு டென் ஹெக்டர்ஸ் லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் ரீஜன் அப்படின்னா இந்த ரெட் பெல்ட் ரெட் காரிடார் ரீஜன் நக்சலிசம் அதிகமாக இருக்க ரீஜனில் யூ மைட் பி நீடிங் தி லேண்ட் ஸோ அங்கே வந்து ஃபைவ் ஹெக்டர்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரீஜன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபல் பீப்புள் இருக்க ரீஜன் அகைன் வந்து ஃபாரஸ்ட் கேனோபி அதிகமாக இருக்க ரீஜன் லைக் மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் ஆர் ஜார்க்கண்ட் பீகார் ஆர் ஒடிஷா தெலுங்கானா எக்ஸம்ஷன்ஸ் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு தி டேர்ம் ஸ்பெசிஃபைட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது வந்து புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அண்டர் தி ஆக்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிக்வைஸ் பியர் அப்ரூவல் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டு அசைன் அ ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் டு எனி என்டிட்டி நாட் ஓல்டு பை கண்ட்ரோல் பை தி கவர்மெண்ட் ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னா முன்னாடி வந்து ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து தேவ் டு தே கேன் அலகேட் தி லேண்ட் ஃபார் தி நான் லேண்ட் பர்பஸஸ் ஒன்லி வித் தி அப்ரூவல் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருந்ததுல அந்த எக்ஸம்ஷன்ஸ் வந்து தே ஹவ் ரிலீஸ் தட் இஸ் ஒன் ப்ரொவிஷன் பெர்மிட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பெர்மிட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல முன்னாடி இப்போ அந்த எக்ஸம்ஷன் லிமிட்ல முன்னாடி என்னென்னலாம் பெர்மிட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட்ல கல்டிவேட்டிங் அ ஹார்டிகல்ச்சுரல் கிராப்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஆனால் ஆக்ட்ல வந்து தே ஹவ் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபார் ஜூக்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டிகல்ச்சுரல் கிராப்ஸ் கன்சர்வேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் இப்போ நீங்கள் ஒரு வைல்ட் லைஃப் சான்சரி கட்டுறீங்க நேஷனல் பார்க் கட்டுறீங்க அதுக்கு ஏதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டுறீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் நீங்க கட்டிக்கலாம் முன்னாடி வந்து எதை எதனா எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருந்தால் இது மட்டும் தான் இருந்துச்சு இப்போ ஃபாரஸ்ட் லேண்ட்ல எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டி பர்மிட்டட் அப்படிங்கிறதுல ஜூ கொண்டு வந்திருக்காங்க ஜூ ஜங்கிள் சஃபாரி அதே மாதிரி வந்து சில்வி கல்ச்சுரல் ஆப்ரேஷன்ஸ் எக்கோ டூரிசம் ஸோ டூரிசம் சில்வி கல்ச்சுரல் ஆப்ரேஷன் அண்ட் ஜூ கொண்டு வந்திருக்கா எனி அதர் பர்பஸ் ஸ்பெசிஃபைட் பை தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதே மாதிரி வந்து இது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டுக்காக தான் இந்த ஆக்டே கொண்டு வந்திருக்காங்கிறது என்னுடைய ப்ரெடிக்ஷன் எனி அதர் பர்பஸ் ஸ்பெசிஃபைட் பை தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்ல இல்ல இது ஃபர்தர்ல இருந்து பாருங்க எனி அதர் பர்பஸ்ல அங்க அடிச்சுட்டாங்க முடிச்சிட்டு பாத்தீங்களா இந்த ஒரு லைன் வந்து நம்ம இவ்வளவு பார்த்துப்போம் பிரிலிம்ஸ்ல ஆனா அவங்க கொண்டு வந்ததுக்கு பர்பஸ் வந்து எனி அதர் பர்பஸ்க்கு தான் அதுக்குள்ள என்ன வேணா வந்துக்கலாம் அடுத்த லைன் பாருங்க ஃபர்தர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மே ஸ்பெசிஃபை டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் டு எக்ஸ்க்ளூட் எனி சர்வே எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் சிக்ஸ்மிக் சர்வே ஃப்ரம் ஃபார்ஸ் நான் ஃபாரஸ் ஒரு ஸோ என்னதுன்னா மைனிங்காக சர்வே பண்றாங்கல்ல ஸோ மைனிங்காக நீங்க சர்வே பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த மைனிங் பர்பஸஸ்க்காக நீங்க மாத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரொவிஷன் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அமௌங் ஆல் திஸ் ப்ரொவிஷன் அப்போ யாரோ ஒரு பெரிய மைன்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வரப்போகுது ஸோ ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் லேண்ட் தட் ஹஸ் பின் ரெக்கார்டட் ஆஸ் தி ஃபாரஸ்ட் ஏரியா பிஃபோர் நைன்டீன் எயிட்டி ஸோ ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அந்த ஆக்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவாக இருந்த லேண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில டேட் இது இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்க்கு இருக்கல அந்த ஜட்மெண்ட் வந்துச்சுல ஜட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி வந்த எந்த லேண்டுக்குமே இது அப்ளிகபிள் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆ ஜட்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இட் வில் பி அப்ளிகபிள் அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க ஸோ அந்த லேண்ட் எல்லாமே ஈஸிலி இட் கேன் பி கன்வெர்ட் அது ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி டேட் அப்படிங்கிறது ஸோ நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்காக இங்க வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இதுல இருக்க பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட்ல நீங்க இன்டர்நேஷனல் பார்டர்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் போட்டீங்கன்னா மணிப்பூர் முடிஞ்சிடும் அப்போ என்டையர் மணிப்பூர் இல்ல என்டையர் மிசோராமே வந்து இட் வில் பி எக்ஸப்டட் உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ ஹையஸ்ட் ஏன்னா மணிப்பூர் மிசோராம் திரிபுரா எல்லாமே இன்டர்நேஷனல் பார்டர்ல ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்னா என்டர் ஸ்டேட் இல் பி கவர்ட் ஸோ அப்போ என்டையர் ஸ்டேட்டுமே வந்து இட் வில் பி எக்ஸப்டட் ஃப்ரம் தி ஆக்ட் ஸோ அங்க இருக்கிற ட்ரைபல் பீப்புளோ இல்ல அங்க இருக்கிற ஒரு பீப்புளுக்கோ லீகலா கிடைக்க வேண்டிய ரைட்ஸ் கிடைக்காது ஸோ ஈஸிலி தட் என்டையர் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் கேன் பி கன்வெர்ட் ஃபார் சம் அதர் பர்பஸ் ஸோ அதனால நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு இந்த லே இந்த ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரூலை வந்து அப்ளை பண்ணும்போது மாத்தி அப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க பாருங்க இத்தனை ஏரியா ஆஃப் என்டையர் ரீஜன் வந்து இட் வில் பி கவர்ட்
அந்த கிரைசிஸ் நடக்கும் போது நமக்கு வந்து வித்தின் ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டூ வீக்ஸ்க்குள்ளேயே ஒரு கேம்பே அங்கே செட்டப் பண்ணிட்டாங்க அந்த என்டையர் தோக்லாம் ரீஜன் பாங்காங் சோலேக்கு பெரிய மிலிட்ரி கேம்ப் வித் ஆல் தி அமினிட்டிஸ் தி கன்ஸ்ட்ரக்ட் இப்போ அந்த டைம்ல அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலான்னு போகும்போது நீங்க ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ல அமெண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் வேர் பிரிங்கிங் பட் கவர்மெண்டோட ஆர்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னா என்டையர் பார்டர் ரீஜனுக்குமே பிளாங்கெட் பேன் பண்றதை தாண்டி ஸோ அது மட்டும் டிலே காண ரீசன் இல்லை கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய பார்டர் ரிலேட்டடா நேஷனல் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடா வென் வி ஆர் பிரிங்கிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த அப்ரூவல் எல்லாம் எங்களை டிலே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் டிலேக்கு அந்த ஒரு ரீசன் மட்டும் காரணம் இல்ல அபார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த ஆக்ட் மட்டும் காரணம் இல்ல கிளைமேட்டிக் ரீஜன்ஸ் அண்ட் டெரைன்ஸ்னாலே டிலே ஆகுது ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஸ்கில்ட் ரேபர் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் இந்த பார்டர் தான் டிலே காரணம் வெறும் வந்து இந்த ஆக்ட்னால தான் டிலே ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது கிளைமேட்டிக் ரீஜன்ஸும் டெரைனால தான் அது டிலே ஆகுது அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் கொண்டு போறதுக்கு ஸோ ஆக்ட் மேல எல்லா பிளேமும் போடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இதே ஆர் கிவன் பாயிண்ட் இயர் ஸோ இந்த மாதிரி பிஆர்எஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களே இஷ்யூஸ் கொடுத்து அவங்களே எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருவாங்க நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம இந்த பார்த்தீங்கன்னா சர்வேக்கு இப்போ எக்ஸம் பண்ணியிருக்காங்களே தே கேன் சர்வேஸ்க்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸம்டட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு இடத்துல சர்வே பண்ணுறாங்கன்னா எதுக்கு பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு இல்லை மைனிங்கு தான் ஸோ மைனிங்கு சர்வே பண்ணாங்கன்னா அடுத்த அந்த ரீஜனில் ஒரு மைன் வரப்போகுது ஸோ மைன் வந்தாலே இட் இஸ் கோயிண்ட் பி டெட்ரிமெண்டல் ஸோ என்டையர் ஃபாரஸ்ட் ரீஜனும் மைனுஸ்க்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா அதோட இம்பாக்ட் தான் இப்போ நம்ம ஜார்க்கண்டில் பார்த்துட்டு இருக்கும் ஸோ அது வந்து இட் இஸ் அ வெரி பிக் இஷ்யூ அதே மாதிரி ஜூக்கு வந்து நீங்க வந்து ஃபாரஸ்ட்குள்ள எதுக்கு ஒரு ஜூக்கு நம்ம பர்மிஷன் தரணும் ஜூ இஸ் அ சம்திங் ஜூ இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி எக்ஸிட்டு ஃபாரஸ்ட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி இன்சிட்டு ஸோ அதுதான் அதுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் ஒரு இன்சிட்டு ரீஜன்ல எதுக்கு ஒரு எக்ஸிட்டு ஜூ கொண்டு வரீங்க இன்சிட்டுனா என்ன அப்படின்னா மிருகங்கள் மிருகங்கள் வாழ்ற இடத்துலயே ப்ரொடெக்ட் பண்றது எக்ஸிட்டுனா அதை தனியா கொண்டு வந்து ஜூல கேஜ்ல வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்றது ஸோ அது ரெண்டு வேற வேற பர்பஸ்ல வேற ஒரு பர்பஸ்க்கா கொண்டு வரப்பட்டது ஜூ இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ் வைல்டு ஃபாரஸ்ட் இஸ் நாட் ஹேவிங் என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ் ஸோ அப்படிலாம் இருக்கிறப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த ஜூவை வந்து ஃபாரஸ்ட் ஸ்கூல்ல செட்டப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான நீடே இல்லை லாஜிக்கலி ஸ்பீக்கிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அது வந்து இன்னொரு இஷ்யூ வந்து விச் தேவட் ஆஃப் ஹைலைட் ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆர் ஹைலைட்டட் இன் தி ஆக்ட் ஸோ வென் எவர் யூ ஆர் சீங் அன் ஆக்ட் ஓப்பன் பிஆர்எஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் ரீட் த்ரூ இட் ஸோ இந்த என்டையர் ஜட்மெண்டே அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுது திரும்ப வந்து ஆல் தி திங்ஸ் ஆர் கம்மிங் ஹியர் And in the act, we will discuss the southern states in the discussion. Without any discussions with the southern states where most of the forest cover is there, they have never had the discussions when bringing this act. That's why we have to say that the Gram Sabha has a prayer concern. That's not the only provision. That's not the only paragraph. So, the Forest Conservation Act underwent important amendments in 2016-17, which stipulated that prayer concern from the Gram Sabha is mandatory for alterations. However, the recent revisions of the legislation have removed the necessity of such consent. Gram Sabha would consent when you have been removed from the act. This is a criticism. Dilution of compensatory afforestation. In the case of the solar regions, we have to do the forest cover. The compensatory afforestation is not available. What is the compensatory afforestation? If you have to do a forest land for non-forest purpose, that is the equivalent amount of forest cover you have to create in another area. அதான் வந்து காம்பன்சேட்டரி அஃபாரஸ்டேஷன் ஸோ யூ ஹேவ் அஃபாரஸ்டேட் ஃபார் அ காம்பன்சேஷன் ஸோ அந்த காம்பன்சேட்டரி அஃபாரஸ்டேஷன் இஸ் பீங் டைல்யூட்டட் ஸோ அதே மாதிரி வந்து இட் டஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபை தி டைப் ஆஃப் தி ட்ரீஸ் தட் ஷுட் பி பிளான்டட் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூர் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ரெயின் ஃபாரஸ்ட் கிளியர் பண்றீங்க ஒன் ஹெக்டர் ஆஃப் ஃபைவ் ஹெக்டர்ஸ் ஆஃப் லைன் ஃபாரஸ்ட் நம்ம கிளியர் பண்றோம் காம்பன்சேட்டரி அஃபாரஸ்டேஷனுங்கிற பேர்ல நான் என்ன பண்ணலாம் ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட் நான் உருவா உருவாக்கிக்கலாம் ரெசிடியஸ் கூட இல்லை ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட் கிராஸ் லேண்டை கூட பண்ணிக்கலாம் டென் பர்சன்ட் ட்ரீ போதும்ல நான் இன்னொரு ஃபைவ் ஹெக்டர்ஸ் லேண்ட் எடுத்துப்பேன் அங்க பத்து பர்சன்ட் ட்ரீ மட்டும் விட்டு விட்டுருவேன் So, replacing, first of all, compensatory afforestation itself is environmentally suitable on our vision. Illa. But at least that's what we are doing. But that's what we are doing. But that's what we are doing. What type of forest are you doing? That type of forest is created. That kind of species is created. That's why that's what we are doing. That's why some net zero is achieved. Now, replace what we are doing. 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 So, that is a very big issue. affects the rights of the indigenous people under forest rights act so adu vandu or problem a irukku so
இன் கவுண்டர் டெரர் ஒரு கவுண்டர் டெரர் ஆப்ரேஷன் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறதுல சொல்றாங்க ஒரு கவுண்டர் டெரர் ஆப்ரேஷன்ல வந்து நீங்க வந்து மேட்சிஸ் மோ இருக்க கூடாது மேட்சிஸ் மோனா என்ன அப்படின்னா கெத்து மாசு பயர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் மேட்சிஸ் மோ மேட்சிஸ் மோனா என்னதுன்னா மேக்ஸ்குள்ளனா மாசா பண்றது ஸோ அதுதான் இருங்க மாசா பண்றது அப்படிங்கிறது எய்ம் இல்லை கெத்தா பண்றது மாசா பண்றது ஃபயர் விடுற மாதிரி பண்றது இல்ல ரியலிசம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ரியலிசம்னா என்ன அப்படின்னா நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஃபாரின் பாலிசியில வந்து நம்ம ரெண்டு முக்கியமான டேர்ம்ஸ் பார்ப்போம் ஐடியலிசம் அண்ட் ரியலிசம் அப்படின்னு ஐடியலிசம்னா என்ன அப்படின்னா குளோபல் குட் அண்ட் குளோபல் எத்திக்ஸ் ஸோ எத்திக்ஸ் அண்ட் குளோபல் குட் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி என்டையர் ஹியூமன் கம்யூனிட்டி அண்ட் வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி என்டையர் ஹியூமனிட்டி அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி எத்திக்கல் வேல்யூஸோட ஃபாரின் பாலிசி நடத்துறதுக்கு பேர் ஐடியலிசம் which is idealistic realism na enna appadina national interest is priority enakku vandu international welfare illa welfare of entire humanity la secondary da ennoda country oda interest ah enak first which are ellame secondary appdi ingiradhu realism which is national interest based policy so idha idealism realism neenga ipo nehru en era full athi idealistic era appdi solluva nehru en foreign policy was totally idealistic indira gandhi vandha one adu full realism ah maari irukku rajiv gandhi era la you can find the blend of idealism and realism and from that time onwards till today it is a blend of idealism and realism in recent times the realism has uh, uh, modi modi ji oda foreign policy la realism has increased abingiradhu we would have seen so idha um, idealism ku realism ku la vyathasam so realism da mukhyam counter terror la or counter or terrorist attack nadakkudhu abina terrorist attack nadakkura po it is attack against the entire country so attack against the entire country na kandipa national interest is the priority so national interest base panni da nama solutions edukaporam ஆனா அதுக்காக நம்மளுடைய ரிட்டாலியேஷன் வந்து அந்த ஹெக் ஆஃப் தி மூமெண்ட்ல நீஜர் ரியாக்ஷனா இருக்க கூடாது நீஜர் ரியாக்ஷன் என்னதுன்னா ஹெக் ஆஃப் தி மூமெண்ட்ல ஏதோ ஒன்று ப்ரூவ் பண்றேன் நான் பெரிய பேர் வாங்குறேன் நான் தல் நான் வந்து பெரிய தலைவர்னு ப்ரூவ் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுக்காம லாங் டேர்மா நம்ம எடுக்கிற ஒரு ஸ்டெப்னால நம்ம நாட்டுக்கு என்ன நடக்க போகுது நம்ம எந்த நாட்டை டார்கெட் பண்றோமோ அவங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத யோசிச்சு எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து இவங்க என்ன கேஸ் ஸ்டடி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஷீஸ் கம்பேரிங் த்ரீ ரிட்டாலியேஷன்ஸ் ஸோ மூணு முக்கியமான டெரரிஸ்ட் அட்டாக்ஸ் எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிட்டு மூணுமே கம்பேர் பண்றாங்க லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு அட்டாக் வந்து இந்தியாவுக்கு நடந்தது ஸோ நமக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்ல நடந்த நைன் லெவன் டெரர் அட்டாக்குமே அதே மாதிரி புல்வாமா டெரர் அட்டாக் இந்த ரெண்டு அட்டாக் நடக்கிறப்போ இந்தியா வந்து எவ்வளவு பக்குவமா நடந்துகிட்டாங்க அண்ட் இப்போ ஹமாஸோட டெரர் அட்டாக் அப்போ எப்படி வந்து இஸ்ரேல் வந்து இந்த மேட்சிஸ் மோவை போக்கஸ் பண்ணி மிஸ் அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கறத கம்பேர் பண்றாங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு டெரர் அட்டாக் கவுண்டர் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் அப்பையும் புல்வாமா அப்பையும் இந்தியா என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கறத காட்டுறாங்க அது பண்ணதுனால அவங்க வந்து வித்வுட் டூயிங் எனி கவுண்டர் ரிட்டாலியேஷன் ஆஸ் அ மிலிட்ரி ரிட்டர்ன் மிட் மிலிட்ரி ரிட்டாலியேஷன் பண்ணாம அது எப்படி வந்து சேஃபா பண்ணாங்க இதர் யூரிங் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் ஆர் ஜ சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் ஸோ அப்படி பண்ணி நம்ம எப்படி கரெக்டா பண்ணோம் அண்ட் வாட் இஸ்ரேல் டிட் நவ் இஸ் அப்படி ஏதோ கம்பேர் பண்றாங்க அண்ட் வாட் எவர் இஸ்ரேல் டிட் நவ் இஸ் தி மேச்சிஸ் மோ விச் இஸ் நாட் இன் தி வெல்ஃபேர் ஆஃப் இஸ்ரேல் இப்ப இஸ்ரேலோட இந்த ரிட்டாலியேஷன் ஃபார் தி ஹமாஸ் அட்டாக் த வே இஸ்ரேல் ஹஸ் டன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் இஸ்ரேல் ஆல்சோ it is not good for palestinian of course it is not good at all good for uh, the civilians it is not good for israel also and it is not good for entire west asia or the international politics abingra da vandu idloda argument a irukum so ipo israel oda counter attack la enna irukku abina hamas vandu they started attacking israel from gaza idha gaza idha israel seriya attack pandranga ana attack first enna pandranga hamas oda terrorists vandu they are entering into israel nama 26 level la nadandha maari da nama 26 level la or 15 per vandu vandirpaanga final la or 5 per vandirpaanga ஸோ அவங்க வந்து மும்பைல வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்கேல்ல பண்ணாங்க அதுவே ஒரு நூறு பேர் வந்து பண்ணா எப்படி இருக்குமோ அதான் வந்து இப்போ இஸ்ரேலுக்கு நடந்திருக்கு ஸோ தீஸ் டெரரிஸ்ட் என்டர் இன் டு தி இஸ்ரேல் அண்ட் தே கிரியேட்டட் அ வெரி பேட் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் இன் தி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தி வேர்ல்ட் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஆன் கிரவுண்ட் டெரரிஸ்ட் அட்டாக்ல தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பீப்பிள் இறந்து போறது இட்ஸ் தி ஹையஸ்ட் அண்ட் தே டுக் அ லாட் ஆஃப் ரீஜன்ஸ் ஆஸ் தி ஹாஸ்டேஜஸ் நிறைய ரீஜனுமே இங்க ஹாஸ்டேஜ் சுச்சுவேஷன் இருந்தது நிறைய ஹாஸ்டேஜை கடத்தி கொண்டு போய் காசாக்குள்ள கொண்டு போயிட்டாங்க ஸோ இதான் வந்து சுச்சுவேஷன் ஸோ இஸ்ரேலோட ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப்டர் அக்டோபர் செவன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் டு take back the areas in their borders israeli borders kulla hamas oda hostage situation la area take back pananum so that is the realistic return nammala enna pannu taj mahal building la there was a people are hiding and we did a military operation to eradicate all the people inside the terrorist people inside and we rescued the uh,
சோ தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அந்த இஸ்ரேல் அது கரெக்டா பண்ணாங்க இஸ்ரேல் எங்க எரர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா தே கிராஸ் தி பார்டர்ஸ் அண்ட் என்டர் இன் தி காசா அண்ட் தே ஸ்டார்ட் அட்டாக்கிங் மிலிட்ரி ரிட்டாலியேஷன் இன் தி என்டையர் காசா சோ மிலிட்ரி ரிட்டாலியேஷன் இந்த என்டையர் காசா பண்றப்போ என்ன நடக்குதுன்னா சோ ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக் வந்து நடக்குது இது வந்து ஒரு கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி வார்ங்கிறது வேற ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக் வேற இங்க டெரரிஸ்ட் அட்டாக் நடக்கிறப்போ யூ ஹாவ் டு டார்கெட் தி டெரரிஸ்ட் இப்போ என்டையர் மிலிட்ரி ரிட்டாக்லேஷன் பேக் டு தி காசா பண்றப்போ நம்ம டெரரிஸ்ட் அடிக்கிறோங்கிற பேர்ல ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் டென் தௌசண்ட் இன்னசென்ட் சிவிலியன்ஸ் இன்க்ளூடிங் சில்ட்ரன் ஆர் டைட் சோ தி அட்டாக் த லாட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆல்சோ அக்கார்டிங் டு லேட்டஸ்டா கூட ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்டாக் நடந்திருக்கு அப்படின்னு யுனைடெட் நேஷன் அபிஷியலா சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் <laughs> சோ அவங்களோட பார்டருக்குள்ள ரிட்டாலியேட் பண்ணிருக்கலாம் மேபி இதுக்குள்ள போயிட்டு அந்த ஹாஸ்டேஜ் ரெக்கவரி ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம் பட் என்டையர் ரீஜனுமே பம்பார்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் தி இஸ்ரேல் இன் தி லாங் ரன் அண்ட் இதுதான் வந்து இவங்க கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன இதை வந்து நம்ம வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது பாக்குறோம் சோ கவுண்டர் டெரரிசம் இஸ் அ டெலிகேட் ஆக்ட் இட் இஸ் பி கேரிட் அவுட் வித் தி டியூ தாட் அண்ட் ரியலிசம் அண்ட் நாட் ரேஜிங் மேசிஸ்மோ ஆஸ் இந்தியா ஷோட் இந்தியா எப்போ பண்ணாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன்ல பண்ணாங்க ஒரு டெரரிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஏன் அட்டாக் பண்றாரு அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு ஜிஎஸ்டில டெரரிசம் இஸ் அ டேரக்ட் டாபிக் ஒய் டெரரிஸ்ட் இஸ் அட்டாக்கிங் டெரரிஸ்ட் இஸ் ஹேவிங் சம் பொலிட்டிக்கல் ஒப்பீனியன் ஆர் பொலிட்டிக்கல் ஐடியா விச் தட் பர்சன் வாண்ட்ஸ் டு கெட் சப்போர்ட் அந்த சப்போர்ட் தெரியணும் அந்த சப்போர்ட் தெரிய வைக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பப்ளிக் அட்டென்ஷன் அவங்களுக்கு வரணும் ஸோ பப்ளிக் அட்டென்ஷன் வரணும் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ரீசனா இருக்கு ஒரு பெரிய பப்ளிக் அட்டென்ஷன் கிரியேட் பண்ணும் ரெண்டாவது மக்கள் மேந்தியில ஒரு பயத்தை உருவாக்கணும் தட் இஸ் டெரரிசம் டெரரிசம்னா இன்ஃபியூசிங் டெரர் இன் தி மைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் அதான் வந்து டெரரிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் டெரரிசம்க்கு எக்ஸ்ட்ரீமிசம்க்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு டெரரிசம்னா தே இன்ஃபிட் இன்ஃபிளிக் தி டெரர் இன் தி மைண்ட் ஆஃப் பீப்பிள் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்னா தே ஆர் ஹாவிங் தி எக்ஸ்ட்ரீம் பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜில ரைட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமாவோ இல்ல லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமாவோ இருந்தா அது எக்ஸ்ட்ரீமிசம் ஆனா டெரரிசம் அப்படிங்கிறது வந்து தே வில் பி யூசிங் டெக்னிக்ஸ் லைக் பாம்பிங் சூசைட் அட்டாக்ஸ் அண்ட் பீஹெட்டிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணி மக்களை பயமுறுத்துவாங்க அதான் வந்து டெரரிஸ்ட் பண்றது ஒரு டெரரிஸ்டோட எய்மே வந்து மக்களை பயமுறுத்துறது ஒரு பெரிய அட்டென்ஷனை கேதர் பண்றது அவங்களுக்கு என்ன பொலிட்டிக்கல் ஒப்பீனியன் சொல்லணுமோ இல்ல ஏதாவது பண்ணணுமோ அதை மக்கள் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துறது சோ அதை வந்து பப்ளிசைஸ் பண்றது அவனோட எய்மா இருக்கும் அதை எய்ம் பண்ணிட்டு தான் டெரர் அட்டாக்கே பண்ணுவாங்க சோ அதுக்கு நம்ம வந்து கவுண்டர் பண்றப்போ இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு பண்ணணும் சோ டெரரிஸ்ட் ட்ரை டு ஹோப் அண்ட் எலிசிட்டிங் ரெஸ்பான்ஸ் தட் வில் ஹைலைட் தேர் காஸ் ஸோ ஹமாஸ் என்ன பண்றாங்க இப்ப நம்மளோட ஒன் ஆஃப் தி தேரி வை ஹமாஸ் அட்டாக்ட் அப்படின்னா ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல வந்து ஆப்ரஹாமிக் அக்கார்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா மோஸ்ட் ஆஃப் தி அராப் கண்ட்ரிஸ் அராப் கண்ட்ரிஸ் லைக் யூஏஇ பஹரின் ஆல்ரெடி வந்து இஜிப்ட் அண்ட் ஜார்டன் இவங்க எல்லாருமே இஸ்ரேல் கூட ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க ரீசெண்டா ஜோ பைடன் ட்ரை டு மேக் அ பீஸ் டீல் பிட்வீன் சவுதி அரேபியா அண்ட் இஸ்ரேல் ஸோ சவுதி அரேபியா இஸ் தி லீடர் ஆஃப் அராபி அராபிக் வேர்ல்ட் ஸோ சவுதி அரேபியாவுக்கு இஸ்ரேல்கே ஒரு பீஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா பாலஸ்தீனியன் காஸ் வில் பி கோயிங் இன் தி சைட் ஸ்டெப்ஸ் ஸோ பாலஸ்தீனியன் காஸ் சைட் ஸ்டெப்ல போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால அது திரும்ப ஒரு மெயின் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூவா மாறணும் பாலஸ்தீனியன் காசு தான் மெயின் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ ஆஃப் வெஸ்ட் ஏஷியா இதை சால்வ் பண்ணா தான் எல்லா இஷ்யூ சால்வ் ஆகும் நீங்க ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு இதை சைட்ல தள்ளிட முடியாது ஸோ இதை தான் காட்டணுங்கிறது தான் ஹமாஸோட எய்ம் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு அட்டாக்னால என்ன ஆயிடுச்சு பாலஸ்தீனியம் கேம் பி ஃபோர் ஃப்ரெண்ட் சவுதி அரேபியா அண்ட் ஆல் தி அராப் ஸ்டேட்ஸ் வென் பேக் அண்ட் தே ஆர் ஆல் ஆல் கிரிட்டிசைசிங் இஸ்ரேல் அண்ட் வாட் எவர் பீஸ் விச் ஆர் தே ஆர் ட்ரைங் டு பில்ட் எவ்ரி திங் இஸ் ஜோப்டைஸ்னோ உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ இதான் ஹமாஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க அதான் நடக்குது உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு இது நடக்கும் நம்ம நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் பாகிஸ்தான் கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஏதாவது ஒன்று பண்ணா இமீடியட்டா ஒரு டெரர் அட்டாக் பண்ணி ரெண்டு பேருக்குள்ள எலிமினேட்டி அதிகப்படுத்திடுவாங்க இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா இப்போ வந்து வாஜ்பாயோ முஷ்ராஃபோ பண்றாங்க வாஜ்பாய் முஷ்ரஃபு பண்ணும்போது ஒரு டெரர் அட்டாக் நடக்குது டெரர் அட்டாக் நடந்தோடனே என்ன ஆயிடுது நம்ம எடுத்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டெப்புமே டோட்டலா பேக்
ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வேர்ல்டு வந்து திரும்ப இப்போ டிவைட் ஆயிடுச்சு திரும்ப பழைய இஸ்ரேல் பாலஸ்டின் கிரைசிஸ்ங்கிறது போர் ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்தது இது மூலமா இப்போ வந்து என்டையர் வேர்ல்டும் டிவைட் ஆயிருக்கு இப்போ நிறைய பேர் வந்து இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து இது ஒரு டெரர் அட்டாக்கா இருந்தது அதை வந்து இஸ்ரேல் வந்து கொஞ்சம் பக்குவமா இந்தியா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் அப்போ பண்ண மாதிரி பண்ணியிருந்தா இஸ்ரேல் கிட்ட சிம்பத்தி உருவாக்கி இருக்கலாம் அந்த சிம்பத்தி மூலமா ஹமாச வந்து நம்ம டிப்ளமேட்டிக்கா காலி பண்ணிருக்கலாம் லைக் வாட் இந்தியா டே அப்படி பண்ணாம இப்ப இஸ்ரேல் டோட்டலா ரிட்டாலியேட் பண்றதுனால இப்ப இஸ்ரேல் மேலேயும் இருந்த சிம்பத்தி இல்லாம போயிடுச்சு ஏன்னா இஸ்ரேல் வந்து இன் டு டென் டைம்ஸ் யார் கில்லிங் தி உமன் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இன் டு டென் டைம்ஸ் யார் கிரியேட்டிங் தி ஹாம் அப்படின்னா இஸ்ரேல் சைடு இப்ப சிம்பத்தி இல்ல நோ ஒன் இஸ் சிம்பதைசிங் வித் இஸ்ரேல் நோ பிகாஸ் வாட் ஹிட்லர் டிட் டு ஜூஸ் நோ ஜூஸ் ஆர் டூயிங் டு தி அரப்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதா ஹிட்லர் ஜூஸ் என்ன பண்ணுவாரு இப்போ ஜூப்ஸ் வந்து இஸ்ரேல்ல வந்துட்டு அராப்ஸ் கதையை தான் பண்றாங்க ஸோ அகே நீங்க விக்டிம் இதுதான் வந்து மாறிட்டு இருக்கு ஸோ இஸ்ரேல்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் அதான் பண்ணிருக்கு ஸோ இஸ்ரேலோட ரெஸ்பான்ஸ்னால அகேன் திஸ் இஸ் த இஷ்யூ ஸோ வாட் இண்டியா டிட் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன்ல அந்த அப்போ இருந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்பர் ஒன் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன இமீடியட்லி எலிமினேட்டிங் தி டெரரிஸ்ட் இன் ஆல் தி ஹாஸ்டேஜ் சுச்சுவேஷன் லைக் நரிமன் பிராயிண்ட் ஆர் ஏதோ ஒரு கெஃபே அந்த கெஃபே பேர் நடந்துட்டேன் ஸோ எல்ல தான் ஆரம்பிக்கும்னு நினைக்கிறேன் சம் கெஃபே லியோபோர்ட் கெஃபேயா லிபோர்ட் கேஃபே லிபோர்ட் கேஃபே நரிமன் ஹவுஸ் ஓபராய் ஹோட்டல் அண்ட் தாஜ் ஹோட்டல் நாலு ஹாஸ்டேஜ் லொக்கேஷன்ஸ் இருந்துச்சு நாலு ஹாஸ்டேஜ் லொக்கேஷன்ஸ் என்எஸ்ஜி கமாண்டோஸ் போயிட்டு எலிமினேட்டட் தி டெரஸ் அண்ட் ரெஸ்கியூட் தி ஹாஸ்டேஜஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இதுக்கப்புறமா அடுத்த ரெஸ்பான்ஸா வந்து நம்ம பாகிஸ்தான் கூட ஒரு வாருக்கு போனோமா அப்படின்னா போல அப்பயும் நம்ம வாருக்கு போல அதுக்கு அடுத்து பெரிய டெரர் அட்டாக் வந்து புல்வாமா டெரர் அட்டாக் வேர் ஃபோர்ட்டி சிஆர்பிஎஃப் ஜவான்ஸ் வேர் கில்ட் இன் பாம் சூசைட் பாம் அட்டாக் அதுக்கப்புறமும் நம்ம பாகிஸ்தான் கூட ஒரு வாருக்கு போனோமா வாருக்கு போல வி டென் வி டென் டூ எனி வார் வித் தி பாகிஸ்தான் நம்ம என்ன பண்றோம் ஸோ அவர் எய்ம் வாஸ் இன்டர்னலைசேஷன் ஆஃப் தி பாகிஸ்தான் இஷ்யூ அண்ட் டிப்ளோமேட்டிக் ஐசோலேஷன் ஆஃப் பாகிஸ்தான் இந்த வேர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இன்டர்நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் தி பாகிஸ்தான் இஷ்யூ அண்ட் டிப்ளோமேட்டிக் ஐசோலேஷன் ஆஃப் பாகிஸ்தான் இப்போ நம்மளும் வந்து இஃப் வாட் இஸ்ரேல் டிட் அதுவே இந்தியா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவனுக்கு அப்புறம் பண்ணி தான் என்ன ஆயிருக்கும் ஸோ இஃப் இந்தியா இஸ் கோயிங் டு பாகிஸ்தான் அண்ட் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் அ வார் நோ அப்படின்னா என்டையர் வேர்ல்ட் அட்டென்ஷன் என்னவா இருக்குன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் போயிருக்குமே தவிர தட் அட்டென்ஷன் வில் நாட் பி ஆன் தி டெரரிசம் விச் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை பாகிஸ்தான் ஸோ இந்தியாவில் இருக்க டெரருக்கு வந்து பாதி சப்போர்ட் இட்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் தான் ஸோ பாகிஸ்தான்ல இருந்து தேர் கெட்டிங் பீங் ஃபண்டட் லால் தி லஷ்கரே தொய்பா ஹிஸ்புல் முஜாஹிதீன் எல்லாமே பாகிஸ்தான்ல இட் இஸ் பீங் சப்போர்ட்டட் So, on all these operators, Lashkar-e Taiba or Heddo, or Hijbul Mujahideen or Heddo, or Jaishi Mohammed or Heddo, in the India, anti-India, all the terrorist organizations or founders, all of them are free to free us. And Pakistan's state is not taking any action against them. So, if Pakistan gets government and deep state gets the support, Pakistan terrorists are able to create attacks here. இப்போ நம்ம வந்து டேரக்டா ஒரு மிலிட்ரி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் இந்த வார பீஸ் கொண்டு வரணுங்கிறதுல தான் போக்கஸ் இருந்திருக்குமே தவிர பாகிஸ்தான் வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் சாஃப்ட் கார்னர் ஆன் டெரரிசம் அண்ட் தேர் சப்போர்ட்டிங் டெரரிசம் அப்படிங்கிறதுல வந்து போக்கஸ் இருந்திருக்காது ஸோ வாட் இண்டியா டிட் இந்தியா இமீடியட்லி ரெஸ்கியூட் ஆல் தி சுச்சுவேஷன் அண்ட் தி டென் கோ வென் டு தி இன்டர்நேஷனலைசேஷன் இன்டர்நேஷனல் ஃபாராக் எல்லாருக்குமே போயிட்டு குளோபல் வார் ஆன் டெரர் அப்படின்னு அமெரிக்கா ஆரம்பிக்கிறாங்க நைன் அலெவன்ல உலகம் பூரா அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு அது நடந்த உடனே குளோபல் வார் ஆன் டெரர் அப்படின்னு நைன் அண்ட் லெவன்ல நைன் லெவனுக்கு அப்புறமா யூஎஸ்ஏ ஒரு ஸ்டார்ட் அட் இந்த குளோபல் வார் ஆன் டெரர்ல புஷ் லான்ச் பண்ணிருப்பாரு என்னதுன்னா இன்டர்நேஷனல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற எல்லா டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனும் நான் காலி பண்ண போறேன் அப்படின்னு சோ அந்த வார் ஆன் டெரர்ல நைன் லெவனுக்கு அமெரிக்காவுக்கு நடந்தது தான் இந்தியாவுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன்ல நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ் உருவாக்கணும் இந்த இமேஜ் உருவாக்கின பிறகு இந்தியா இஸ் நவ் பார்ட் ஆஃப் குளோபல் வார் ஆன் டெரர் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொன்னா இப்ப யூஎஸ்ஏ இஸ் இன் டைலமா உங்களுக்கு புரியுதா நம்ம இப்படி வந்து டிப்ளமேட்டிக்கா அதை ஹேண்டில் பண்றோம் பாகிஸ்தான் இஸ் சப்போர்ட்டிங் டெரர் பாகிஸ்தான் இஸ் ஹேவிங் அட் ஆஃப் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் அதோட ப்ரூஃப்ஸோட நம்ம இன்டர்நேஷனல் ஃபாரால எல்லா கண்ட்ரீஸ்கிட்டையும் சொல்லி இதை நைன் லெவன் அமெரிக்காவுக்கு அஃபெக்ட் ஆன ஒரு இஷ்யூட கம்பேர் பண்ணி அமெரிக்கா மாதிரி தான் இப்போ நாங்களும் அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ் உருவாக்கணுன்னு ய
Tehrik-e Taliban and normal Taliban. No, normal Taliban is a bit friendly to Pakistan, but Tehrik-e Taliban, which is a branch which is not friendly. This is a bit confused. Agong, kanda kadinga. Adi or peri Taliban. So, enna nagdu na in the Pakistan, when they are closer with the main Taliban. So, America would aim na na Taliban na gali ponno. Lashkar-e Toiba wa gali ponno abdi na. In the Taliban closer agra in the Pakistan. Kita they need to have friends. So, pa- Taliban government to Pakistan government they had close relations. நீங்க விஸ்வரூபம் படத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஒசாமா பின் லேடன் வந்து வான் பண்றதுக்கு பாகிஸ்தானோட ஜென்ரல் வருவார் அப்பதான் கமல் ஒசாமா பின் லேடன் பாப்பாரு அந்த படத்துல இந்த சீன்ல சோ பாகிஸ்தானோட ஆர்மிக்கும் தாலிபான்கும் லிங்க் இருந்துச்சு சோ அப்போ இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் பாகிஸ்தான் ஆர்மி இன் யோர் சைட் யூ கேன் கண்ட்ரோல் தாலிபான் அண்ட் யூ கேன் எலிமினேட் லஷ்கர் ஏ தேவா சாரி லஷ்கர் ஏ தேவான்றா அல்கோய் தான் லஷ்கர் ஏ தேவா இங்க நம்ம சைட்ல இந்தியால சோ அல்கோய் தான் காலி பண்ணிடலாம் அப்படிங்கறதுதான் அதோட எய்ம் சோ அதனால டூ தௌசண்ட் லெவன்க்கு அப்புறமா டூ தௌசண்ட் ஒன்க்கு அப்புறமா USA started funding Pakistan militarily and non militarily so billions of dollars of funding was coming from USA to Pakistan to do the war in order to control the uh, in order to eliminate al qaeda al qaeda eliminate pananum gadukaga USA militarily supported Pakistan USA gave money uh, to Pakistan to control al qaeda and eliminate taliban so adanal they were getting idu பட் நமக்கு வந்து இது பிடிக்கல நமக்கு வந்து யூஎஸ் வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் க்ளோசர் டு பாகிஸ்தான் அண்ட் ஆல்ரெடி ஹிஸ்டாரிக்கலி தேர் க்ளோசர் தான் பட் இதுக்கப்புறம் இன்னும் க்ளோஸ் ஆயிட்டாங்க ஆனால் நமக்கு அது ஃபேவரபுளாக இல்லை அண்ட் இந்தியா வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் அ மூமெண்ட் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து இந்த ஒரு டெரர் அட்டாக் நடந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கான ப்ரூஃப்ஸை கலெக்ட் பண்ணி அதே யூஎஸ் கிட்ட போய் சொல்கிறோம் நீங்கள் குளோபல் வாரா டெரருன்றீங்க உங்களுக்கு நைன் லெவனில் அட்டாக் ஆயிடுச்சுன்றோம் இப்போது நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி ஃபண்டிங் கொடுத்துட்டு இருக்கிற பாகிஸ்தான் தான் அதே டெரரிஸ்ட் இந்தியாவை அட்டாக் பண்ண டெரரிஸ்டை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லைக் லஷ்கர் தேவா இஸ்புல் முஜாஹிதீன் அண்ட் ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஸோ நவ் வா நீங்களும் குளோபல் வார டெரரில் வரீங்கன்னா வெறும் உங்கள கண்ட்ரியில் அஃபெக்ட் பண்ண டெரரிஸ்ட்டை மட்டும் நீங்க பண்ணக்கூடாது எங்க கண்ட்ரி டெரரிஸ்டையும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நேச்சுரலி யூஎஸ்ஏ ஃபேசிங் அ டைலமா ஒரு சைடில் அல்கொய்தாவை எலிமினேட் பண்ணா பாகிஸ்தான் சப்போர்ட் தேவை ஆனா இப்ப இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இமேஜ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுதுங்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்லி பாகிஸ்தான் சப்போர்ட் பண்ற டெரரிஸ்ட் விச் ஆர் அகேன்ஸ்ட் இந்தியா அதையும் வந்து நம்ம வந்து கண்டம் பண்ணணும் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்க்கு அப்புறம் யூஎஸ் இந்த டைலாக் மார்க்கெட் போகுது ஆட்டோமேட்டிக்லி நீங்கள் எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு அப்புறம் அமெரிக்காவுக்கு வந்து அமெரிக்கன் எக்கானமி அஸ் அ ஹோலுக்கு பாகிஸ்தான் முக்கியமா இந்தியா முக்கியமானு பார்த்தா இந்தியா தான் முக்கியம் ஏன்னா எல்பிஜிக்கு அப்புறம் வி ஓப்பன் தி எஃப்டிஐ வி ஓப்பன் தி ட்ரேட் வி லிபரலை ஸோ இங்கே முடிச்சிடலாம் ஸோ யூஎஸ்க்கு வந்து இந்தியா வந்து நீடாக இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்லி யூஎஸ் வந்து இந்தியா கூட க்ளோஸ் ஆகணுங்கிறது தான் எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு அப்புறம் வருது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது லாங் டேர்ம்ல இந்தியா தேவைங்கிறதுனால யூஎஸ் என்ன பண்றாங்க இனிமேல் நான் உங்களுக்கு ஃபண்டிங் தரணும் அப்படின்னா யூஎஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்க்கு அப்புறமா கண்டிஷனல் ஃபண்டிங் தராங்க டூ தௌசண்ட் நைன்ல இருந்து யூஎஸ் கிட்ட பாகிஸ்தான் போன ஃபண்டிங் எல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் கண்டிஷனல் ஃபண்டிங் ஒன்லி இஃப் யூ ஸ்டாப் சப்போர்ட்டிங் லஷ்கர் ஏ தேவா ஒன்லி இஃப் யூ டேக் ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் தி லஷ்கர் ஏ தேவா வில் பி கிவிங் ஃபண்டிங் உங்க ஊர்ல இருக்க டெரரிஸ்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் குறைச்சா தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி வி ஆர் கோயிங் டு பினான்சியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் போர்ஸ் பினான்சியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் போர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு எஃபேடிஎஃப் எஃபேடிஎஃப் இஸ் ஆர்கனைசேஷன் விச் கண்ட்ரோல் தி டெரரிசம் பினான்சிங் FATF பத்தி படிங்க financial action task force in the FATF la poi nam enna pandrom we are highlighting how pakistan is supporting terrorism funding FATF was started to check the terrorism funding na so inge poi nam pakistan ku la idu panit irukom appdin solrom us kitta adu proof kaatrom nona usa enna panitaanga FATF la pakistan aama adu panit irukanga appdin solli we are taking action against usa under FATF so FATF la every us pakistan mel action vandudu only because of the internationalization of issue which we showed ஸோ அப்போ இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இந்தியா வந்து நைன் லெவன் மாதிரி ஒரு டெரர் அட்டாக் அண்டர் கோ பண்ணி டெரரிசம் ஒரு விக்டிம் ஆயிருக்காங்க அந்த விக்டிமைசேஷனுக்கு அப்புறமா அவங்க வந்து இப்படி ப்ரூஃப் எல்லாம் காட்டினோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி என்டர் இன்டர்நேஷனல் சிம்பத்தி இஸ் கமிங் டுவர்ட்ஸ் இந்தியா அண்ட் இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டி தி ஆர் ஸ்டார்ட் சப்போர்ட்டிங் இந்தியா எஃபேடிஎஃப்ல தே ஆர் எபிள் டு சைட் லைன் பாகிஸ்தான் வி ஸ்க்ரூட்டி நீட் தம் பாகிஸ்தான் கிரே லிஸ்ட்ல போட்டோம் இப்போ ரீசெண்டாக தான் கிரே லிஸ்ட்ல விட்டு வந்தாங்க ஸோ கடந்த ஒரு பத்து வருஷமா கிரே லிஸ்ட் ஒயிட் லிஸ்ட் கிரே லிஸ்ட் ஒயிட் லிஸ்ட் மாத்தி மாத்தி தான் இருந்துட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா ஆல் தி ப்ரூஃப்ஸ் வர் கிவன் இப்படி பண்ணதுனால இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பாகிஸ்தான் இஸ் சப்போர்ட்டிங் டெரர் அப்படிங்கிற ஒரு டேக் உருவாக்க முடிஞ்சது உங்களுக்கு புரியுதா பாகிஸ்தான் இஸ் சப்போர்ட்டிங் டெர
ஒரு டெரர் அட்டாக்னா நீங்க ஒரு 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 மிலிட்ரி ரிட்டாலியேஷன் டைரக்டா போய் அப்படியே போடுறது சர்ஜரிக்கல் ஸ்ட்ரைக்னா சர்ஜரி மாதிரி பண்றது சர்ஜரியில என்ன பண்ணுவாங்க எந்த ஆர்கன்ல பிரச்சனையோ அங்க மட்டும் குட்டியா ஒரு ஓட்ட போட்டு அங்க மட்டும் சரி பண்ணி அங்க மட்டும் முடிடுவாங்க வித்வுட் அஃபெக்டிங் எனி அதர் ஆர்கன் ஒரு சர்ஜரி எப்படி கிளினிக்கலா பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இருக்கணும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் யூரி அட்டாக் அப்புறம் பண்ண ரெஸ்பான்ஸும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் புல்வாமாக்கு அப்புறம் பண்ண பாலக்கோட்ல நடந்த அந்த ஏர் ஸ்ட்ரைக்ஸும் நம்ம எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா இந்தியன் ஆர்மி ஃபர்ஸ்ட் யூரி அட்டாக்ஸ்ல டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல நம்ம என்ன பண்றோம் We are crossing line of control. Line of control cross is crossed, still we are in India. Tha. So, that's illegal. Illa. We are crossing line of control. We are in POK. POK is going to go to a terrorist camp. Le, we are attacking the terrorist camp and killing all the terrorists. So, in the terrorist camp, we are attacking the URI. And the terrorist camp is going to go. We are crossing the border and killing the terrorists and coming back. So, surgical strike is going to be done. We are targeting the target terrorists. We are going to be able to kill them. without creating any damage to pakistan army pakistan army ke in the damage varaga varalla pakistan army thodla civilians army thodla so pakistan la irukra civilians army attack pannala pakistan army touch pannala we are just crossing the border going to yellow uh, pakistan occupied kashmir we are killing the terrorists in the camp and we are coming back idha yuri attack apramana and surgical strike idu onnu balakot la enna nadakudhu nama pulwama attack la nadantha inda anda oru suicide bomber enga training edukka padranga appdi paakrom balakot la irukra oru terrorist training camp la da avaru training eduthirukkar anda terrorist training camp nama gps la kandupidikrom nama map la paatha unna anda location trace panna poru enna pandrom we are launching an air strike nammalo indian army indian air force odeya fighter jets are entering the pakistan air space after long period of time nama fighter jet balakot apoda pakistan air space la enter aachu ipo neenga yuri attack paathinga appadina யூரி அட்டாக்னா என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம வந்து இங்க இருந்து வி ஜஸ்ட் கிராஸ் தி லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கிராஸ் பண்றோம் பட் ஸ்டில் வியார் இந்த பிஓகே தான் நம்ம இந்தியாக்குள்ளதான் இருக்கும் பாகிஸ்தான் ஆகிபைட் காஷ்மீர்ல தான் இருக்கும் பட் பாலகோட் டெரர் அட்டாக் அப்போ பாலகோட் அப்படிங்கிறது பாகிஸ்தான்ல இருக்க ஒரு ரீசன் வி கிராஸ் தி இன்டர்நேஷனல் பார்டர் அண்ட் வி வி டிட் அன் ஏர் ஸ்ட்ரைக் ஆன் தி டெரரிஸ்ட் கேம்ப் விச் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் இன் பாலகோட் ஸோ அந்த அந்த டெரரிஸ்ட் கேம்ப் பாலகோட்ல இருக்க அந்த கேம்ப் மட்டுமே டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு திரும்ப நம்ம ஃபைட்டர் ஜெட் வந்துருச்சு பட் நம்ம ஃபைட்டர் ஜெட் வர்றதுனால தான் அவங்க திரும்ப ரிட்டாலியேஷனுக்கு இன்னொரு சில ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் அனுப்பினாங்க அந்த ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் எல்லாம் வந்த பிறகு ரெண்டு ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் நடுவில் அந்த வாரில் தான் ஒரு நம்ம அவங்களோ ஒரு ஒரு ஜெட்டும் நம்மளோட ஒரு ஜெட்டும் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ தான் நம்ம ஜெட்டில் இருக்க ஒரு பைலட் வந்து இந்த காற்று வெளியிடை பணம் மாதிரி காற்று வெளியிடல என்ன நடக்குதோ அது அப்படியே நடக்கும் அங்கே அபிநந்தன் அப்படிங்கிற கேரக்டர் ஒரு சோல்ஜர் வந்து அங்கே விழுந்துடுறாரு அவர் கூட அதெல்லாம் என்ன நடந்தது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதுதான் அப்போ நடக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டு அட்டாக்லேயும் என்ன நடக்குது அப்படின்னா பாகிஸ்தானால கம்ப்ளைண்டே பண்ண முடியல திருடனுக்கு தேல் கொட்டின மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இந்தியா வந்து எங்க நாட்டுல வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க எங்க நாட்டுல இருக்க டெரரிஸ்ட் கேம்ப் எல்லாம் அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது சோ இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு வீடு அட்டாக் சிவிலியன்ஸ் வீடு டச் தி பாகிஸ்தான் ஆர்மி பாகிஸ்தான் ஆர்மி டச் பண்ண வார் சிவிலியன்ஸ் டச் பண்ண வார் பட் இப்போ இட்ஸ் நாட் வார் இட் இஸ் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் சோ இதுதான் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் இப்படி நடக்கிறதுனால திரும்ப இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இருந்து நம்ம கண்டமினேஷன் வரல வி ஜஸ்ட் டிஸ்ட்ராய்ட் டெரரிஸ்ட் கேம் நம்ம ப்ரூஃப் காட்டுறோம் அது அவங்களால கவுண்டர் பண்ண முடியும் இல்ல அது டெரரிஸ்ட் கேம்ப் இல்ல அங்க சிவிலியன்ஸ் தான் இருக்காங்க அது சிவிலியன்ஸ் இல்ல டெரரிஸ்ட் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம ப்ரூஃப் காட்டிட்டோம் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி international level ni or criticism varla and still pakistan was exposed that it is having terrorist camp in balakot so idu da vandha the moonu terrorist attack la india oda retaliation irukku rather than sending the boots on the ground and doing a war we just outwitted our enemy and gave a terrorist tag for that country and we did the diplomatic isolation in both 911 at 2611 and during the 2016 and 2019 ஸோ இதுதான் வந்து இந்தியாவோட ரிட்டாலியேஷன் இந்த மாதிரி கத்துக்கோங்க இஸ்ரேல் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இஸ்ரேலுக்கு வந்து சொல்றோம் அவ்வளவுதான் இதுதான் இந்த எடிட்டோரியலோட இது ஸோ ஹவ் அ டெரரிஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க மெயின்ஸ்ல வந்து டேரக்டா அப்படி ஒரு கொஸ்டின் வருமா அப்படிங்கிறது இல்ல பட் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து யூ கேன் யூஸ் இனோவேட்டிவ்லி இன் மெனி ஆன்சர்ஸ் வெல் ரைட்டிங் தி ஆன்சர்ஸ் ஸோ மிலிட்ரி ரிட்டாலியேஷன் உட் அப் டேக்கன் தி அட்டென்ஷன் ஆன் சால்விங் தி இந்தியா பாகிஸ்தான் எஸ்கலேஷன் ரேதர் தென் சப்போர்ட்டிங் ரேதர் தென் பாகிஸ்தான் சப்போர்ட்டிங் தி டெரரிசம் இந்தியா ஈக்வேட்டட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் நைன் லெவன் காட் யூஎஸ் சப்போர்ட் அண்ட் யூஎஸ் கண்டம் டு பாகிஸ்தான் America was went into an American dilemma. American dilemma is that we are supporting our support and opposing our support. That's why we are confused with the dilemma. India was praised for being a responsible nuclear power. That's why we signed a civil nuclear agreement. In 2008, India and the USA signed a civil nuclear agreement. In the nuclear
ஸோ இதனால குளோபல் ஸ்க்ரூட்டி அண்ட் பாகிஸ்தான் ஹேப்பன் பாகிஸ்தானோட எஃப்டிஐ வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்க்கு அப்புறமா பிகாஸ் ஆஃப் தி கெட்டிங் த டெரரிசம் டேக் பாகிஸ்தானில் வந்து ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஃபால் இன் தி எஃப்டிஐ இந்த டெரரிஸ்ட் டேக் அப்படின்னு வரதுனால பாகிஸ்தானில் வரக்கூடிய ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்ட் ஃபால் ஆயிடுச்சு பாகிஸ்தான் காட் டேக் வித் தி குளோபல் வார் அண்டர் அண்ட் யூஎஸ்ஏ ஆல்சோ சப்போர்ட் இந்தியா இன் டெசிக்னேட்டிங் லஷ்கர் தொய்பா அஸ் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் லஷ்கர் தொய்பா அப்படிங்கிறது குளோபல் லெவலில் ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் டெசிக்னேஷனுக்கு யூஎஸ்ஏ சப்போர்ட் பண்ணாங்க யூஎஸ் இதை சப்போர்ட் பண்ணவனு பாகிஸ்தான் யூஎஸ் கிட்ட கோச்சிக்கிட்டாங்க உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி யூஎஸ் பாகிஸ்தான் ரிலேஷன்ஸே நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும் பை இன்டர்நேஷனலைசேஷன் அண்ட் டெசி டிப்ளமேட்டிக் ஐசோலேஷன் ஆஃப் பாகிஸ்தான் ஸோ அன்கண்டிஷனல் சப்போர்ட் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ டு பாகிஸ்தான் வந்து கண்டிஷனல் சப்போர்ட்டாக மாறிடுச்சு ப்ரிவெண்ட் லெஸ்கர் தொய்வா அட்டாக்கிங் நைபரிங் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அது மாறிச்சு ஸோ பாலகோட்டில் நம்ம வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு டூ அ சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் இந்த மாதிரி மிலிட்ரி ஆப்ரேஷனே ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு அடுத்த லெவல் கேம் போகிறோம்னா வி ஹேட் அ வெரி குட் டிஃபென்ஸ் கேப்பபிலிட்டி பை த டைம் அண்ட் இந்தியன் எக்கானமி வாஸ் ஸ்டேபிள் இந்தியன் யூஎஸ் ரிலேஷன்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங் ஸோ தட் நம் யூஎஸ்ஏ கேனாட் கண்டம் இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி டூ தௌசண்ட் எயிட் வாஸ் தி டைம் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஎஸ்ஏடைய கிளாக் வந்து பாகிஸ்தான்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு மாறுற டைம் டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறமா தான் இந்தியா யூஎஸ்ஏ ஃப்ரெண்ட் ஆயிருக்கும் டில் டூ தௌசண்ட் நீங்க இந்த டூ தௌசண்ட் இயர் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் யூஎஸ்ஏ வாஸ் அகேன்ஸ்ட் இந்தியா தே வர் ப்ரோ பாகிஸ்தான் டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறமா தான் யூஎஸ்ஏ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்தியா பக்கம் திரும்புறாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டுக்கு அப்புறமா தான் இன்னும் யூஎஸ்ஏ இந்தியாவும் க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ வாட் எவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் யூஎஸ்ஏ ஹேப்பண்ட் ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் டென் தான் ஓகே ஸோ நாட் பிஃபோர் திஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியா யூஎஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ வெரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் ஆர் கேலிஃபலி கேலிபிரேட்டட் டு சென்ட் த சிக்னல் டு பாகிஸ்தான் ஸோ இந்தியா வந்து டிஃபென்சிவ் மைண்ட் செட்ல இருந்து வி ஆல்சோ டிட் அ சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் வி ஹவ் டு பனிஷ் அண்ட் அவுட் ஃபிட் டெரரிஸ்ட் ஆர் அவுட் ஃபிட் அண்ட் ஆப்போனன்ட் ஆர் அவுட் ஃபிட் அ கண்ட்ரி விதவுட் பூட்ஸ் ஆன் தி கிரௌண்ட் பூட்ஸ் ஆன் தி கிரௌண்ட் சென்டிங் தி சோல்ஜர்ஸ் ஆன் தி கிரௌண்ட் ஸோ ஏன்னா வார் இஸ் அ அவுட் டேட்டட் கான்செப்ட் இன் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி இந்த டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியிலையும் வார்லாம் இப்போ யாராவது வந்து நம்ம வந்து வாக்மேன் யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லைனா வந்து சிடி யூஸ் பண்ணுறோமா அந்த மாதிரி தான் வாரம் இப்போ அது அறிவில்லாத காலகட்டத்தில் நம்ம வாரெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ கொஞ்சம் அறிவு வந்து சிவிலைஸ்டான சொசைட்டியாக மாறும்போது வாருங்கிறது சிவிலைஸ்டு இல்லை இல்லை ஒரு சிவிலைஸ்டு பீப்புள் யாரும் வார் பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ வார் இஸ் அன் அவுட் டேட்டட் கான்செப்ட் இந்த மாதிரி மாடர்ன் டே இதில் வந்து சிவிலைஸ்டு எராவில் வந்து வி ஷுட் நாட் பி சப்போர்ட்டிங் தி வார் ஸோ விதவுட் பூட்ஸ் ஆன் தி கிரவுண்ட் வீட் இட் திஸ் ஸோ இதுதான் வந்து மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் So, internationalization and diplomatic isolation of Pakistan. So, that's why it's not in this time, in Pakistan, 42% of the FDI fall. And India received one of the highest FDIs in the last nine years. That's why we saw the data. That's why India became the fifth largest economy and uh, one of the major players in the global. Uh, so, that is the difference. So, this is the major difference. Last one is branded, generic and... This is a doctor who is in the editorial. This is an interesting editorial. ஜிஎஸ் ஒன்ல இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பார்மாசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஜிஆர் ஃபோர்ல மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் இது ரெண்டுலயும் ரெலவெண்டான டாபிக் ஏன்னா கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து எத்திக்ஸ்ல இருக்கு இந்த ஆர்டிகல் இஸ் அபவுட் தி கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் ஃபார் டாக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஆர்டிகல் இஸ் ரெலவெண்ட் ஏன்னா மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் பேஸ் பண்ணி கேஸ் ஸ்டடி வந்திருக்கு ஒரு டாக்டரா இப்ப இந்த வருஷம் கூட வந்து ஒரு டாக்டரா இருக்கு நீங்க வந்து பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன் பண்ணுவீங்களா மாட்டீங்களா ஏன்னா பிளட் டெஸ்ட் இல்லாம பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன் பண்ற மாதிரி ஒரு கேஸ் ஸ்டடி தான் இந்த வருஷம் கொடுத்துருந்தாங்க நீங்க ஒரு டிசாஸ்டர்ல மாட்டிக்கிட்டீங்க டிசாஸ்டர் டைம்ல ஒருத்தவங்க பிளட் தேவைப்படுது இன்னொருத்தர் அதே பிளட் குரூப்ன்றாரு அப்ப இமீடியா அவர் பிளட் எடுத்து கொடுப்போமா ஏன்னா அப்படி பிளட் எடுத்து கொடுக்குறாரு ஒரு டோனர் பிளட் தரானா அந்த பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவருக்கு ஏதாவது டிசீஸ் இருக்கான்னு பாத்துட்டு அப்புறம் தான் டோனர் வளர்த்தணும் நீங்க அந்த எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் ஒரு டாக்டரா இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க வந்து டாக்டரா இருந்து ஐஏஎஸ் ஆன ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ஸோ உங்களுக்கு மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் தெரியும் அதான் வந்து அந்த கேஸ் ஸோ இந்த வருஷம் வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ஸோ அந்த மாதிரி மெத்திக் மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் ப
ஸோ இதான் வந்து மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஒரு ட்ரக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிராண்ட் வந்து பல ரிசர்ச் அப்புறம் ரெடி பண்றாங்க ரெடி பண்ணிட்டு அவங்க வந்து பல பில்லியன் டாலர் ஸ்பென்ட் பண்ணி ரிசர்ச் பண்றதுனால அவங்க ஒரு ரேட்டுக்கு அதை விற்கிறாங்க இருபது வருஷம் அவங்க பேட்டன் இருக்கு பேட்டன் முடிஞ்ச பிறகு த ட்ரக் ஷூ பி பப்ளிக் சரியா அப்படி பேட்டன் முடிஞ்ச பிறகு எந்த ஒரு ட்ரக்காக இருந்தாலும் முதல் இருபது வருஷத்துக்கு அந்த பிராண்டோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கும் பிராண்ட் தான் வந்து செல் பண்ணுவாங்க தேவில் பி செல்லிங் இட் பட் அந்த பேட்டன் முடிஞ்ச பிறகு என்ன ஆயிடும் அந்த ட்ரக் பப்ளிக் வந்துடும் பப்ளிக் வந்த பிறகு அந்த ஃபார்முலேஷனை யார் வேணா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி விற்கலாம் அதுதான் வந்து ஆஃப்டர் பேட்டர்ன் பீரியட் யார் வேணா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி விற்கலாம் அந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆயிடுது அப்படி ஒரு ட்ரக் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேட்டர்ன் பீரியட் முடிஞ்ச பிறகு என்ன ஆயிடும் அது ஓப்பன் டு ஆல் ஆயிடும் அப்படி ஓப்பன் டு ஆல் ஆன பிறகு என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாரும் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி விற்பாங்க ஸோ இவங்க பல கோடி ரிசர்ச் பண்ணி விற்கிறதுனால அது ஒரு ஒரு அது வந்து ஒரு காஸ்ட்லி ப்ரைஸ் விற்பாங்க ஒரு இருபது ரூபாய் முப்பது ரூபாய் ஒரு மாத்திரையே ஐம்பது ரூபாய்க்குன்னு விற்பாங்க அது ஒன்ஸ் இருபது வருஷம் ஆன பிறகு என்ன ஆயிடும் அந்த ஒரு மாத்திரையே வந்து அஞ்சு ரூபாய் ஆயிடும் ஒரு ரூபாய் நடையும் ஏன்னா எல்லாரும் பண்ணிடுவாங்க அவ்வளவு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வைக்கணும்னு தேவை இல்ல அப்படிங்கறதுனால ஒன்ஸ் அது வந்து பேட்டன் பீரியட் முடிஞ்ச பிறகு எல்லாரும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம்னா சப்ளையும் அதிகமாயிடும் பிளஸ் அந்த ப்ராஃபிட் மற்ற கம்பெனி எல்லாம் ரிசர்ச் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல வெறும் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் தான் ஸோ வெறும் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்டா இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஜென்ரிக் ட்ரக்ஸ் வந்து ஆப்டர் பேட்டன் பீரியட் வந்து ஒரு நூறு ரூபாய் மதிப்பு உள்ள ஒரு மாத்திரைய பத்து ரூபாய் வைக்கலாம் ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுது இதான் வந்து ஜென்ரிக் ட்ரக்ஸ் ஜென்ரிக் ட்ரக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா அந்த மாத்திரையோட பேர்ல வந்து உங்களுக்கு மாத்திரையோட கெமிக்கல் நேம் தான் இருக்குமே தவிர எந்த ஒரு பிராண்ட் பேர் இருக்காது ப்ரோசின் டோலோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு இருக்காது வெறும் பேராசிட்டமாலும் தான் இருக்கும் ஆனால் அதுவே பிராண்டடாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிராண்டட் வித் ஜென்ரிக் ட்ரக்ஸ் இப்போ வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் எழுதுறப்போ எந்த மாத்திரை எழுதணும் இப்போ ஒரு ஜொரோன்னு வராருனா அவருக்கு டோலோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு எழுதணுமா இல்லை பேராசிட்டமால் எழுதணுமா அப்படிங்கிறது தான் இஷ்யூ பேராசிட்டமால் தான் எழுதணும் அதுதான் வந்து மெடிக்கல் கோட் ஆஃப் கான்டாக்டில் சொல்கிறாங்க பட் இங்கே என்ன இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னா இது பேராசிட்டமால்க்குலாம் இது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஒரு ரூபாய் இது இதில் பிரச்சனை இல்லை பெரிய பெரிய கேன்சர் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸில் தான் பிரச்சனையே இருக்குது என்னதுன்னா அதெல்லாம் இன்னும் காஸ்ட்லியா இருக்கு ரெண்டாயிரம் ஒரு ஸ்ட்ரிப்பே ரெண்டாயிரம் ஒரு ஸ்ட்ரிப்பே அஞ்சாயிரம் இருக்கும் பெரிய பெரிய ட்ரக்ஸ் எல்லாம் அந்த ட்ரக்ஸோட ஜென்ரிக் வேரியண்ட் இருக்கும் பட் டாக்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க தேர் இஸ் வெரி பிக் அலகேஷன்ஸ் தட் டாக்டர்ஸ் அண்ட் பார்மாசூட்டிகல் கம்பெனிஸ் ஆர் ஹவிங் லிங்கேஜஸ் அது அலகேஷன் தாண்டி உண்மையே நடக்குது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னா பார்மாசூட்டிகல் கம்பெனி எல்லாம் டாக்டர்ஸ் கிட்ட ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மூலம் அமைச்சு ஏன் மாத்திரையை சஜஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் மாத்திரை நீங்க உங்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் டூரை வந்து உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தரும் நீங்க வந்து மாரிஷியஸ்ல போயிட்டு மொரிஷியஸா நம்ம ஃபேவரட் மொரிஷியஸ்ல போயிட்டு தங்கிட்டு வரலாம் இல்ல மால்டீவ்ஸ்ல போய் தங்கிட்டு வரலாம் இல்லைன்னா வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் டூர் இல்ல ஏதோ ஒரு உங்களுக்கு ஒரு கார் வாங்கி தரும் இல்லைன்னா ஒரு டிவி வாங்கி தரும் ஒரு மொபைல் போன் ஆப்பிள் வாங்கி தரும் அந்த மாதிரி சார் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல கிக் பேக்ஸ் வரதுனால டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஜென்ரிக் மெடிசன் எழுதாம இந்த மாதிரி பிராண்டட் கம்பெனிஸோட மெடிசன்ஸ் எழுதி கொடுப்பாங்க ஸோ இப்படி எழுதி கொடுக்கறதுனால என்ன ஆயிடுது அந்த கஸ்டமருக்கு அந்த மாத்திரை வாங்க வேண்டியதா இருக்கு அதனால காஸ்ட்லியா கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு இட் இஸ் நாட் அஃபோர்டபிள் டு ஆல் அதனாலதான் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொன்னாங்க எனி டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு கைட்லைன்ஸ் ரிலீஸ் பண்றாங்க எவ்ரி டாக்டர் டூ தௌசண்ட் டூ லேயே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் டூ மெடிக்கல் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்றாங்கன்னா எவ்ரி டாக்டர் ஷுட் பிரிஸ்கிரைப் ஒன்லி ஜென்ரிக் மெடிசன் அதாவது அதோட கெமிக்கல் தான் சொல்லணும் நீங்க வெறும் கெமிக்கல் எழுதுங்க பார்மசிஸ்ட் கிட்ட போய் கொடுங்க பார்மசிஸ்ட் படிச்சவர் ஆல்ரெடி பி ஃபார்ம் படிச்சுட்டு தான் வந்திருப்பாரு இல்லை எம் ஃபார்ம் படிச்சுட்டு வந்திருப்பாரு அவர் அந்த கெமிக்கல் நேம பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட என்ன பிராண்ட் இருக்கோ அவர் வித்துப்பாரு நீங்க வந்து ஜஸ்ட் இது மட்டும் எழுதி கொடுங்க யூ டோன் சஜஸ்ட் பிராண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா ஒரு டாக்டரே பிராண்டை சஜஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது லிங்க் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால வந்து யூ ஜஸ்ட் சஜஸ்ட் ஜி கெமிக்கல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் வந்து இந்த இஷ்யூ ஸோ இந்த இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயே வந்திருந்தாலும் யாரும் ஃபாலோ பண்றது இல்லை அதனால கவர்மெண்ட் திரும்ப வந்து மெடிக்கல் கவுன்சில் வந்து இது ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் இ
ஆக்டிவ் ஃபார்மாக்யூட்டிகல் இன்கிரீடியன்ஸ் அண்ட் இன்ஆக்டிவ் இன்கிரீடியன்ஸ் ஆக்டிவ் ஃபார்மாக்யூட்டிகல் இன்கிரீடியன்ஸ் ஏபிஐ என்ன அப்படின்னா அந்த மருந்து பாராசிட்டமால் அப்படிங்கிற அந்த கெமிக்கல் அந்த பாராசிட்டமால் அப்படிங்கிற அந்த கெமிக்கல் வந்து ஃபுல் மாத்திரையும் கிடையாது ஃபுல் மாத்திரையும் ஃபுல்லாக பாராசிட்டமால் கிடையாது அதுக்குள்ள பாராசிட்டமால் கலந்துருக்கு மிச்சதெல்லாம் ஃபில்லர்ஸ் தான் ஒயிட் கலர்ல ஒரு பவுடர் அந்த பவுடர் தான் ஃபில்லர்ஸா வச்சிருக்காங்க அந்த ஃபில்லர்ஸ் குள்ள பாராசிட்டமால் கலந்து தான் கொடுக்குறாங்க அப்பதான் பெருசா இருக்கும் நீங்க வெறும் அந்த குட்டி இவ்வளவு எம்ஜி பாராசிட்டமால் சாப்பிடணும் இப்படி மைக்ரோஸ்கோப்ல தான் எடுத்து சாப்பிடணும் அப்படி சாப்பிட முடியாதுங்கிறதுனால நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு சைஸ்ல உருவாக்கணுங்கிறதுனால கொஞ்சம் பெரிய சைஸா பண்ணும்போது ஃபில்லர்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏபிஐ அப்படிங்கிறது எல்லாமே பாராசிட்டமால் தான் ஆனா இந்த இன்ஆக்டிவ் இன்கிரீடியன்ஸ்ல ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணி க்ரோசின் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க டோலோ ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிராண்ட் ஒன்று ஒன்று பேயர் ஒன்று பண்ணுவான் அந்த மாதிரி நாக்டோ ஒன்று பண்ணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கம்பெனி ஒன்று ஒன்று பண்ணுவோம் அது பேட்டன் பீரியட் முடிஞ்சவனே என்ன ஆகிடும் பாராசிட்டமால் அப்படிங்கிற அந்த வெறும் பேர்ல ஒரு மாத்திரைகள் வரும் ஸோ அதான் வந்து டிஃபரன்ஸ் ஆக்டிவ் இன்கிரீடியன்ட்ல தர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுமே பாராசிட்டமால் தான் ப்ரைஸ் வந்து இது ஹையர் காஸ்ட் பிகாஸ் அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்ல ரிசர்ச் காஸ்ட்டும் வருது அவங்க அவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி ட்ரையல் பண்ணுவோம் நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பேண்டமிக் அப்போ ரிசர்ச்னா என்ன டெஸ்ட்னா என்ன ட்ரையல்னா என்ன ஹியூமன் ட்ரையல்ஸ் எல்லா ட்ரையல்ஸும் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் மாத்திரை ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால அந்த காஸ்ட் எல்லாத்தையும் ரெக்கவர் பண்ணணும்னு ஹையர் காஸ்ட் வச்சு தான் வைப்பாங்க டில் பேட்டர்ன் பீரியட் இது பேட்டர் முடிஞ்சனால லோவர் காஸ்ட் ஆகிடுது இன்சூரன்ஸ் கவரேஜஸ் வந்து கவர்ட் இஃப் நோ ஜென்ரிக் ஃபார்ம் எக்ஸிஸ் ஸோ பேட்டன் பீரியட் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கம்பெனி வந்து இன்சூரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதனால ஏதாவது ஒரு அந்த மாத்திர சாப்பிட்டு அதுக்காக அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் வந்துச்சுன்னா தட் கம்பெனி வில் டேக் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜென்ரிக் மெடிசன்ல வந்து நார்மலி இட் இஸ் கவர்ட் பை தி ரெஸ்பெக்டிவ் கவர்மெண்ட் இது டெஸ்டட் அண்ட் அப்ரூவ்ட் பை தி எஃப்டி எஃப்டி ஏன்னா இது வந்து ஃப்ரக் ஃபெடரல் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ யூஎஸ்ஏட ஸ்கிரீன் ஷாட் இது அதனால எஃப்டிஏன்னு இருக்கு நம்ம ஊர்ல வந்து நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு ரைட் அபவுட் அவர் ரெகுலேட்டர் ட்ரக்ஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் சிடிஎஸ்ஓ சரியா நம்ம ஊர்ல வந்து நம்ம சிடிஎஸ்ஓன்னு போட்டுக்கலாம் சென்ட்ரல் ட்ரக்ஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் நோ டிஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பெரிய டிஃபரன்சஸ் இல்லை அதே மாதிரி வந்து அப்பியரன்ஸ் அண்ட் லுக்லேயும் வந்து பெரிய டிஃபரன்சஸ் இருக்காது ஆல்மோஸ்ட் கலர் கில்லர் ஏதாவது மாறும் அவ்வளோதான் ஒரு ஒரு பிராண்ட் ஒரு ஒரு கலர்ல இருக்கு ஸோ இதான் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் ஸோ இந்தியன் மெடிக்கல் கவுன்சில் ப்ரொஃபஷனல் கான்டாக்ட் எட்டிகேட் அண்ட் எத்திக்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டூ கீழே தான் மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் வந்து ஒரு டாக்டருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல இருக்கிற ஹாத்தி கமிட்டி என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பிராண்டட் நேம்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது எல்லாமே ஜென்ரிக்காக மாறணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக கூட ஒன் நேஷன் ஒன் ஃபெர்டிலைசர் ஒன்று வந்துருக்கு பாத்தீங்களா ஒன் நேஷன் ஒன் ஃபெர்டிலைசர்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஃபெர்டிலைசர் பிராண்ட் நேம் இல்லாமல் இந்தியா ஃபுல்லா யூரியானா யூரியான்லாம் இருக்கணும் அந்த கம்பெனியோட நேமோ அவங்களோட பிராண்டிங்கோ இல்லாமல் கவர்மெண்டோட நேம் தான் இருக்கணும் ஆன் தி சப்சிடைஸ் குட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் சொல்கிறாங்க பிராண்ட் நேம்லாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அந்த இது பேர்லாம் இருக்கக்கூடாது எல்லாமே ஜென்ரிக் மெடிசனாக இருக்கணும் ஈவன் அ பிராண்ட் ஆல்சோ ஷுட் சென்ட்லி விதவுட் தேர் பிராண்டிங் தான் இருக்கணும் வந்து ஹாத்தி கமிட்டி அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க அண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீல திரும்ப இந்தியன் மெடிக்கல் கவுன்சில் என்ன பண்ணுறாங்க டேரக்டட் ஆல் தி டாக்டர்ஸ் டு ப்ரிஸ்கிரைப் தி ஜென்ரிக் மெடிசன் அண்ட் நாட் தி பிராண்ட் நேம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னு தான் அந்த ப்ரொடெஸ்ட்லாம் நடக்குது ஸோ இஷ்யூஸ் வித் தி பிராண்டட் மெடிசன் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இப்படி பிராண்டடாக ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்று ஹியூஜ் காஸ்ட் நம்ம வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாகுது அலஜட் நெக்ஸஸ் பிட்வீன் தி டாக்டர் அண்ட் கம்பெனி அந்த கிக் பேக்ஸ் இருக்கு கிக் பேக்ஸ்னா அவங்களுக்கு நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ இருக்கிறதுனால காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும் ஒரு டாக்டருக்கு அந்த கம்பெனிக்கு லிங்க் இருக்கிறதுனால அந்த டாக்டர் வேணுன்ட்டே அந்த மாத்திரை தேவையில்லைனாலும் சஜஸ்ட் பண்ணுவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் இருக்கிறதுனால எத்திக்கல் இஷ்யூ வருது ஓகே ஐ கம் டு தட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இஷ்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜென்ரிக் மெடிசன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நான் கடைசியாக வரேன் இஷ்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜென்ரிக் மெடிசன் சரி அப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து இந்தியன் மெடிக்கல் கவுன்சில் சொல்ற மாதிரி இனிமேல் எல்லா டாக்டர்ஸும் வெறும் ஜென்ரிக் மெடிசன் தான் எழுதி தராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டோன்னா அதுல என்ன இ
ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் நீங்க வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஜாக் டு டைப் சி இருக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு இருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரம் ரூபாயில வந்து ஆடியோ வந்து ஒரு ஒரு சவுண்டும் வந்து ஃபுல் குவாலிட்டியோட வரும் வித் ஏழு எழுநூறு ரூபாய்க்கு இருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எழுநூறு ரூபாய்லாம் என்ன இருக்கு குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு வாரண்டியோட வருது நடுவில் ஏதாவது பிரச்சனைனா அது டேக்லாம் ஈஸியாக சீக்கிரம் போயிடும் சீக்கிரம் நீங்க திரும்ப ரிமூவ் பண்ணி போடுறதுனால சீக்கிரம் போயிடும் அப்படி போச்சுனாலும் வாரண்டி இருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்கு ஆனால் நீங்கள் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வாங்கலாம் மார்க்கெட்டில் எண்பது ரூபாய்க்கு இருக்கு நூற்றி எண்பது ரூபா எண்பது ரூபா வாரண்டி இல்லை எப்போ வேணா போகும் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுனா தூக்கி போட்டுணும் யார்ட்டையும் கேள்வி கேட்க முடியாது ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் அது வந்து ஜென்ரிக்காக மாறுது அப்படின்னா என்ன ஆயிடுது குவாலிட்டி குறைஞ்சிருது எல்லாரும் மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி ஆயிடுது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியில் போயிட்டு எல்லாருமே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ஷோர் பண்ண முடியல என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ட்ரக் வெளியே வருதுன்னா கவர்மெண்ட் அப்ரூவலோட தான் வருது ஆனால் இந்த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ்லாம் ஒழுங்காக போயிட்டு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அந்த செக் பண்ணி அந்த பேட்ச் எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்களான்னா பண்ணுறது இல்லை அதனால அது ஜென்ரிக் ட்ரக்கா மாறும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஜென்ரிக் ட்ரக் வந்து சரியா இருக்கிறது இல்ல ஒரு ஜென்ரிக் ட்ரக்கு பயோ ஈக்வாலன் ஸ்டடி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடி பண்ணணும் பயோ ஈக்வாலன் ஸ்டடினா வெதர் இந்த பாராசிட்டமால் வந்து டோலோ சிக்ஸ் பிப்டி பண்ணது எல்லாத்தையும் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடி அதை சாப்பிட்ட உடனே ஏதாவது அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் வருதா இல்லையா அப்படிங்கிற ஸ்டடி எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் ரிலீஸ் பண்ணணும் பட் இந்தியாவில் இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஜென்ரிக் மெடிசன்ஸ்க்கு இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் ஒழுங்காக பண்ணுறது இல்லை அதுக்கான டாக்குமெண்ட்டும் கிடைக்கிறது இல்லை அதுக்கான டாக்குமெண்ட்டும் இல்லாததுனாலையும் டெஸ்ட்டும் பண்ணாததுனாலையுமே இட் இஸ் கிரியேட்டிங் வெரி பிக் இஷ்யூ ஸோ அதனால வந்து வி ஆர் நாட் ஹேவிங் தி டேட்டா அதனால டாக்டர்ஸ் ஆர் ரிலக்டன் டு புட் தட் ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பூரியஸ் அண்ட் நாட் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி ட்ரக்ஸ் இந்தியாவோட ட்ரக்ஸில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ட்ரக்ஸ் ஆர் ஸ்பூரியஸ் ட்ரக்ஸ் ஸ்பூரியஸ் ட்ரக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஃபேக் ட்ரக்ஸ் ஃபேக் ட்ரக்ஸ்னா அது பாராசிட்டமாலே இல்லை சும்மா ஒரு வெள்ளை மாத்திரை அவ்வளோதான் பாராசிட்டமாலுங்கிற பேரில் போட்டு விற்பாங்க ஆனால் சும்மா அது வெள்ளை மாத்திரையாக இருக்கும் அது ஸ்பூரியஸ் ஃபேக் நாட் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டினா அது ஃபுல் குவாலிட்டி ஆகாது பாராசிட்டமால் தான் ஆனால் ஃபுல் குவாலிட்டியோட இல்லை ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ட்ரக்ஸ் ஆர் ஸ்பூரியஸ் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இஸ் நாட் குவாலிட்டி அப்படின்னு இருக்கும்போது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அது நேஷனல் ஸ்கேலில் பார்த்தா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கிறதுனால அதே மாதிரி வந்து லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் அந்த சர்வேல இந்த டேட்டா கிடைக்கும் ஸோ அதனால வந்து வி ஆர் நாட் வி கே நாட் ரிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதான் வந்து டாக்டர் சொல்கிற இஷ்யூ ஸோ இல்லை அடுத்த இஷ்யூ என்னவா இருக்குன்னா ஃபார்மசிஸ்ட் பிகமிங் எ ஸ்டூடோ டாக்டர் ஸோ இவர் வந்து முதல் பாராகிராஃபில் ஒன்று எழுதியிருப்பார் என்னதான் ஒரு ரெப்யூட்டட் டாக்டர் வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுத்தாலும் ஃபார்மசிஸ்ட் கிட்ட போய் கேட்கறாங்க இது நல்ல மருந்து தானா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது வருமா இதை சாப்பிட்டா வந்து நமக்கு வந்து இது வருதா அந்த மாதிரி நாலு கேள்விகள் கேட்டுட்டு தான் வாங்குறாங்க இதுக்கு மேலே வேற ஏதாவது நீங்க சஜஸ்ட் பண்றீங்களா டாக்டர் வந்து அஞ்சு நாள் எழுதி கொடுத்தா நம்ம ரெண்டு நாளைக்கு இல்லை மூணு நாளைக்கு தான் வாங்குவோம் ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்னு எடுத்துக்கிட்டா அஞ்சு நாள் எடுக்கும் ஃபுல் கோர்ஸ் முடிக்கணும் ஃபுல் கோர்ஸ் முடிக்காம நம்ம பாதியில நிறுத்திடுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிடும்னா நீங்க ரெண்டு நாள் சாப்பிட்டாலே அந்த கிருமிகள் எல்லாம் செத்து போயிடும் ஆனா அது ஃபுல் கோர்ஸ் முடிக்கும் போது தான் ஹண்ட்ரட் போகும் இல்லைனா வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் தான் போகும் அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் உயிரோட இருக்கும் அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் உயிரோட இருக்கிறதுலாம் ரெசிஸ்டண்டாக மாறிடும் ரெசிஸ்டண்டாக மாறிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும் நீங்கள் பாதி பாதியாக இந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் கோர்ஸ் எடுக்கிறீங்க ரெண்டு நாளைக்கு தான் எடுக்கிறீங்க ரெண்டு நாளைக்கு தான் எடுத்துகிட்டே போறீங்கன்னா அந்த ட்ரக்ஸ்க்கு எல்லாம் நீங்கள் ரெசிஸ்டன்ட் ஆயிடுவீங்க அப்புறம் அந்த ட்ரக்ஸே உங்கள்கிட்ட வேலை செய்யாது ஏன்னா உங்க உடம்புல இருக்கிற அந்த கிருமிகள் எல்லாம் ரெசிஸ்டன்ட் ஆயிடும் அந்த மிச்சம் ஒன் பர்சன்ட் தப்பிக்கிதுல அவங்க எல்லாருமே சூப்பர் பக்ஸ் ஆயிடுவாங்க ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணணும் அஞ்சு நாள் கோர்ஸையும் முடிக்கணும் அப்படி முடிக்காதனால என்ன ஆயிடுது நம்ம ரெண்டு நாள் சாப்பிட்றதுனாலே வி ஆர் கெட்டிங் மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் சம்டைம் அது மல்டிபிள் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்டாக மாறுது அப்புறம் இந்த ஃபார்மசிஸ் பிகமிங் சூடோ டாக்டர் மோஸ்ட் இப்போ ஒருத்தர் வந்து பி ஃபார்ம் எம் ஃபார்ம் படிச்சுட்டு வரார் அப்படின்னா அவருக்கு ஜென்ரிக் மெடிசன் பார்த்தா கூடியும் பட் எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லையுமே இருக்கிற எல்லா சேல்ஸ் பர்சன்ஸுமே பி ஃபார்ம் எம் ஃபார்ம் படித்தவங்க தானா அப்படிங்கிற அடுத்த கொஸ்டின் வருது வெறும்
சோ யூ கேன் நாட் ட்ரஸ்ட் அப்படி இருக்கும்போது டாக்டர் கிட்ட மட்டும் எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலி போறது எப்படி கவர்மெண்ட் வந்து ஜெனரிக் ட்ரக்ஸ் குவாலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணுங்க கவர்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு டேட்டாவை ரிலீஸ் பண்ணுங்க ஜெனரிக் ட்ரக்ஸ் ஓட டேட்டா ரிலீஸ் பண்ணுங்க பயோ இக்வாலன் ஸ்டடி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடி ஆஃப் ஆல் தி குவாலிட்டி ட்ரக்ஸ் பண்ணுங்க அவைலபிலிட்டி ஆஃப் தி ஜெனரிக் ட்ரக்ஸ் இந்தியா ஃபுல்லா அவைலபிலிட்டி இருக்கா இந்தியா இஸ் த ஃபார்மசி கேபிட்டல் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் வேர்ல்ட் வைடா வந்து 20% ஆஃப் தி ஜெனரிக் ட்ரக்ஸ் ஆர் manufactured in இந்தியா அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டட் அப்படி எக்ஸ்போர்ட் ஆயிட்டு தான் ரெண்டு மூணு ஊர்ல என்ன ஆச்சு காம்பியால காப் சிரப் சாப்பிட்டு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் வந்துச்சு ரெண்டு ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீல வந்துருச்சு நம்ம இந்தியாலே நிறைய பேர் அந்த நிறைய காப் சிரப் சாப்பிட்டதுனால அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்னால இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜென்ரிக் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஃபேக் ட்ரக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபார்மசி கேபிட்டல் ஆஃப் தி வேர்ல்டுங்கிற பேரை யூஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் எந்த டெஸ்ட்டும் நடக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அக்யூசிஷன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஸோ கவர்மெண்ட் சைடும் பிரச்சனை இருக்கு நீங்க வந்து டாக்டர்ஸ் ரெகுலேட் பண்றீங்களே ஃபார்மசி ரெகுலேட் பண்றீங்களா பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தா தான் மருந்து கொடுக்கணும்னு ஒரு ரூல் இருக்கு அது ஃபார்மசிஸ்ட் கிட்ட இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதா ஃபார்மசிஸ்டே ஒரு டாக்டர் ஆயிட்டார்ல அப்புறமா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு டேட் ஜென்ரிக் மெடிசனோட டேட்டா கொடுக்குதா இதெல்லாம் கொடுங்க நாங்க வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்றோம் அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கொடுக்குறாரு அவர் சொல்றது எல்லாமே சரின்னு சொல்லிட முடியாது பட் டாக்டர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நமக்கு கிடைக்குது நாளைக்கு நீங்க கேஸ் ஸ்டடியில டாக்டரா சிந்திக்கிற போய் இப்படி சிந்திக்கணும் அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு புரியுதா ஏன்னா இப்ப நீங்க போன கேஸ் ஸ்டடியில டாக்டரா தானே சிந்திக்க சொல்றாங்க நம்மள டாக்டரா என்ன நீங்களும் ஒரு டாக்டர் என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ பீரியாடிக் சாம்பிள் டெஸ்டிங் ஃப்ரம் பேச்சஸ் ஸோ என்ன பண்ணணும்னா மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பேச்சஸ் பேச்சஸா நடக்கும் ஸோ என்னதுனா ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு பேட்ச் மேனுஃபேக்சர் ஆகும்ல ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு பேட்ச் மேனுஃபேக்சர் ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு பேட்ச்ல இருந்து ஒரு ட்ரக் சாம்பிள் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அது டெஸ்ட் பண்ணி அப்ரூவ் ஆனால் தான் அந்த பேட்சே ரிலீஸ் பண்ணணும் ஆனா அப்படிக்கான ப்ரொசீஜர் நம்ம வந்து இந்தியா ஃபுல்லா பண்றோமானா பண்றது இல்லை ரெப்யூட்டட் கம்பெனிஸ்ல தான் அதெல்லாம் பண்றாங்க நிறைய வந்து எம்எஸ்எம்இ லெவல்லே வந்து ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் வந்ததுனால எல்லா பேட்சஸையும் நம்ம பண்றது இல்லை ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பேட்சுமே இருந்தே சாம்பிள் எடுக்கணும் ஒரு ஒரு பேட்சோட சாம்பிளையும் டெஸ்ட் பண்ணிடணும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அது அப்ரூவ் ஆச்சுன்னா தான் அந்த மருந்து வெளியே ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கைட்லைன் கொண்டு வரணும் அப்படி அது அப்ரூவ் ஆகலன்னா என்டையர் பேட்சை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அந்த என்டையர் பேட்ச் ப்ரொடக்ஷனையும் நம்ம டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடணும் அந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் மேனுஃபேக்சரை பனிஷ் பண்ணணும் லைசன்ஸை கேன்சல் பண்ணுறது இல்லை பனிஷ்மெண்ட் போடுறதுன்னு இருக்கணும் ஸோ தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சர்வீசஸ் கார்பரேஷன் லிமிடெட் வந்து இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க இது இந்தியா ஃபுல்லாக ரெப்ளிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாரு இப்போ தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சர்வீசஸ் கார்பரேஷன் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா குவாரண்டீன் ஆஃப் பேட்சாக ஒரு பேட்ச் ப்ரொடியூஸ் ஆகி இந்தியா இப்போ தமிழ்நாடு நீங்கள் ஒரு மா ஃபார்மசி கம்பெனி வச்சிருக்கீங்க ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி இருக்குன்னா இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு ட்ரக்கு மேனுஃபேக்சராக வெளியே வருனா குவாரண்டீனு போகுமா குவாரண்டீன் கேம் போகுது அப்படின்னா அந்த ட்ரக்லேருந்து சாம்பிள் எடுத்து டெஸ்டிங் போயிருக்கும் டெஸ்டிங் அப்ரூவ் ஆகிட்டு இது ஓகேன்னு சொன்னால் தான் அந்த பேட்சே வந்து பப்ளிக் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி என்டையர் குவாரண்டீன் ஆஃப் தி பேக்ஸ் இல்லை கிளியரன்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி டெஸ்டிங் பை தி கவர்மெண்ட் ஸோ கவர்மெண்ட் அண்ட் பிரைவேட் செக்டர் லேபரட்டரி இது வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக பண்ணணும் இது தமிழ்நாடுல பண்றாங்க பட் பிரச்சனை என்னதுன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல பண்ணல இமாச்சல் பிரதேஷ்ல பண்ணாததுனால ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல இருந்து விற்கப்பட்ட அந்த காப் சிரப்ஸ் தான் வேர்ல்டு வைடா நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல டெத்தை உருவாக்குது அப்போ ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல யாரோ ஒரு காப் சிரப் மேனுஃபேக்சர் இருக்காரு அவர் விற்கிற காப் சிரப்ஸ்ல தான் பிரச்சனை இருக்கு அந்த கம்பெனி யாரும் இப்ப கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க பட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெனரிக் மெடிசன் ஃபார்முலேஷன் இன் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் வித் தி பிராண்ட் இன் பிராக்கெட் ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நாங்க ஜென்ரிக் எழுதிடுறோம் பாராசிட்டமால் கேபிட்டல் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் பாராசிட்டமால் எழுதி பிராக்கெட்ல நான் டோல் அவுட் போட்டுக்கிறேன் நேஷனல் மெடிசன் ஆஃப் இந்தியா தான் டோலோ தான் ஸோ பிராக்கெட்ல வந்து நான் எனக்கு பிடிச்ச பிராண்டை நாங்கள் போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொண்டு வரலாம் ரைட் தி ஜென்ரிக் நேம் அண்ட் டாக்டரோட ப்ரிஃபர்டு பிராண்டை வந்து பிராக்கெட்ல போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மெக்கானிசம் கொண்டு வந்து லெட் தி ஃபார்மசிஸ்ட் டிசைட் அப்படிங்கிறதையும் கொண்டு வரலாம் பிராண்ட் சாய்ஸ் ஆஃப் தி கெமிஸ்ட் அண்ட் அன்குவாலிஃபைட் சேல் பர்சன் இன் தி ஃபார்மசிஸ்ட் இதை வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணணும்
ஒரு பிராண்ட் வந்து ஒரு பொருளோட விலை எப்படி பிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் தான் ஹோல்சேல் ரீட்டைலர் அப்படின்னா பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ரீட்டைலர் ரீட்டைலர் எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் காஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் மேனுஃபேக்சரர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுதோ அதில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் ஸோ நூறுரூபா அவர் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆகுதுன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே அதுக்கான ப்ராஃபிட் இருக்கக்கூடாது மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு ஒன்றோட ஃபேக்டர் காஸ்ட் நூறுரூபா இருக்குன்னா அது மார்க்கெட் ப்ரைஸில் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ப்ராஃபிட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை ரெகுலேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ தட் பிராண்டட் மெடிசனோட காஸ்ட்டும் குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில சஜஷன் சொல்கிறாரு அண்ட் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சர்வீசஸ் கார்பரேஷன் லிமிடெட் வந்து பண்ணுற மாடலை ரெப்ளிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது இட்ஸ் அ வெரி பிக் டிஃபார்ம் விச் இஸ் பீங் சஜஸ்டட் ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரிக் மெடிசனில் தே ஆர் சஜஸ்டிங் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் நான் வந்து ஏஎம்டி டிபி பற்றி ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பற்றியும் அதே மாதிரி வந்து ஐ வுட் ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் தி மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் வேரியஸ் எடிஷன்ஸ் இதோட ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் தான் மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் ஸோ ஃபாரி ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட் ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸும் மல்டிபிள் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கும் நீங்கள் போய் படிங்க படிக்கிறதா படிக்கலாம் இல்லை எடிட்டோரியல் பார்க்கறதாலும் பார்க்கலாம் ஏதோ ஒரு எடிஷனில் நானும் பேசியிருப்பேன் நீங்கள் போய் பாருங்க ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் கமிங் டு தி எண்ட் ஆஃப் தி டுடே செஷன் தேங்க்யூ so thank you all we'll meet next week in another set of five editorials so till then do the regular revision if you pass it up there will use illa ninga edutha notes revise panunga take your own handwritten notes we'll meet next week in another set of five editorials bye bye